നമ്മള് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പേപ്പർ ലൈഫ് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നാണ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ലൈഫ് സ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം അതായത് ലൈഫ് സ്കിൽ എങ്ങനെ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാം അതായത് ഈ പേപ്പറിൽ പറ പറയുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാല് ലൈഫ് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് നടക്കുന്നത് ത്രൂ ലൈഫ് സ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലൈഫ് സ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷനിലൂടെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ലൈഫ് സ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്താ എന്ന് ഡിസ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ലൈഫ് സ്കിൽ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ അത്രയും ഘടകങ്ങളാണ് ലൈഫ് സ്കിൽ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ലൈഫ് സ്കിൽ ലൈഫ് സ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇറ്റ്സ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്നിവയാണ് ഈ പേപ്പറിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ലൈഫ് സ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഡിസ്കസ് ദ ലൈഫ് സ്കിൽ ലൈഫ് സ്കിൽ ആർ ദ എബിലിറ്റീസ് ലൈഫ് സ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു കൂട്ടം കഴിവുകൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെയോ വ്യക്തികളുടെയോ ഒരു കൂട്ടം കഴിവുകളെയാണ് നമ്മൾ ലൈഫ് സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് മെൻ്റൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ വെൽബീയിങ് ആൻഡ് കോമ്പിറ്റൻസ് ഇൻ മാൻ ടു ഫേസ് ദ റിയാലിറ്റീസ് ഓഫ് ലൈഫ് ഇന്നത്തെ സമൂഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് പലതരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെ സമചിത്തതയോടുകൂടി എന്താണ് ഫേസ് ചെയ്യുക അഭിമുഖീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നം അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ട് അതിലൂടെ മാനസികവും സാമൂഹികവുമായിട്ടുള്ള സന്തുലനാവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കഴിവുകളെയാണ് നമ്മൾ ലൈഫ് സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലൈഫ് സ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സ്കില്ലുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത് സോഫ്റ്റ് സ്കില്ലും ഹാർഡ് സ്കില്ലും ഈ സോഫ്റ്റ് സ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ സ്കിൽസ് നീഡഡ് ടു സക്സസ്ഫുള്ളി നാവിഗേറ്റ് ദ ചാലഞ്ചസ് ഓഫ് ഡെയിലി ലൈഫ് അതായത് അത് പ്രൊഫഷണൽ ആൻഡ് പേഴ്സണൽ സ്കില്ലാണ് ഇത് മെഷർ ചെയ്യാൻ അതായത് നമുക്ക് അളക്കാൻ പ്രയാസമാണ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പ്രയാസമുള്ള കഴിവുകളാണ് ഈ സോഫ്റ്റ് സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്കില്ല് പ്രധാനമായിട്ടും സഹായിക്കുന്നത് വിജയകരമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കുക ദ ചാലഞ്ചസ് ഓഫ് ഡെയിലി ലൈഫ് നിത്യജീവിതത്തിൽ വെല്ലുവിളികളെ വിജയകരമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കാനും അഭിമുഖീകരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന സ്കില്ലുകളാണ് സോഫ്റ്റ് സ്കിൽ ഹാർഡ് സ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്കിൽസ് ലൈക്ക് റൈറ്റിംഗ് റീഡിംഗ് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ നേടിയെടുക്കുന്ന പലതരത്തിലുള്ള കഴിവുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കഴിവുകളാണ് ഈ ഹാർഡ് സ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് അത് ടീച്ചബിൾ ആണ് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കഴിവുകളാണ് ഹാർഡ് സ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മെഷറബിൾ ആണ് ഒരാൾക്ക് എത്രത്തോളം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഈ ഹാർഡ് സ്കില്ലിൽ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സോഫ്റ്റ് സ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിയിൽ അന്തർലീനമായിരിക്കുന്ന കഴിവുകളാണ് അതൊരു പക്ഷെ ജന്മനാ തന്നെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പല പല സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ ഒരു വ്യക്തി സ്വയം ആർജിച്ചെടുത്ത അയാളുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള വിശകലനത്തിലൂടെ നേടിയെടുത്ത കഴിവുകളായിരിക്കാം അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സ്കില്ലുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് സോഫ്റ്റ് ലൈഫ് സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ലൈഫ് സ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ എബിലിറ്റീസ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇത് പല തരത്തിലുള്ള ഡെഫിനേഷൻസ് പല സോഷ്യൽ തിയറിസ്റ്റുകളും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്ന് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ അതായത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഘടനയാണ് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അവർ ലൈഫ് സ്കില്ലിനെ കുറിച്ച് പിന്നെ ഡി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലൈഫ് സ്കിൽ ആസ് ദ എബിലിറ്റീസ് ലൈഫ് സ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എബിലിറ്റീസ് കഴിവുകളാണ് ഫോർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അഡാപ്റ്റീവ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് ബിഹേവിയർ അതായത് ഒരു എൻവിറോൺമെൻറ്റിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ സന്തുലനാവസ്ഥ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടും മനുഷ്യൻ്റെ മാനസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇല്ലാതെയും അതായത് അഡാപ്റ്റീവായിട്ട് നിലനിർത്താൻ ഉള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് ബിഹേവിയർ അനുകൂല സ്വഭാവത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്
പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന നമ്മളുടെ കഴിവുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ലൈഫ് സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഡെഫിനേഷനിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് യുനിസെഫ് ആണ് യുനിസെഫ് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം യുനിസെഫ് ഡിഫൈൻസ് ലൈഫ് സ്കിൽ ആസ് എ ബിഹേവിയർ ചേഞ്ച് അതായത് യുനിസെഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുണൈറ്റഡ് നാഷൻസിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ ഒരു വിങ്ങാണ് ഈ യുനിസെഫിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം യുണൈറ്റഡ് നാഷൻസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ചിൽഡ്രൻസ് എമർജൻസി ഫണ്ട് ഈ ഫുൾ ഫോം ഒക്കെ നമുക്ക് വളരെ പരിചിതമായിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ അവര് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് ലൈഫ് സ്കിൽ ആസ് എ ബിഹേവിയർ ചേഞ്ച് ഓർ ബിഹേവിയർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇതൊരു സ്വഭാവ വികസനം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ബിഹേവിയർ ചേഞ്ച് സ്വഭാവത്തിലുള്ള ഒരു മാറ്റം ഡിസൈൻഡ് ടു അഡ്രസ് എ ബാലൻസ് ഓഫ് ത്രീ ഏരിയാസ് ഈ ഇതിലൂടെ അവരെന്താ ശ്രമിക്കുന്നത് ബിഹേവിയർ ഡെവലപ്മെന്റിലൂടെ അവര് അഡ്രസ് എ ബാലൻസ് ഓഫ് ത്രീ ഏരിയാസ് മൂന്ന് ഏരിയകളെ അതായത് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളെ നോളജ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് സ്കിൽസ് ഈ മൂന്ന് ഏരിയകളെയും സന്തുലിതമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവ മാറ്റം അൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്വഭാവ വികസനത്തെയാണ് നമ്മൾ ലൈഫ് സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് യുനിസെഫിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈഫ് സ്കിൽ എജ്യൂക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ ലൈഫ് സ്കിൽ എജ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ കണ്ടംപററി സൊസൈറ്റിയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിദ്യാഭ്യാസമാണ് ലൈഫ് സ്കിൽ എജ്യൂക്കേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ നേരിടുന്നുണ്ട് ഒരു പോവർട്ടി അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ അതിനേക്കാളൊക്കെ സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഡിപ്രഷൻ ഡിപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജിക്കലായിട്ടുള്ള മറ്റ് പല പ്രശ്നങ്ങളും അതായത് ഇന്നൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലീസ് അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് വർക്കിംഗ് മതേഴ്സ് ഇവരൊക്കെ എന്താണ് സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ സ്ത്രീകളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് പിന്നെ പുറത്തു പോവുക അതേപോലെ തന്നെ കുടുംബത്തിൽ മുമ്പത്തെ പോലെയുള്ള ഒരു ഷെയറിങ് നടക്കുന്നില്ല എന്ന് പല സോഷ്യൽ തിയറിസ്റ്റുകളും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഇപ്പം വർക്കിംഗ് മേഖലയിലുള്ള ഒരു പിന്നെന്താണ് തിരക്ക് ഉള്ള ജീവിതം കാരണം ഡിപ്രഷൻസ് ഉണ്ടാവാം അതല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ പിന്നെന്താണ് പലതരത്തിലുള്ള ഷെയറിങ്ങുകൾ ഇല്ലാത്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവാം ആളുകൾക്ക് അത്തരത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് നമ്മളെ സമൂഹം ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് അതേപോലെ തന്നെ സമൂഹം നേരിടുന്ന മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ് അണ്ടർ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മനുഷ്യൻ്റെ സൈക്കോളജിക്കലായിട്ടുള്ള ഇക്വിലിബ്രിയത്തെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ലൈഫ് സ്കിൽ എജ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതെന്താണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് ഇത് പിന്നെ ലൈഫ് സ്കിൽ എജ്യൂക്കേഷനിലൂടെ നമ്മൾ നേടിയെടുക്കുന്ന കഴിവുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ നിത്യജീവിതത്തെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മനസ് മാനസികമായിട്ടുള്ള പിന്നെന്താണ് സന്തോഷത്തിനനുസരിച്ച് നാവിഗേറ്റ് നിയന്ത്രിച്ച് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ലൈഫ് സ്കിൽ എജ്യൂക്കേഷനിലൂടെ ഓരോ വ്യക്തിയും പിന്നെ നേടിയെടുക്കുന്ന കഴിവ് ഇന്നിപ്പോൾ ഈ സ്കൂൾ മേഖലയിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകൾ മുതൽ തന്നെ ഈ ലൈഫ് സ്കിൽ എജ്യൂക്കേഷനിൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പുറത്ത് അതിനുള്ള ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ ലൈഫ് സ്കിൽ ട്രെയിനിങ്ങിനുള്ള ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങളും ഇന്ന് പിന്നെ എന്താണ് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ലൈഫ് സ്കിൽ എജ്യൂക്കേഷൻ എന്താണെന്നുള്ള ഒരു ഇത് നമുക്കൊന്ന് പിന്നെ പഠിക്കാം ലൈഫ് സ്കിൽ എജ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് എ ഫോം ഓഫ് എജ്യൂക്കേഷൻ ഇതൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം തന്നെയാണ് ദാറ്റ് ഫോക്കസസ് ഓൺ ഇത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓൺ കൾട്ടിവേറ്റിംഗ് പേഴ്സണൽ ലൈഫ് സ്കിൽസ് അതായത് ജീവിത നൈപുണ്യങ്ങളെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ഒരു വ്യക്തിയിൽ വളർത്തിയെടുക്കുക ജീവിത നൈപുണ്യങ്ങളെ ഒരു വ്യക്തിയിൽ വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തെയാണ് ലൈഫ് സ്കിൽ എജ്യൂക്കേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്
പിന്നെ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ എമോഷൻസ് വികാരങ്ങൾ വികാരങ്ങളുടെ വേലിയേറ്റത്തിൽ എന്താണ് അതിനെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ പഠിക്കുക സെൽഫ് അവയർനെസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ഇതിലൂടെയൊക്കെ ഈ പിന്നെ ജീവിത നൈപുണ്യങ്ങൾ നൈപുണ്യങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നെ എന്താണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്താണ് സെൽഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സെൽഫ് കൺട്രോള് നമ്മളെ സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും അപ്പം ആ സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മളുടെ സാമൂഹ്യ ജീവിതം വളരെ എന്താക്കി തീർക്കാൻ പറ്റും സമാധാനപൂർണമായിട്ട് സാമൂഹിക വികസനത്തിലേക്ക് നയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം അതാണ് ലൈഫ് സ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും കൾട്ടിവേറ്റിംഗ് ലൈഫ് സ്കിൽസ് ലൈഫ് സ്കിൽസ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ജീവിത നൈപുണികളെ പിന്നെ എന്താണ് നമ്മളിൽ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയായിട്ടാണ് ഈ ലൈഫ് സ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വരുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ ഹൈസ്കൂളുകളിലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് എന്താണ് മറ്റ് മേഖലകളിലൊക്കെ ഇത് പഠിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഈ ലൈഫ് സ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി സ്ഥിതിക്ക് നമുക്കിത് ഏറെക്കുറെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇത് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസിനെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്നും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ സിഗ്നിഫിക്കൻസിന് പോയിൻ്റ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പഠിച്ചെടുക്കാം ഇറ്റ് എനാബിൾസ് സക്സസ്ഫുള്ളി ഫേസിങ് ദ നോവൽ ചാലഞ്ചസ് ഇൻ ലൈഫ് അതായത് ഈ ലൈഫ് സ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷനിലൂടെ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സക്സസ്ഫുള്ളി ഫേസിങ് വിജയകരമായിട്ട് അഭിമുഖീകരിക്കുക ദ നോവൽ ചാലഞ്ചസ് ഇൻ ലൈഫ് ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന പുതിയ പുതിയ വെല്ലുവിളികളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വളരെ വിജയകരമായിട്ട് പിന്നെ സമചിത്തമായിട്ടുള്ള മനസ്സോട് കൂടിയിട്ട് അതിനെ നേരിടാം സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു എക്സെൽ ഇൻ അൺസെർട്ടേനിറ്റി ഓഫ് കണ്ടംപററി ലൈഫ് അതായത് ചില അസന്തുലനങ്ങൾ അൺസെർട്ടേനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ജീവിതം വഴിമുട്ടുന്ന അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ അൺസെർട്ടനിറ്റി എന്ന് പറയുക ഒന്നുമല്ലാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ അപ്പോൾ അൺസെർട്ടനിറ്റി അപൂർണതകൾ അൺസെർട്ടനിറ്റി ഓഫ് കണ്ടംപററി ലൈഫ് അതായത് ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പം എന്താണ് അതിൽ അൺസെർട്ടനിറ്റീസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഈ കണ്ടംപററി ലൈഫിൽ നമ്മളുടെ സമകാലീന ജീവിതത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരിടുന്ന പിന്നെന്താണ് ഈ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരെ എന്താണ് സം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ അൺസെർട്ടനിറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെ നേരിടാനായിട്ട് നമ്മളെ പ്രാപ്തമാക്കുക അതായത് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കണം ഇത് എന്താണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവരുന്ന മെഷേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് സമചിത്തതയോടു കൂടി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനെ നേരിടുക അപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു കഴിവ് വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഈ ലൈഫ് സ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷന് സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് എബിലിറ്റി ടു എക്സ്പ്ലോർ ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് അതായത് ഈ ലൈഫ് സ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ത് എബിലിറ്റിയാണ് നൽകുന്നത് ടു എക്സ്പ്ലോർ ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് അതായത് നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എന്താണ് ചില രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അതിന് മറ്റു രീതികളെ അവലംബിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് നമുക്ക് ഈ ലൈഫ് സ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷനിലൂടെ വരുന്നുണ്ട് അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം തന്നെ പരിഹരിക്കാൻ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ വെയ്സ് ഉണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കുക വേണ്ടത് അതായത് ഒരു വഴിയിലൂടെ നമുക്കൊരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വഴി അതിന് ഉണ്ട് ആ രീതിയിൽ അത് പരിഹരിക്കാം എന്ന് പറയുന്ന അതാണ് എബിലിറ്റി ടു എക്സ്പ്ലോർ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ ലൈഫ് സ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എനാബിൾസ് ടു ടേക്ക് റേഷണൽ ഡെസിഷൻസ് ഇൻ സോൾവിങ് ഈച്ച് പ്രോബ്ലം അതായത് ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കുന്നതിനും റേഷണൽ ഡെസിഷൻസ് അതായത് ടു ടേക്ക് റേഷണൽ ഡെസിഷൻസ് വളരെ യുക്തിപരമായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ലൈഫ് സ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്രശ്നത്തെ കാര്യകാരണ ബന്ധത്തിൻ്റ
അപ്പം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് എബിലിറ്റി ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് അതേഴ്സ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ ഈ ലൈഫ് സ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ മറ്റൊരു കഴിവും കൂടെ നൽകുന്നുണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഇൻ്റർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് അതായത് വ്യക്തികൾക്കിടയിൽ വളരെ പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ടുള്ള അതായത് പിന്നെ എന്താണ് വളരെ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികൾക്കിടയിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വളരെ സുഗമമായിട്ടുള്ള വ്യക്തി സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിന് ഉതകുന്ന രീതിയിൽ വളരെ ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് വ്യക്തികൾക്കിടയിൽ ഇത്തരം റിലേഷൻഷിപ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണമെങ്കിൽ ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് നല്ല രീതിയിൽ ആക്കിയെടുക്കണമെങ്കിൽ ലൈഫ് സ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആവശ്യമാണ് ഇതിലൂടെ ഒരു എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നല്ല ഫലവത്തായിട്ടുള്ള ആശയവിനിമയം കൂടി ഈ ലൈഫ് സ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷനിലൂടെ നമ്മൾ പിന്നെ നേടിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം എല്ലാവരും ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് നിലനിന്നാൽ ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ പരസ്പരം ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നെ നിലനിൽപ്പിനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഷെയറിങ് മെൻറ്റാലിറ്റി വേണം അതേപോലെ തന്നെ സെൽഫ് റെസ്പെക്റ്റ് ആൻഡ് റെസ്പെക്റ്റ് ഓഫ് അതേഴ്സ് നമ്മളെ മാത്രം നമ്മൾ ബഹുമാനിച്ചാൽ പോരാ പിന്നെ എന്ത് വേണം മറ്റുള്ളവരെ കൂടെ ബഹുമാനിക്കാനുള്ള മെൻറ്റാലിറ്റി നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കണം പിന്നെ സെൽഫ് അവെയർനെസ് നമ്മൾ ആരാണ് എന്ന് നമ്മളറിയണം പിന്നെ എന്ത് വേണം അതുപോലെ തന്നെയാണ് മറ്റുള്ളവരും എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള പിന്നെ ജീവിത നൈപുണികളെയൊക്കെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് ലൈഫ് സ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇറ്റ് എനാബിൾസ് ഇഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈ ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പുമായിട്ട് വളരെ അടുത്ത ഒരു ഘടകമാണ് ഇഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതായത് നമ്മളൊരു കാര്യത്തെ വളരെ ഫലവത്തായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അതായത് നമുക്ക് ഒരാളോട് ആശയവിനിമയം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്തായിരിക്കണം അത് മാറ്റർ ഓറിയൻറ്റഡ് അതായത് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയിരിക്കണം അപ്പം മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ അത് ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതേസമയം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡു നോട്ട് ഹെർട്ട് ഡെയർ ഫീലിങ്സ് അവരുടെ ഫീലിങ്സ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഹെർട്ട് ചെയ്യാൻ അതായത് അവരെ വ്രണപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇഫ് ഇഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും നമ്മൾ ഈ ലൈഫ് സ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷനിലൂടെ സായത്വമാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ലൈഫ് സ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ്സ് എ റിഫ്ലക്റ്റീവ് ആൻഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് സ്കിൽസ് റാദർ ദാൻ കോഗ്നേറ്റീവ് ഡയമെൻഷൻ അതായത് കോഗ്നേറ്റീവ് ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ചിന്താപരമായിട്ടുള്ള പിന്നെ ചിന്താപരമായിട്ടുള്ള വികസനമാണ് നമ്മൾ ഈ ട്രഡീഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷനിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ലൈഫ് സ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇത് ലൈഫ് സ്കിൽ നമ്മൾ ജീവിത നൈപുണികളെ സ്വായത്തമാക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിനേക്കാളും ഇഫക്റ്റീവാണ് ലൈഫ് സ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷനിലൂടെ നം ലൈഫ് സ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ നടത്തുക എന്നുള്ളത് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ട്രഡീഷണൽ മുമ്പ് ഈ ലൈഫ് സ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അത്ര വലിയ പ്രാധാന്യം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതായത് മുമ്പ് കാലത്തുള്ള ആളുകളെ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പിന്നെ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് അതായത് ഇൻഫോർമൽ വേയിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ലൈഫ് സ്കില് സ്വായത്തമാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്ന് അന്നത്തെ ആളുകൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അന്ന അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഈ ലൈഫ് സ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഇത് ആശയം വികസിച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു കമ്പയർ ചെയ്യണം ട്രഡീഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷനും ലൈഫ് സ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം താരതമ്യപ്പെടുത്തണം അപ്പോൾ ഈ ലൈഫ് സ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ട്രഡീഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൊഗ്നേറ്റീവ്
എന്നത് കൂടി നമ്മൾ ഈ ലൈഫ് സ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷനിലൂടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രഡീഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷനെക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയാണ് ലൈഫ് സ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്രധാന സബ്ജക്റ്റായിട്ട് നമ്മളുടെ ക്ലാ സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലൊക്കെ പഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ലൈഫ് സ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ വക്താക്കൾ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ സിഗ്നിഫിക്കൻസിൽ എട്ടാമത്തതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് പ്ലേസ് എ വൈറ്റൽ റോൾ ഫോർ പ്രൊഫഷണൽ സക്സസ് അതായത് നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് തൊഴിൽ മേഖലകൾ നമുക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രൊഫഷണൽ സക്സസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് തൊഴിൽപരമായിട്ടുള്ള വിജയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് വേണം ഇതിൽ ലൈഫ് സ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ജീവിത നൈപുണി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തേ പറ്റൂ അതായത് ഇന്നത്തെ തൊഴിൽ മേഖലയിൽ നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മൾ പിന്നെ വളരെ ആകർഷകമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരാളെ മുന്നിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യുക അവരോട് നമ്മൾ പിന്നെ സംസാരിക്കുക വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് സംസാരിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഓരോ പിന്നെ എന്താണ് തൊഴിലും മഹത്വവൽക്ക മഹത്വ ത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പൊ ഈ പ്രൊഫഷണൽ സക്സസ്സിന് തൊഴിൽപരമായിട്ടുള്ള വിജയത്തിന് എന്താണ് ഈ ലൈഫ് സ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൂടിയെ തീരും പിന്നെ വെയ് പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് നയൻത്ത് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണ് വെയ് പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് അതായത് ഈ ഒരു ഇതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എല്ലാ മേഖലകളെയും എന്ത് ചെയ്യുക തുലനം ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുക ഏഹ് അതാണ് വ്യത്യസ്ത പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിയെ ആക്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ജീവിതത്തെ ഒരു സന്തുലിതമായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം അതിനെയൊക്കെ പരിഹരിച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കാൻ മുൻകൈ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളുടെ നിത്യ ജീവിതത്തെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഇതിൽ പറയുന്നത് ചെയ്തിട്ട് പരിഹരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് സഹായി
ഈ ഡെസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് വളരെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്ങിലൂടെ നമ്മൾ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലൂടെ എന്താ നടക്കുന്നത് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നു പ്രശ്നങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ അതുകൂടെ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഫസ്റ്റ് കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ ഓർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ ഈ ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ സ്കില്ലിന് നമ്മൾ ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്കില്ല് എന്നും ഈ പുസ്തകത്തിൽ പിന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സോഷ്യൽ നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ജീവിതം സോഷ്യൽ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രൂപ്പ് ലൈഫ് അതൊരു കൂട്ടം ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു ലൈഫാണ് സോഷ്യൽ ലൈഫ് അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കാൻ എന്താണ് അയാൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല അയാൾക്ക് താല്പര്യം ഉള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രൂപ്പ് ലൈഫ് അതായത് ഒരു കൂട്ടത്തിൽ ജീവിക്കാനാണ് എപ്പോഴും ഒരു വ്യക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു കൂട്ടമാവുന്ന സമയത്ത് എന്തു വേണം അതൊരു സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പായി മാറണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കറ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഇൻ്ററാക്ഷൻ ആവശ്യമാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഉണ്ടാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തു വേണം ആളുകൾ നമ്മൾ ഓരോ വ്യക്തിയും എന്ത് ചെയ്യണം മറ്റുള്ളവരുടെ ആവശ്യങ്ങളെയും അവകാശങ്ങളെയും ജീവിതത്തെയും റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ എന്ത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ലൈഫ് സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ അപ്പം ഈ ലൈഫ് സ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷനിലൂടെ എന്താണ് ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്കില്ലും കൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സാധ്യമാവുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് സെക്കൻഡ് കമ്പോണൻറ്റ് തേർഡ് വൺ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ പറയുന്ന തേർഡ് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് കോപ്പിംഗ് ആൻഡ് സെൽഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്കിൽസ് കോപ്പിംഗ് കോപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തോട് അഡ്ജസ്റ്റ് ആവുന്നതിനാണ് കോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുക കോപ്പിംഗ് ആൻഡ് സെൽഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്കിൽസ് അതായത് കോപ്പിംഗ് വിത്ത് എമോഷൻസ് നമ്മളുടെ വികാരങ്ങളെ എന്താണ് എമോഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രെസ്സ് സ്ട്രെയിൻ ആങ്കറി അങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ സാധനങ്ങളുടെ അല്ലെ ശത്രുത മനോഭാവങ്ങൾ ദേഷ്യം ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ എമോഷൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പം അതിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ജീവിത നൈപുണി അതായത് സെൽഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്കിൽസ് ഈ ലൈഫ് സ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷനിലൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം കോപ്പിംഗ് ആൻഡ് സെൽഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്കിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോപ്പിംഗ് വിത്ത് എമോഷൻസ് എമോഷൻസും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മളെ സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് കോപ്പി കോ പിന്നെ എന്താണ് അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സെൽഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്കിൽസ് ആണ് അതായത് സെൽഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്കിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു കൺട്രോൾ അവർ സെൽഫ് നമ്മളെ തന്നെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക നമ്മളുടെ വികാരങ്ങളെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക ഇതിലൂടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ലൈഫ് സാധ്യമാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ലൈഫ് സ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷനിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലൈഫ് സ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്കില്ലാണ് ായിട്ട് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ലൈഫ് സ്കില്ലിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് അവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലൈഫ് സ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ലേണിങ്ങിലൂടെയാണ് അതായത് അപ്പോൾ അവർ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ലൈഫ് സ്കില്ലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോക്കസ് ഓൺ ഫോർ പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ലേണിങ്ങിൻ്റെ നാല് ഘടകങ്ങളിലാണ് ഇവർ ഫോർ പില്ലേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് തൂണുകൾ അതായത് ലേണിങ്ങിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നാല് പില്ലേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ലേണിംഗ് ടു നോ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ലേണിംഗ് ടു ഡു തേർഡ് വൺ ഈസ് ലേണിംഗ് ടു ബി ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ലേണിംഗ് ടു ലീവ് ടുഗദർ ലേണിംഗ് ടു നോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാനുള്ള വിദ്യ പഠനം അതായത് ലേണിംഗ് ടു നോ നമുക്ക് അറിയാനുള്ള നമ്മളെയും മറ്റുള്ളവരെയും അറിയാനുള്ള പഠനം അപ്പോൾ ഈ ലേണിംഗ് ടു നോ എന്നുള്ളത് ക
ഡെസിഷൻ മേക്കിങ് നമ്മളൊരു കാര്യത്തെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഒരു ഡെസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൻ്റെ സമയം വരുന്ന സമയത്ത് തീരുമാനം എടുക്കേണ്ട അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളുടെ അത് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച അറിവ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പിന്നെ തീരുമാനങ്ങൾ വളരെ റേഷണൽ ഡെസിഷൻസ് എടുക്കാൻ അത് സഹായിക്കുന്നു അപ്പം അതിലൂടെ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് ഇതിൻ്റെ സബ് പോയിൻ്റുകളാണ് ലേണിംഗ് ടു നോ നമ്മൾ അറിയുന്നതിലൂടെ നമ്മളുടെ കൊഗ്നിറ്റീവ് എബിലിറ്റീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ചിന്താപരമായിട്ടുള്ള കഴിവുകളാണ് ഇതിലൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിൽ പിന്നെ ഈ ഇതിലൂടെ വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്വായത്തമാക്കി എടുക്കുന്ന അറിവുകളാണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ് അതേപോലെ തന്നെ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ് ആൻഡ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് പിന്നെ ക്രിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ് സ്കില്ല് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ക്രിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ക്രിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ് സ്കില്ലാണ് ഈ പിന്നെ അറിവ് നേടുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇനി ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൽ വരുന്ന മറ്റ് പോയിൻ്റുകളാണ് ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിങ് സ്കില്ല് അതായത് നമ്മൾ വിവരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ശേഖരിക്കുന്നതെന്ന് ഏ അതാണ് ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിങ് സ്കില്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഇൻഫർമേഷൻസ് കളക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള കഴിവുകൾ വേണം അതായത് ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്കില്ല് ഇതിന് ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ വളരെ റേഷണലായിട്ടൊരു പ്രശ്നത്തെ കണ്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഗ്യാദർ ചെയ്യാൻ വളരെ പ്രധാന പ്രയാസമാണ് പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ഫ്യൂച്ചർ കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് പ്രസൻറ്റ് ആക്ഷൻ ഫോർ സെൽഫ് ആൻഡ് അതേഴ്സ് അതായത് നമ്മൾ ഈ കോഗ്നേറ്റീവ് എബിലിറ്റീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്തെല്ലാം കോൺസിക്വൻസസ് പരിണിത ഫലങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രവർത്തി കൊണ്ട് എനിക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും വരുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെ അതിനെ വിശകലനം ചെയ്യും എന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പം അത് ജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പിന്നെ തീരുമാനമാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ഇത്തരത്തിലൊരു തീരുമാനം ആയി പറ്റും പിന്നെ അടുത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിറ്റർമൈനിങ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻ ടു പ്രോബ്ലംസ് ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും എന്താണ് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡെസിഷൻസ് പരിഹാരങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഈ ലൈഫ് സ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷനിലൂടെ സാധിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് അനാലിസിസ് സ്കിൽസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് വാല്യൂസ് ആൻഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഓഫ് സെൽഫ് റിഗാർഡിങ് ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് വാല്യൂസ് നമ്മളുടെ മൂല്യങ്ങളെയും ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് മനോഭാവങ്ങളെയൊക്കെ സെൽഫിന് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു ആൻഡ് അതേഴ്സ് ഓൺ മോട്ടിവേഷൻ പിന്നെന്താണ് മോട്ടിവേഷൻ ഇതെങ്ങനെയാണ് എന്നെ ബാധിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ ബാധിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ കോഗ്നേറ്റീവ് എബിലിറ്റിയിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു ആ കോഗ്നേറ്റീവ് എബിലിറ്റീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പില്ലർ ഓഫ് ലേണിംഗ് ആണ് ലേണിംഗ് ടു നോ അറിയാനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം പിന്നെ അതിൽ വരുന്ന അടുത്ത അതാണ് ക്രിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ് സ്കിൽസ് ക്രിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ് സ്കിൽസ് ഇതിലെന്താന്ന് വെച്ചാൽ അനലൈസിങ് പിയർ ആൻഡ് മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസസ് നമ്മൾ പിന്നെ ക്രിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യത്തെ വിമർശനാത്മകമായി ചിന്തിക്കുന്നതിനല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് പിന്നെന്താണ് ഇൻ എൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് മാനർ അനലൈസ് ദ മാറ്റേഴ്സ് ഇൻ എൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് മാനർ അതിന് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഗുണദോഷ സമ്മിശ്രമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ അതിനെ വിശകലനം ചെയ്യുക അതാണ് ക്രിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം അത്തരം ഒരു തിങ്കിങ് സ്കില്ല് ലേണിംഗ് ടു നോ എന്ന ഈ പില്ലറിലൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അനലൈസിങ് പിയർ ആൻഡ് മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസസ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ സമപ്രായക്കാരും പിന്നെ മീഡിയയും സ്വാധീനിക്കുന്നത് എന്ന് വിശകലനം ചെയ്യുന്നു പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അനലൈസിങ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് വാല്യൂസ് സോഷ്യൽ നോംസ് ബിലീഫ്സ് ആൻഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ദീസ് അതായത് നമ്മളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് മനോഭാവങ്ങൾ മൂല്യങ്ങൾ സാമൂഹിക നിയമങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ വി
ചെയ്യാം അപ്പം അത് പോസിറ്റീവായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമോ നെഗറ്റീവായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമോ അത് പിന്നെ ഏത് രീതിയിലേക്കാണ് വികസിക്കേണ്ടത് എന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൽ വിശകലനം ചെയ്യും പിന്നെ സയൻറ്റിഫിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള വികസനങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള വികസനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മളുടെ മൂല്യങ്ങളെയും നോംസിനെയും വാല്യൂസിനെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ ബാധിക്കുമോ അതല്ലെങ്കിൽ അത് സാമൂഹിക വികസനത്തിലേക്ക് നയിക്കുമോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ക്രിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ്ങിലൂടെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഐഡൻറ്റിഫൈങ് റെലവൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സോഴ്സസ് അതായത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഫർമേഷനെ എന്തു ചെയ്യുക നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സോഴ്സസിനെയും തിരിച്ചറിയാം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങളൊക്കെ എന്തു ചെയ്യുക അതെന്താണ് ഏതാണ് അതെവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക എന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാം അപ്പോൾ ഇത്തരം കഴിവുകളൊക്കെ ഈ ക്രിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ് സ്കില്ലിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഫോർ പില്ലേഴ്സിൽ ഫസ്റ്റ് പില്ലറാണ് നമ്മളിപ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് ലേണിങ് ടു ബി ലേണിങ് ടു ബി അപ്പോൾ ഈ ലേണിങ് ടു ബി ആയിത്തീരാനുള്ള വി അറിവ് അതായത് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു വ്യക്തി എന്താവണം അല്ലെങ്കിൽ ആയിത്തീരണം എന്താണ് എന്നീ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഒരു ലേണിങ് എബിലിറ്റിയിലൂടെ നമ്മൾ നേടിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലേണിങ് ടു ബി എന്നുള്ളതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പേഴ്സണൽ എബിലിറ്റീസാണ് നമ്മളുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള കഴിവുകൾ അതായത് ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഇന്ന് വരെ ഞാൻ ജീവിച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്തായി ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചാൽ ഞാൻ എന്തായി തീരും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ചിന്തകൾ വരുന്ന പേഴ്സണൽ എബിലിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഞാൻ എങ്ങനെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ എന്താണ് ആയിത്തീരുക ആ രീതിയിലൊക്കെ ഉള്ള അറിവാണ് നമുക്ക് ഈ ലേണിങ് ടു ബി എന്തായിത്തീരണം എന്നുള്ള ഈ ലേണിങ്ങിൻ്റെ പില്ലറിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ പേഴ്സണൽ എബിലിറ്റീസാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സ്കിൽസ് ഫോർ ഇൻക്രീസിങ് ഇൻറ്റേണൽ ലോക്കസ് ഓഫ് കൺട്രോൾ അതായത് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ സെൽഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഘടകങ്ങൾ സ്കിൽസ് ഫോർ ഇൻക്രീസിങ് ഇൻറ്റേണൽ ലോക്കസ് ഓഫ് കൺട്രോൾ അതായത് സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഓർ കോൺഫിഡൻസ് ബിൽഡിങ് സ്കിൽസ് ഓരോ കാര്യം ചെയ്യാനുള്ള നമ്മളുടെ ആത്മവിശ്വാസം ഞാൻ എന്താണ് എനിക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള നമ്മളുടെ ചിന്തയാണ് സെൽഫ് എസ്റ്റീം അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫിഡൻസ് ബിൽഡിങ് സ്കില്ലിലൂടെ ഉണ്ടാവുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സെൽഫ് അവയർനെസ് സെൽഫ് അവയർനെസ് സെൽഫ് അവയർനെസ് സ്കിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻക്ലൂഡിങ് അവയർനെസ് ഓഫ് റൈറ്റ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് വാല്യൂസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് സ്ട്രെങ്ത്സ് ആൻഡ് വീക്ക്നെസ്സസ് ഇതാണ് ഈ സെൽഫ് അവയർനെസ് സ്കില്ലിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് റെക്കഗ്നീഷൻ ഓഫ് സെൽഫ് അവർ ക്യാരക്ടർ അവർ സ്ട്രെങ്ത്സ് ആൻഡ് വീക്ക്നെസ്സസ് ഡിസയേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിസയേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ലൈക്സ് ഇതാണ് സെൽഫ് അവയർനെസ് എന്ന് ഈ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് പിന്നെ ഗോൾ സെറ്റിംഗ് സ്കിൽസ് നമ്മൾ വളരെ പിന്നെ എന്താണ് ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് അതിലേക്ക് എത്താനുള്ള വഴികൾ സമചിത്തതയോടുകൂടി പിന്നെ എന്താണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ഈ ഗോൾ സെറ്റിംഗ് സ്കിൽസിലൂടെ ഉണ്ടാവുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സെൽഫ് ഇവാലുവേഷൻ ഓർ സെൽഫ് അസസ്മെൻറ്റ് ഓർ സെൽഫ് മോണിറ്ററിംഗ് സ്കിൽസ് സ്വയം നമ്മളെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അസസ് ചെയ്യാൻ അതല്ലെങ്കിൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിത്യ ജീവിതത്തിലുള്ള കഴിവുകൾ തന്നെയാണ് ഈ സെൽഫ് ഇവാലുവേഷൻ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് കോർ ലൈഫ് സ്കിൽസ് കോർ എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം അതായത് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷനൊക്കെ ടൻ കോർ ലൈഫ് സ്കിൽസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ അതാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൽ പത്തെണ്ണം നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് ക്രിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ് ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്ര
interpersonal relationship skills, effective communication, coping with stress, coping with emotions, self-awareness. So, this is the first one creative thinking. Creative thinking it is a novel way of seeing or doing things. That is, we are doing a new way of seeing or doing things. We are doing a new way of seeing or doing things. Novel way of seeing or doing things. It is an outcome of four components. That is creative thinking. Namal da srishti paramai thala chinda. That is oru kariyate namal kandite. That matteru thalathu matteru avasarathile prayogi ka thalathile ubayogi ke ne ne. Anna namal creative thinking inda parayinda. That is that neerathu ubayogi chiri dilla. Pudiyu oru chiri dilleke. Oru prasnam namal abhimogi ke rikin samayta. Namal padichit thala oru chiri di. Pudiyu oru av Outcome lekik, alangkah satu result lekik, itu cerita ni ada tu le, ubah ikik ni ni, anak mula creative thinking ni, ini baru ini ada. Ada mana, it is a novel way of seeing or doing things tu mana le. Ini creative thinking ni develop je ini ada tu mana le, fluency. Naha le, gada ganggal le udah ana. First one is fluency. Fluency means generating new ideas. Fluency, generating new ideas. Pudia pudia asyik orang leh ni ya, bina, anda nak unta kiki kondo develop itu onde, ini kya. Second one is flexibility. Flexibility ni mana le? Shifting personality easily. Ada itu, nama le personality ni mana le? Pettan deh pettan deh ni nama le ni ya, orang awas orang orang leh ni nom, mati, pudia deh lekik fitte ya. Ada le flexibility ni mana le? Third one is originality. Originality ni mana le? Conceiving of something new. Ada itu, sila karya orang leh ni ya. Pudinya thalat telingi kondo beri, ada anu originality nu anale conceiving of something new, conceiving of something new. Ada itu pudinya pudinya karya ngalah nama landia, pina vigasipi jadukan deh, ada anu originality inna paraya. Pina Collaboration. Adalah building on other ideas, building of other ideas. Apa itu? Adalah nahl gada ganga lahana. Ii creative thinking lekik. Naik ke nada. First one fluency, generating new ideas. Second one is flexibility, shifting personality easily. Next one is originality, conceiving of something new. The fourth one is elaboration, building on other ideas. Apa, ada itu macam asyik orang la, ready kerja ni la, kalau orang goda, undang ke matra undang la orang creative thinking ni, unda orang ni lu. Ini nama kita ada pada itu diskusi ini ada core life skills. Ini World Health Organisation, UNICEF, oka paranya terlalu ten core life skills. Pertu perdana perta, jiwida, nai puni galan. First one creative thinking. Second one is critical thinking. Third one decision making. Fourth is problem solving. Fifth one empathy. Sixth, interpersonal relationship skills. Seventh one, effective communication. Eighth is coping with stress. Ninth one, coping with emotions. Ten is self awareness. अपन इधर विषय तो माय इट इंदर ना नल्ला दर नमक को ना नोकाम. First ये नमला बारे में creative thinking इन्हें. Creative thinking is a novel way of seeing or doing things. Nada itu pudinya orang di di de, orang pinakari te, alanggil orang pradibasa te, kan kanan nada ana, 
ഈ ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ച് എടുത്ത അറിവുകളെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു പ്രശ്നമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിന്നെ പ്രതിഭാസമോ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് സൃഷ്ടിപരമായിട്ട് പുതിയൊരു ഫലം എന്താണ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പോണൻസ് ഘടകങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടാണ് അതായത് ഈ നാല് ഘടകങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഫ്ലുവൻസി ഫ്ലുവൻസിയിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജനറേറ്റിംഗ് ന്യൂ ഐഡിയാസ് പുതിയ ആശയങ്ങളെ എന്താണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വികസിപ്പിച്ചെടു എടുക്കുക സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷിഫ്റ്റിംഗ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഈസിലി അതായത് നമ്മളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറ്റുക അതായത് സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ മാറുന്നതാണ് ഈ ഷിഫ്റ്റിംഗ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തേർഡ് വൺ ഈസ് ഒറിജിനാലിറ്റി ഒറിജിനാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസീവിങ് ഓഫ് സംതിങ് ന്യൂ പുതിയ കാര്യങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഒറിജിനാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് എലാബറേഷൻ എലാബറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിൽഡിംഗ് ഓൺ അതർ ഐഡിയാസ് മറ്റ് ആശയങ്ങളെ രൂപീകരിച്ച് എടുക്കുക അപ്പം ഈ നാല് ക്വാളിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഘടകങ്ങൾ ആണ് ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ്ങിലേക്ക് ഒരു വ്യക്തിയെ നയിക്കുന്നത് അതായത് പുതിയ പുതിയ ആശയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സാഹചര്യ നമ്മളുടെ സമൂഹം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനും ഓരോ നേട്ടങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിനും വികസിക്കുന്നതിന് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പുതിയ പുതിയ ആശയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കുക ഓരോ പ്രതിഭാസങ്ങൾ നമ്മൾ കൂടി ചേരുന്ന സമയത്ത് അവയൊക്കെ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുക രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ പഴയ കാര്യങ്ങളിൽ തന്നെ നിൽക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളുടെ വ്യക്തിത്വത്തേക്ക് നമ്മൾ പുതിയ തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഇപ്പം നമ്മളൊക്കെ സമയ നമ്മളുടെ കാലത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ മാറുന്നുണ്ട് അപ്പം അതാണ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തതായിട്ട് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കൺസീവ് ചെയ്യാനുള്ള അതായത് സാമൂഹ്യ മാറ്റങ്ങൾ സോഷ്യൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുമ്പം അതിൽ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പഠിച്ചെടുത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു സാധനമല്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നേടിയെടുത്ത പിന്നെ എക്സ്പീരിയൻസസിലൂടെയും എഡ്യൂക്കേഷനിലൂടെയും ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കഴിവുകളാണ് ഈ ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ്ങിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അടുത്ത സ്കില്ലാണ് ക്രിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ് ക്രിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസ് എൻ എബിലിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്രിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസ് എൻ എബിലിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കഴിവ് ടു അനലൈസ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് വിവരങ്ങളെയും അനുഭവങ്ങളെയും വിശകലനം ചെയ്യാനുള്ള അതായത് വസ്തുനിഷ്ഠമായ രീതിയിൽ വിവരങ്ങളെയും അനുഭവങ്ങളെയും വിശകലനം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ കഴിവിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ജീവിത നൈപുണ്യമാണ് ഈ ക്രിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ്ങും ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ്ങും വളരെ അടുത്ത എന്താണ് അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കഴിവുകളാണ് ഇത് രണ്ടും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കഴിവുകൾ കൂടിയാണ് പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് സ്കിൽ ഹെൽപ്സ് അസ് ടു ഡീൽ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ്ലി വിത്ത് ഡെസിഷൻസ് എബൌട്ട് അവർ ലൈഫ്സ് അതായത് നമ്മളുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ്ലി വളരെ സൃഷ്ടിപരമായിട്ട് കൺസ്ട്രക്റ്റീവായിട്ട് അതിന് അത്തരം തീരുമാനങ്ങളെ മാറ്റിമറിക്കുന്നതാണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്കില്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ലൈഫ് സ്കില്ലാണ് ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും നമ്മളുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിലായാലും ഇനി പുറത്ത് നമ്മൾ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടാലും അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാനുള്ള ആ കഴിവിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്കില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സെൽഫ് എംപതി അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് എംപതി എന്നുള്ള
സ്കില്ലിനെ കുറിച്ചാണ് ഇറ്റ് എനാബിൾസ് അസ് ടു ഡീൽ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ്ലി വിത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ അവർ ലൈഫ്സ് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ വളരെ കൺസ്ട്രക്റ്റീവായിട്ട് പിന്നെ സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവാണ് ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് സ്കില്ലിലൂടെ ഒരു വ്യക്തി നേടിയെടുക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എംപതി എംപതി ഈസ് ദ എബിലിറ്റി ടു ഇമാജിൻ ഇമാജിൻ വാട്ട് ലൈഫ് ഈസ് വാട്ട് ലൈഫ് ഈസ് ലൈക്ക് ഫോർ അനദർ പേഴ്സൺ അതായത് ഈ എംപതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഫീലിംഗ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് എംപതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ആണിത് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ എബിലിറ്റി നമ്മളുടെ ഈ ഇമാജിൻ എന്ന് പറയുന്ന ലൈഫ് സ്കില്ലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ എബിലിറ്റി ഇതൊരു കഴിവാണ് ടു ഇമാജിൻ നമുക്ക് പിന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ ഇമാജിൻ ഭാവനയിൽ കാണുക വാട്ട് ലൈഫ് ഈസ് ലൈക്ക് ഫോർ അനദർ പേഴ്സൺ എന്ത് ജീവിതമാണ് ഒരു വ്യക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതായത് മറ്റൊരാളുടെ ഫീലിങ്സ് അയാളൊരു ഫിനോമിന് ഉണ്ടാകുമ്പം അതല്ലെങ്കിൽ അയാളൊരു ലൈഫ് സിറ്റുവേഷനിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങളെയും അയാൾ എങ്ങനെയാണ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അത് അത് മറ്റൊരാൾ എന്ത് ചെയ്യുക അറിയുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ എംപതി എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ലൈഫ് സ്കിൽ പ്രൊവൈഡ് എനബിലിറ്റി ടു കൺസിഡർ ആൻഡ് റെസ്പെക്ട് അതർ പേഴ്സൺസ് ഫീലിംഗ് ആൻഡ് ലൈഫ് ഈ ലൈഫ് സ്കില് നൽകുന്ന എബിലിറ്റി കഴിവ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടു കൺസിഡർ ആൻഡ് റെസ്പെക്ട് അതർ പേഴ്സൺസ് ഫീലിംഗ്സ് മറ്റ് വ്യക്തികളുടെ വികാരങ്ങളെയും ജീവിതത്തെയും പരിഗണിക്കാനും എന്താണ് ബഹുമാനിക്കാനുമുള്ള ഒരു കഴിവാണ് എംപതി എന്ന് പറയുന്ന ഈ കഴിവിലൂടെ ഈ ഒരു ലൈഫ് സ്കില്ലിലൂടെ സാധിക്കുന്നത് ടു ഹാവ് എ സക്സസ്ഫുൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് അവർ ലൗഡ് വൺസ് ആൻഡ് സൊസൈറ്റി അറ്റ് ലാർജ് we need to understand and care about other people's needs desires and feelings without empathy a society cannot exist right ഈ എമ്പതി എന്ന് പറയുന്ന ഫീലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്കില്ല് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഒക്കെയായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സ്കില്ലാണ് നമ്മൾ മറ്റ് വ്യക്തികളുടെ ഫീലിങ്സിനെ കൂടി പരിഗണിക്കണം ഒരു സോഷ്യൽ ലൈഫിലാവുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ മറ്റ് സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അതിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് വേണം മറ്റുള്ളവരുടെ ലൈഫിനെയും അവരുടെ ഫീലിങ്സിനെയും അവരുടെ ഒപ്പീനിയനെയും ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ കൺ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം നമ്മളുടെ ഫീലിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം എങ്ങനെയാണോ അതിനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് മറ്റൊരാളും അതിന് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിക്കാണുന്നത് അപ്പം അത് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ അത് മറ്റൊരാളും അനുഭവിക്കാം അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക അയാളുടെ ഫീലിങ്സിനെയൊക്കെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുക അതാണ് എംപതി എന്നുള്ള ഈ ഒരു ലൈഫ് സ്കില്ലിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് പിന്നെ അടുത്തതാണ് ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്കിൽസ് ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്കില്ല് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ സ്കില്ല് എന്നൊക്കെ ഇതിനെ പറയും അതായത് സാമൂഹ്യ ജീവിതം സോഷ്യൽ ലൈഫ് പോസിബിൾ ത്രൂ ദിസ് ലൈഫ് സ്കിൽ നമ്മളുടെ സോഷ്യൽ ലൈഫ് സാധ്യമാവുന്നത് ഈ ഒരു ലൈഫ് സ്കില്ലിലൂടെയാണ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് അസ് ടു റിലേറ്റ് ഇൻ പോസിറ്റീവ് വേസ് വിത്ത് ദ പീപ്പിൾ വി ഇൻ്ററാക്ട് അതായത് നമ്മൾ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്ന വ്യക്തികളുമായിട്ട് ഒരു അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ ലൈഫ് സ്കില് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ദിസ് ഇസ് സ്കിൽ ആൾസോ ഹെൽപ്സ് ടു മേക്ക് പോസിറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് അതർ പീപ്പിൾ ദാറ്റ് മേ ബി പീപ്പിൾ ഇൻ ഫാമിലി സൊസൈറ്റി എക്സെട്ര ഇറ്റ് എനാബിൾസ് ദ മെൻ്റൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ വെൽബീയിങ് അതായത് സൊസൈറ്റിയിൽ പുറത്ത് നമ്മളൊരു ഫാമിലിക്ക് പുറത്ത് മാത്രമല്ല റിലേഷൻഷിപ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ എവിടെയാണ് പുറത്ത് നമ്മൾ എത്തിപ്പെടുന്ന ഏതൊരു സ്പേസിലും നമ്മൾ റിലേഷൻഷിപ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ജോലി സ്ഥലത്തായാലും സ്കൂളിലായാലും പിയർ ഗ്രൂപ്പിലായാലും എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മേക്ക് റിലേഷൻഷിപ്സ് നമ്മൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് ഉള്ള ഈ ലൈഫ് സ്കില്ല് നമ്മൾ ആർജിച്ചെടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് നല്ലൊരു പിന്നെ ഫ്രണ്ട്ലി റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയാലും അങ്ങനെയുള്ള റിലേഷൻഷിപ്സ് ഇനി ഫാമിലിയിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്സ് നമ്മളുടെ പാരൻസ് ആയിട്ടായാലും സിസ്റ്റേഴ്സ് ബ്രദേഴ്സ് എല്ലാവരെയും എന്ത് 
ഇഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്കില്ലുമായിട്ട് ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോർ ലൈഫ് സ്കില്ലാണ് ത്രൂ വിച്ച് പീപ്പിൾ ക്യാൻ എക്സ്പ്രസ് ദം സെൽസ് ബോത്ത് വെർബലി ആൻഡ് നോൺ വെർബലി ഇൻ ബേസ് ദാറ്റ് ആർ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടു അവർ കൾച്ചർ ആൻഡ് സിറ്റുവേഷൻസ് അതായത് ഇഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലൂടെ പീപ്പിൾ ക്യാൻ എക്സ്പ്രസ് ദം സെൽസ് അവരെ തന്നെ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നു പിന്നെന്താ കഴിയുന്നത് ബോത്ത് വെർബലി ആൻഡ് നോൺ വെർബലി അതായത് വാക്കുകളിലൂടെയും വാക്കുകളിലൂടെ അല്ലാതെയൊക്കെ അവരെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അവർക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇൻ വേസ് ദാറ്റ് ആർ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടു അവർ കൾച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് സിറ്റുവേഷൻസ് നമ്മളുടെ കൾച്ചേഴ്സ് സംസ്കാരം വേ ഓഫ് ലൈഫ് സംസ്കാരത്തിനും സിറ്റുവേഷൻസ് അവസരങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ച് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് വെർബലി ആൻഡ് നോൺ വെർബലി നമ്മളെ സ്വയം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് മുന്നിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ ഈ ഇഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ല് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഇഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മളുടെ സോഷ്യൽ ലൈഫ് അസാധ്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ലൈഫ് സ്കില്ലിലൂടെ പറയുന്നത് സോഷ്യൽ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാമിലിയിലായാലും നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മുതൽ നമ്മൾ എത്തിപ്പെടുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പേസസ് അതായത് അത് പിന്നെ എജ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആയിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെ വീടുകളായിരിക്കാം പിയർ ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കാം ഇതൊക്കെ ഇവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഈ ഇഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരാൾക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതം സുഗമമായി പോവുകയുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് കോപ്പിംഗ് വിത്ത് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെസ് ഈസ് എ ഫീലിംഗ് ഒരു ഇമോഷൻ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫീലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമോഷൻ ആണ് ഇതിനോട് കോപ്പിംഗ് കോപ്പി ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ സമരസപ്പെട്ട് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആവുക അതിനെയാണ് കോപ്പിംഗ് വിത്ത് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് മീൻസ് റെക്കഗ്നൈസിങ് ഇൻ ദിസ് ലൈഫ് സ്കിൽ ഈ ലൈഫ് സ്കില്ലിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് റെക്കഗ്നൈസിങ് ദ സോഴ്സസ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് ഇൻ അവർ ലൈഫ്സ് അതായത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക റെക്കഗ്നൈസിങ് ദ സോഴ്സസ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് എവിടെ നിന്നാണ് എനിക്ക് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഏത് പിന്നെ ഘടകത്തിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് സ്ട്രെസ് വരുന്നത് റെക്കഗ്നൈസിങ് ഹൗ ദിസ് എഫക്ടസ് എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്ട്രെസ് എന്നെ ആ ബാധിക്കുന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിയുക ആൻഡ് ആക്ടിങ് ഇൻ വെയ്സ് ദാറ്റ് ആൻഡ് ആക്ടിങ് ഇൻ വെയ്സ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് അസ് കൺട്രോൾ അവർ ലെവൽ ഓഫ് സ്ട്രെസ് ബൈ ചേഞ്ചിങ് അവർ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ഓർ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് ഹൗ ടു റിലാക്സ് അതായത് ഈ പിന്നെ കോപ്പിംഗ് വിത്ത് സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ എമോഷൻസ് എന്ന നിലയിൽ ലൈഫ് സ്കില്ലിലൂടെ നമ്മൾ പരിശീലിച്ചെടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിഹേവിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ സോഴ്സ് നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്ട്രെസ്സ് ഈ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവുന്നത് സ്ട്രെസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഒരു ടെൻഷൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ മനസ്സിൽ വന്നിട്ട് വീർപ്പ് മുട്ടുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് സ്ട്രെസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്ട്രെസ്സ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ലൈഫിനെ ബാധിക്കുന്നത് അത് നമ്മളെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ഓരോ നമ്മളുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ അവസ്ഥ ഈ സ്ട്രെസ്സ് ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക അനലൈസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ആ സ്ട്രെസ്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം ഏതൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ ഏതൊക്കെ ബിഹേവിയർ ഞാൻ ചെയ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ ഈ സ്ട്രെസ് ഒഴിവാക്കാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ കോപ്പിംഗ് വിത്ത് സ്ട്രെസ് എന്ന ഈ ഒരു ലൈഫ് സ്കില്ലിലൂടെ നമ്മൾ പരിശീലിക്കുന്നത് കോപ്പിംഗ് വിത്ത് എമോഷൻസ് അതായത് അടുത്ത ലൈഫ് സ്കില്ലാണ് കോപ്പിംഗ് വിത്ത് എമോഷൻസ് കോപ്പിംഗ് വിത്ത് എമോഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ വികാരങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മൾ സമരസപ്പെട്ട് പോവുക ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് റെക്കഗ്നൈസിങ് എമോഷൻസ് വിത്തിൻ അസ് ആൻഡ് അതേഴ്സ് ബീങ് അവെയർ ഓഫ് ഹൗ എമോഷൻസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ബിഹേവിയർ ആൻഡ് ബീങ് ഏബിൾ ടു റെസ്പ
അതേപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് അത് നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഉള്ള അറിവ് ഉണ്ടാവണം അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ബോധവാന്മാരായിരിക്കണം പിന്നെ ഓരോ എമോഷൻസിനോടും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ വളരെ ബാലൻസിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സന്തുലിതമായിട്ട് അതിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന് നമ്മൾ പരിശീലിക്കേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ എമോഷൻസ് വികാരങ്ങളെ ഓരോ സിറ്റുവേഷൻസിലും എങ്ങനെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന ഒരു പിന്നെ അതിനുള്ള ഒരു കഴിവാണ് ഈ കോപ്പിംഗ് വിത്ത് എമോഷൻസ് എന്ന ജീവിത നൈപുണിയിലൂടെ നമ്മൾ നേടിയെടുക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ സെൽഫ് അവയർനെസ് സെൽഫ് അവയർനെസ് എന്ന ലൈഫ് സ്കില്ലാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സെൽഫ് അവയർനെസ് ഇസ് ദ റെക്കഗ്നേഷൻ ഓഫ് സെൽഫ് റെക്കഗ്നേഷൻ ഓഫ് സെൽഫാണ് അതായത് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ അംഗീകരിക്കുക അവർ ക്യാരക്ടർ നമ്മളുടെ സ്വഭാവത്തെ അവർ സ്ട്രെങ്സ് നമ്മളുടെ ശക്തിയെ അവർ വീക്ക്നെസ്സസ് നമ്മളുടെ കഴിവില്ലായ്മകളെ ഡിസയേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ലൈക്സ് ആഗ്രഹങ്ങളെയും അനിഷ്ടങ്ങളെയും ഒക്കെ അംഗീകരിക്കുക അതായത് നമ്മൾ എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ സ്വയം മനസ്സിൽ പിന്നെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സെൽഫ് അവയർനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില സന്ദർഭങ്ങളിലെങ്കിലും പല ആളുകൾക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു കാര്യത്തോട് പെട്ടെന്ന് പിന്നെ എന്താണ് ദേഷ്യത്തോടു കൂടി നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു അവസരം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തോന്നും അങ്ങനെ പറയേണ്ടിയിരുന്നില്ല അതാണ് സെൽഫ് അവയർനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മളെക്കുറിച്ച് സ്വയം അങ്ങനെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക വിശകലനം ചെയ്യുക സ്വയം ബോധവാന്മാരാവണ സമയത്താണ് അതേപോലെ തന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം എന്താ എ പേഴ്സൺ ഹൂ റെക്കഗ്നൈസ് ഹിസ് എന്താണ് ഹിസ് സ്ട്രെങ്ത്ത് ഒരു വ്യക്തി അയാളുടെ സ്ട്രെങ്ത്ത് കഴിവിനെ അംഗീകരിച്ചു ചില കാര്യങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറയും എനിക്കത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതെന്താണ് അയാൾ അയാളുടെ വീക്ക്നെസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു അതാണ് സെൽഫ് അവയർനെസ് എന്ന ഈ ലൈഫ് സ്കില്ലിലൂടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഈ പേപ്പറിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലൈഫ് സ്കില്ലാണ് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രധാനമായി ആവശ്യമുള്ള ഒരു പിന്നെ ജീവിത നൈപുണിയാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്താണ് അതെങ്ങനെയാണ് നിർവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എത്ര തരത്തിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്നത് നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉള്ളത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഇഫക്റ്റീവ് ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അടുത്തത് പേഴ്സൺ ടു ഗ്രൂപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പിന്നെ ഇത്രയും ഘടകങ്ങളാണ് ഇത്രയും യൂണിറ്റ്സാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ദ ടേം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദ ടേം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ലാറ്റിൻ വേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കെയർ കമ്മ്യൂണിക്കെയർ എന്ന ലാറ്റിൻ വേർഡിൽ നിന്നാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന ഈ ടേം ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് വിച്ച് മീൻസ് ടു ഷെയർ ഓർ ടു മേക്ക് കോമൺ ടു ഷെയർ പങ്കുവയ്ക്കുക ഓർ ടു മേക്ക് കോമൺ പൊതുവാക്കി തീർക്കുക എന്നാണ് ഈ ഒരു വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം കമ്മ്യൂണിക്കെയർ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ വാക്കിൽ നിന്നാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന വേർഡ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിംപ്ലി ലളിതമായിട്ട് പറയുകയാണ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം വൺ പേഴ്സൺ ഓർ വൺ പ്ലേസ് ഓർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ടു അനദർ പേഴ്സൺ ഓർ പ്ലേസ് ഓർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ആണ് ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻസ് വിവരങ്ങൾ കൈമാറുക ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നോ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നോ ഒരു കൂട്ടം വ്യക്തിയിൽ നിന്നോ മറ്റൊരു വ്യക്തിക്കോ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്കോ മറ്റൊരു കൂട്ടം വ്യക്തികളിലേക്കോ എന്താണ് ആശയങ്ങൾ കൈമാറുന്ന പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ പിന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 
all forms of communication require a center message and an, and an intended recipient ella communication endha avashyamana oru center oru sandesham adhaithu message ayakkina oru vyakti adana center പിന്നെ ഒരു സന്ദേശം അതാണ് മെസ്സേജ് പിന്നെ അത് ഇൻറ്റൻഡ് റെസീപ്യൻറ്റ് അതായത് അത് റിസീവ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ഒരാൾ സ്വീകർത്താവ് സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരാളും ഇതേതൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലും നമ്മൾ കാണുന്ന മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാണ് പിന്നെ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് ഡിഫറെൻറ്റ് തിയറിസ്റ്റുകൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായ രണ്ട് ഡെഫിനീഷൻസാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ബെറൽസൺ ഡാൻ സ്റ്റേനർ എന്ന ഒരു തിങ്കറുടെ ഡെഫിനീഷനാണ് ഇദ്ദേഹം കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് എ പ്രോസസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഒരു പ്രക്രിയയാണ് സെൻഡിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഐഡിയ എമോഷൻ എബിലിറ്റി എക്സെട്ര ബൈ യൂസിങ് സിമ്പിൾസ് സച്ച് ആസ് വേർഡ്സ് പിക്ചേഴ്സ് നമ്പേഴ്സ് അതായത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഒരു പ്രക്രിയയാണ് അതിലൂടെ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത് സെൻഡിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ വിവരങ്ങൾ ആശയങ്ങൾ വികാരങ്ങൾ കഴിവുകൾ ഒക്കെ അയയ്ക്കുക അയയ്ക്കുക എന്തുപയോഗിച്ചിട്ട് ബൈ യൂസിങ് സിമ്പിൾസ് വേർഡ്സ് സിമ്പിൾസ് അതായത് പലതരത്തിലുള്ള ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വിവരങ്ങളും ആശയങ്ങളും വികാരങ്ങളും നമ്മുടെ കഴിവുകളും അതായത് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക അയയ്ക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക നമ്മൾ പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതാണ് ബെറൽസൺ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡെഫിനീഷനിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്ന ആശയം രണ്ടാമത്തത് ഫ്രെഡ് ജി മേയർ ഫ്രെഡ് ജി മേയർ എന്ന തിങ്കർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് ദ ഇൻ്റർകോഴ്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസ് ദ ഇൻ്റർകോഴ്സ് എന്താണ് ആ ആശയ കൈമാറ്റമാണ് ബൈ വേർഡ്സ് ലെറ്റർ ഓർ മെസ്സേജ് വാക്കുകളിലൂടെയോ ലെറ്റേഴ്സ് അക്ഷരങ്ങളിലൂടെയോ ഓർ മെസ്സേജസ് സന്ദേശങ്ങളിലൂടെയോ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ഡെഫിനീഷൻസ് ആണ് നമ്മളെ തിയറിസ്റ്റുകൾ ഇതിലൂടെ പറയുന്നത് ദിസ് യൂണിറ്റ് ഡിസ്കസ് ദിസ് യൂണിറ്റ് ഡിസ്കസ് ദ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈ യൂണിറ്റിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ കണ്ടൻസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും എട്ട് കമ്പോണൻസ് ആണ് ഉള്ളത് എട്ട് കമ്പോണൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ സെൻറ്റർ സെക്കൻഡ് വൺ എൻകോഡിങ് തേർഡ് വൺ മെസ്സേജ് ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ചാനൽ ഫിഫ്ത് വൺ ഈസ് റിസീവർ സിക്സ്ത് വൺ ഈസ് ഡീകോഡിങ് ദെൻ ഫീഡ്ബാക്ക് ആൻഡ് നോയിസ് ഇത്രയും ഘടകങ്ങളാണ് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് അതിൽ സെൻറ്റർ എന്താ സെൻറ്റർ എന്ന കമ്പോണൻറ്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്ന് വിശകലനം ചെയ്യാം സെൻറ്റർ മീൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റർ ഓർ എൻകോഡർ Uh, who generates the message and conveys it to the receiver adayathu avare message oru receiver seegartha avarku convey cheya avarku endana oru message transfer cheya allengile kaimaara to the receiver it is uh, that is sender sender അപ്പം ഒരു സെൻറ്റർ ഹാസ് ടു ബി അവെയർ ഓഫ് സിക്സ് വാരിയബിൾസ് വെൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് വിത്ത് അനദർ പേഴ്സൺ അപ്പോൾ മറ്റൊരു വ്യക്തിയുമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സെൻറ്റേഴ്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ല് സെൻറ്റേഴ്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ ഇൻവോൾവ് ലിസണിങ് സ്പീക്കിംഗ് റൈറ്റിംഗ് റീഡിംഗ് നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തിങ്കിംഗ് ആൻഡ് റീസണിങ് അതായത് ഒരു സെൻറ്ററുടെ കമ്മ്യൂണി ആശയ വിനിമയ പാഠവം ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്ററുടെ 
സ്കില്ല് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ശ്രദ്ധ സംസാരം എഴുത്ത് വായന ചിന്ത റീസണിങ് ഇവയൊക്കെയാണ് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുന്ന സമയത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റർക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടിയിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഗുണമാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ല് എന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സെൻറ്റേഴ്സ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് സെൻറ്റേഴ്സ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് മീൻസ് വൺസ് ജനറലൈസ്ഡ് ടെൻഡൻസി ടു ഫീൽ വൺ വേ ഓർ എനദർ എബൌട്ട് സംതിങ് അതായത് ഒരു വഴിയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഒരു വസ്തുവിനോട് തോന്നുന്ന പൊതുവായിട്ടുള്ള ധാരണയാണ് സെൻറ്റേഴ്സ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് എ ടിപ്പിക്കൽ അൺകോൺഷ്യസ് ഇൻറ്റേണൽ പ്രോസസ് ദാറ്റ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ മൈ ടിയൂസ് വെൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഇസ് അതായത് ഒരു ഇതൊരു അൺകോൺഷ്യസ് ഇൻറ്റേണൽ പ്രോസസ്സ് ആണ് സെൻറ്റേഴ്സ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിലെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിലൊരാളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് സെൻറ്ററുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് ഐ ആസ്ക് ഇഫ് ദ പേഴ്സൺ ഈസ് ജഡ്ജിങ് മീ ഒരു വ്യക്തി എന്നെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈസ് ദ പേഴ്സൺ ജഡ്ജിങ് മൈ ഇഷ്യൂ ബിലീഫ് ഐഡിയാസ് ഗോൾ എക്സെട്ര ദാറ്റ് ഐ ആം ട്രൈങ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഈസ് ദ പേഴ്സൺ വോർത്ത് ലിസണിങ് ടു ഫ്രം മൈ ലൈഫ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ബയാസസ് അതായത് ഒരു സെൻറ്റേഴ്സ് സെൻ ഒരു സന്ദേശം അയക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്ററുടെ പിന്നെ എന്താണ് ബിലീഫ്സ് ഐഡിയാസ് ഗോൾസ് ഇതെല്ലാം ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സിനെ രൂപപ്പെടുത്തി എടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് സംസ നമ്മൾ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജഡ്ജ് ചെയ്യുക ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അതിൽ പിന്നെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ സെൻറ്ററുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുന്ന സമയത്ത് അയാളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന കുറേ ഘടകങ്ങളാണ് അതിലൂടെയാണ് അയാളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് രൂപപ്പെട്ട് വരുന്നത് തേർഡ് വാരിയബിളാണ് സെൻറ്റേഴ്സ് നോളേജ് ലെവൽ സെൻറ്റേഴ്സ് നോളേജ് ലെവൽ ഇഫ് വി ആർ നോളേജബിൾ ആൻഡ് കോൺഫിഡൻറ്റ് ഇൻ അവർ നോളേജ് ദെൻ വി കൺവേ അവർ മെസ്സേജ് ഫാർ ഡിഫറെൻ്റ്ലി ദെൻ ഇഫ് വി ഡു നോട്ട് നോ ദ കണ്ടൻറ്റ് ഓർ ആർ നോട്ട് കോൺഫിഡൻറ്റ് ഇൻ നോയിങ് ദ കണ്ടൻറ്റ് അതായത് നോളേജ് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പിന്നെ ഫിനോമിനയെക്കുറിച്ച് ഒരു പ്രതിഭാസത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാറ്ററിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നോളേജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം നോളേജ് മാത്രം പോരാ ആ നോളേജിൽ വിശ്വാസം ആ വ്യക്തിക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ മാത്രമേ അത് കോൺഫിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ നോളേജ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ അപ്പോൾ അത് അത്രയും നോളേജ് ലെവൽ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അയാൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയണമെന്നില്ല അയാൾക്ക് പിന്നെ എന്ത് വേണം കോൺഫിഡൻസ് ആ ടോപ്പിക് അല്ലെങ്കിൽ ആ മാറ്റർ പിന്നെ കൺവേ ചെയ്യാനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കമ്മ്യൂ വ്യക്തമായ രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നോളേജ് ലെവൽ ഈസ് സോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സെൻറ്റേഴ്സ് സോഷ്യൽ പൊസിഷൻ സെൻറ്റേഴ്സ് സോഷ്യൽ പൊസിഷൻ വിച്ച് ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വാരിയബിൾ ഇൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ do people value what i have to, i have to communicate if the team views uh, the sender ha- uh, as a valuable team member then the team will listen more honestly അതായത് ഒരു സെൻറ്ററുടെ സോഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഇതൊരു പിന്നെ എന്താണ് ഒരു ഹൈ പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സെൻറ്റർ ആണെങ്കിൽ അത് ആളുകൾ കൂടുതൽ ഇതായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൽ പറയുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സെൻറ്റർ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഡു പീപ്പിൾ വാല്യൂ വാട്ട് ഐ ഹാവ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഞാൻ എന്താണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സെൻറ്റേഴ്സ് സോഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഈസ് സോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സെൻറ്റേഴ്സ് കൾച്ചർ സെൻറ്റേഴ്സ് കൾച്ചർ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൾച്ചർ ഫോസ്റ്റർ ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്റ്റൈല് അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൾച്ചർ അതായത് വ്യത്യസ്ത കൾച്ചർ ഓരോ കൾച്ചറുകളും വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്റ്റൈലാണ് ചില ആളുകൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലീനിയർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റർ ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു പ്രത്യേ
അതായത് ചില ആളുകൾ സംസാരിക്കുക എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബ്രോഡർ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ഒരു വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാട് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ചില ആളുകൾ സംസാരിക്കുക ചില ആളുകളാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഓർഡറിൽ ഒരു ക്രമാനുഗതമായിട്ടാണ് അവരുടെ സംസാരം വരിക മറ്റ് ചിലരാണെങ്കിൽ സ്പൈറൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം എ ബ്രോഡ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ആൻഡ് നാരോ ഡൗൺ ടു ദ പോയിൻറ്റ് അതായത് സംസാരം തുടങ്ങുന്നത് ഒരു ബ്രോഡ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിലായിരിക്കും പിന്നീട് അത് ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി അവസാനം അതിൻ്റെ ആ സ്പെസിഫിക് പോയിൻറ്റിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു ദർ ഈസ് നോ റോങ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്റ്റൈൽ അവിടെ ഒരിക്കലും എന്താണ് തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്റ്റൈലും ഇല്ല ഓൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്റ്റൈൽ ഈസ് റൈറ്റ് ആൻഡ് ആക്സെപ്റ്റബിൾ എല്ലാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്റ്റൈലും എന്താണ് ശരിയാണ് ബട്ട് പീപ്പിൾ ഹു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് മസ്റ്റ് ലേൺ ദാറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൾച്ചേഴ്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ്ലി അപ്പോൾ ഓരോ കൾച്ചറും ഓരോ രീതിയിലാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ സെക്കൻഡ് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് മെസ്സേജ് സെക്കൻഡ് വണ്ണായിട്ട് വരുന്നതാണ് മെസ്സേജ് ദ മെസ്സേജ് ഹാസ് ത്രീ കമ്പോണൻസ് മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്ദേശം എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് മെസ്സേജ് മീൻസ് ദ ഐഡിയ ഇൻഫർമേഷൻ വ്യൂ ഓ ഫാക്ട് ഓർ ഫീലിംഗ് എക്സെട്ര ദാറ്റ് ഈസ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ ദ സെൻറ്റർ ആൻഡ് ഈസ് ദെൻ ഇൻറ്റൻഡ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഫർദർ അതായത് ഇതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഐഡിയ ഒരു ആശയമാണ് ഇൻഫർമേഷൻ വിവരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കാഴ്ചപ്പാടാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തുതയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് എക്സെട്ര ദാറ്റ് ഈസ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ ദ സെൻറ്റർ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റർ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു ആശയമോ വിവരമോ കാഴ്ചപ്പാടോ വസ്തുതയോ ഒക്കെയാണ് and is then intended to be communicated further pinnid aashaya vinimayathil ulpadutan uddeshikkuna attaram sandeshangalayana nammal message ennu ariyapadunnathu the message has three components ഒരു മെസ്സേജിന് മൂന്ന് കമ്പോണൻറ്റ് ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കണ്ടൻറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വാട്ട് യു ഡിസയർ ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് നമ്മൾ ആശയവിനിമയം നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഒരു ആശയത്തെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുക അതായത് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്ന ഒരു ആശയം ആ ആശയത്തെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുക നെക്സ്റ്റ് ഈസ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് അഡാപ്റ്റിങ് Uh, your presentation of the content to your audience idil ulpadunna endanu vachale adapting your presentation of the content uh, content inde presentation aniyojyamayi konde nammalde audience like ethikkunnadana context കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കൺ കമ്പോണൻറ്റ് ഈസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ദ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓർ ഓർഡറിങ് ഓഫ് ദ കണ്ടൻറ്റ് ബൈ ദ സ്പീക്കർ ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ട്ലി സപ്പോർട്ട് ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ദ മെസ്സേജ് അതായത് ഒരു സ്പീക്കർ കണ്ടൻറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യുക ഓർഡർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക ഒരു ക്രമാനുഗതമായിട്ട് അതിനെ ക്രമീകരിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എൻകോഡിങ് അടുത്ത ഘടകമാണ് എൻകോഡിങ് എൻകോഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് ദ മെസ്സേജ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ ദ സെൻറ്റർ ഈസ് എൻകോഡഡ് സിംബോളിക്കലി സച്ച് ആസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് വേർഡ്സ് പിക്ചേഴ്സ് ഗെസ്റ്റേഴ്സ് എക്സെട്ര ബിഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് ബീയിങ് കൺവേഡ് അതായത് ഇതൊക്കെ ഒരു പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഒരു സെൻറ്റർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മെസ്സേജ് അയാളുടെ മനസ്സിൽ രൂപപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏത് രീതിയിൽ പിന്നെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് സിമ്പിൾസിൻ്റെ അതോടു കൂടിയിട്ട് സിമ്പിൾസിൻ്റെ സപ്പോർട്ടോട് കൂടിയിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എൻകോഡിങ് അതായത് ആ ആശയത്തെ നമ്മൾ പിന്നെ എങ്ങനെ രൂപപ്പെടുത്തണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതാണ് എൻകോഡിങ് അതായത് ഒരു മെസ്സേജ് ഒരു സെൻറ്ററുടെ മനസ്സിൽ രൂപപ്പെട്ടാൽ അടുത്തതായിട്ടുണ്ടാവുന്ന സ്റ്റേജാണ് എൻകോഡിങ് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഭാഷയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചിത്രത്തിലേക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും രീതിയിലേക്കോ മാറ്റി പിന്നെ എന്താണ് റിസീവർക്ക് വായിക്കാൻ ഉതകുന്ന രീതിയിലാക്കി മാറ്റുന്നതാണ് എൻകോഡിങ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ചാനൽ അടുത
ചാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ ഡെലിവറിങ് ഓഫ് ഡെലിവറി ഓഫ് ദ ചൂസൺ മെസ്സേജ് ഫോം ഈ ചാനലിൻ്റെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ദ ഡെലിവറി പ്രദർശിപ്പിക്കുക ഓഫ് ദ ചൂസൺ മെസ്സേജ് ഫോം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത മെസ്സേജ് ഫോമിന് പിന്നെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക അതായത് റിസീവർക്ക് മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ചാനൽ എന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ചാനൽ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ചാനൽ ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സെൻസറി ചാനൽ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ചാനൽ സെൻസറി ചാനൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ സെൻസറി ചാനൽസ് ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫൈവ് സെൻസസ് ഓഫ് സൈറ്റ് സൗണ്ട് ടച്ച് സ്മെൽ ആൻഡ് ടേസ്റ്റ് സോഷ്യൽ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഹാവ് ഫൗണ്ട് ദ സെൻറ്റർ ഈസ് മോർ ലൈക്ലി ടു ഗെയിൻ ദ റിസീവേഴ്സ് അറ്റൻഷൻ ഇഫ് ദ സെൻറ്റർ യൂസേഴ്സ് ടു ഓർ മോർ സെൻസറി ചാനൽസ് ടു സെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ അതായത് ഈ സോഷ്യൽ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് ഒരു സെൻറ്റർ റിസീവറിൽ നിന്ന് അറ്റൻഷൻ ശ്രദ്ധ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സെൻസറി ചാനൽസ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രമേ എന്തു ചെയ്യുള്ളൂ അയാൾക്ക് ആ പിന്നെ അറ്റൻഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് സോഷ്യൽ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളുടെ അഭിപ്രായം സെക്കൻഡ് ചാനൽ ഈസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ചാനൽസ് ആർ ദ ചൂസൺ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡിസെമിനേറ്റിംഗ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഇൻഫോർമേഷൻ ഡിസെമിനേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് റിസീവറിൽ എത്തിക്കുന്ന ഒരു ചൂസൺ മെത്തേഡാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ചാനൽ ദാറ്റ് മേ ബി ത്രൂ ഫേസ് ടു ഫേസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതൊരു പക്ഷെ ഫേസ് ടു ഫേസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലൂടെ ആവാം അതല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും പ്രിൻറ്റഡ് മെറ്റീരിയൽസ് അതായത് ഇലക്ട്രോണിക്കൽ മീഡിയ വഴിയുള്ളത് പ്രിൻറ്റഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയകളിലൂടെ ഒക്കെ നമ്മൾ അത്തരം ചാനലുകളിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പിന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആശയം ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാം അപ്പോൾ അതാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാനൽ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് റിസീവർ റിസീവർ ഈസ് ദ റിസീപ്യൻ്റ് ഓഫ് മെസ്സേജ് ഹി ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഡി കോഡർ ഈ റിസീവറിന് ഡി കോഡർ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഹി ഈസ് ദ റിസീപ്യൻറ്റ് ഓഫ് മെസ്സേജ് സെൻറ്റ് ബൈ ദ സെൻറ്റർ ഒരു സെൻറ്റർ അയച്ച മെസ്സേജ് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സ്വീകർത്താവിനെയാണ് നമ്മൾ റിസീവർ എന്ന ഈ വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വൺസ് ദ റിസീവർ റിസീവ്ഡ് ദ മെസ്സേജ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് ഇൻ പ്രോപ്പർ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആൻഡ് ആക്സ് എക്കോർഡിംഗ് ടു ആക്സ് എക്കോർഡിംഗ് to the message only then the purpose of communication is successful adayidu receiver nu vanna nammal paranju kaynu message receive cheyina oru sender vivara dadavu അയച്ചിട്ടുള്ള വിവരം സ്വീകരിക്കുന്ന ആളെയാണ് നമ്മൾ സ്വീകർത്താവിനെയാണ് നമ്മൾ റിസീവർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ റിസീവർ പിന്നെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് മെസ്സേജ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷം അയാൾ പറഞ്ഞ അതേ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ അത് ഉൾക്കൊണ്ട് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സക്സസ്ഫുൾ ആണ് എന്ന് പറയുന്നു the receiver of the information has to use the same skill set as the sender appo sender e pole thanne oru message ayikkina dadavine pole thanne endund receiver kum pala tarathilulla skill gal avashyamana first one is communication skills ഒരു റിസീവർക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആശയവിനിമയ പാഠവും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു മെസ്സേജ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ റിസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് റിസീവേഴ്സ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ദെൻ ഹിസ് നോളേജ് ലെവൽ ദെൻ സോഷ്യൽ പൊസിഷൻ കൾച്ചർ ആൻഡ് ദ ഫീഡ്ബാക്ക് ഓൾ ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്കിൽസ് നെസസറി ഫോർ എ റിസീവർ Furthermore, the receiver has an additional variable, credibility of the speaker. One speaker is also a good receiver. The receiver accepts a message through attention and comprehension. One receiver is a good message to accept. അതായത് അറ്റൻഷനിലൂടെയും കോംപ്രിഹെൻഷനിലൂടെയും 
uh, attention is tuning in uh, to the message being sent one message uh, aikina samayathu enne uh, accept cheyina method aanu attention ennu parayunnathu and comprehension involves understanding the message and accepting uh, or uh, rejecting it uh, comprehension nalil ulpadunnathu understanding the message message understand manasilaakka and accepting or rejecting it adu namukku aavashyam ullathanengil nammal swigarikkunu allengil endeyunu reject cheyunu appo ee accepting messages nalla ee idile verunna മറ്റ് രണ്ട് ഇതാണ് കോഗ്നേറ്റീവ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ മെസ്സേജ് ആൻഡ് ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് അതായത് കോഗ്നേറ്റീവ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെസ്സേജ് നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നീട് അത് മറ്റൊരു അവസരം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കോഗ്നേറ്റീവ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് എഫക്റ്റീവ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കാര്യത്തെ അപ്പം തന്നെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നതാണ് എഫക്റ്റീവ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ മെസ്സേജ് പിന്നെ അടുത്ത കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഫീഡ്ബാക്ക് അടുത്തത് നോയ്സ് കാൾ റോജർ എന്ന ഒരു തിയറിസ്റ്റ് ലിസ്റ്റഡ് ഫൈവ് മെയിൻ കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഫീഡ്ബാക്കിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് കാറ്റഗറിയെ കുറിച്ച് അഞ്ച് പിന്നെ വിഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ദേ ഹാവ് ലിസ്റ്റഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഇൻ വിച്ച് ദേ ഒക്കെ മോസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ഇൻ ഡെയിലി കോൺവെർസേഷൻ അതായത് ഡെയിലി കോൺവെർസേഷനിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ഫീഡ്ബാക്കുകളെ അഞ്ചായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ തിയറിസ്റ്റ് കാൽ റോജർ അദ്ദേഹം ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഇവാലുവേറ്റീവ് ഇവാലുവേറ്റീവ് മേക്കിംഗ് എ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് എബൌട്ട് ദ വർത്ത് ഗുഡ്നെസ് ആൻഡ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ്നെസ് ഓഫ് ദ അതർ പേഴ്സൺസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അതായത് ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഇവാലുവേറ്റീവ് കാറ്റഗറി അതായത് ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മേക്കിംഗ് എ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഒരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക എബൌട്ട് ദ വേർത്ത് ഗുഡ്നെസ് ആൻഡ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ്നെസ് ഓഫ് അതർ പേഴ്സൺസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അതായത് അത് നല്ലതാണോ അത് ഒരു സെൻറ്റർ ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ നല്ലതാണോ അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്താണ് അർഹമായതാണോ സ്യൂട്ടബിൾ ആണോ എന്ന രീതിയിൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ഇൻ്റർപ്രറ്റീവ് പാരാഫ്രേസിങ് ഓർ അറ്റംപ്റ്റിംഗ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ വാട്ട് ദ അതർ പേഴ്സൺസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മീൻസ് അതായത് നമ്മൾ അതെന്ത് ചെയ്യുക അറ്റംപ്റ്റിംഗ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക വാട്ട് ദ അതർ പേഴ്സൺസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് ആ വ്യക്തി അതായത് സെൻറ്റർ പിന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ പ്രസ്താവന അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ന് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്തതാണ് സപ്പോർട്ടീവ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റംപ്റ്റിംഗ് ടു അസിസ്റ്റ് ഓർ ബോൾസ്റ്റർ ദ അതർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റർ അറ്റംപ്റ്റിംഗ് ടു അസിസ്റ്റ് അതായത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റർ അസിസ്റ്റ് സഹായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അയാളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്രോബിങ് പ്രോബിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റംപ്റ്റിംഗ് ടു ഗെയിൻ അഡീഷണൽ ഇൻഫോർമേഷൻ കണ്ടിന്യൂ ഹി കണ്ടിന്യൂ ദ ഡിസ്കഷൻ ഓർ ക്ലാരിഫൈ എ പോയിൻറ്റ്സ് അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻറ്റർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അഡീഷണൽ ഇൻഫോർമേഷൻസ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ മേലെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇൻഫോർമേഷൻസ് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അത് ക്ലിയർ ചെയ്യുക അതായത് ക്ലാരിഫൈ ദ പോയിൻറ്റ്സ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഫിഫ്ത്ത് വൺ ആണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ വിച്ച് അറ്റംപ്റ്റിംഗ് ടു ഡിസ്കവർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻ വിച്ച് അറ്റംപ്റ്റിംഗ് ശ്രമിക്കുക ടു ഡിസ്കവർ കംപ്ലീറ്റ്ലി വാട്ട് ദ അതർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റർ മീൻസ് ബൈ ഹെർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അതായത് ഇതൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്ററിൽ നടക്കുന്ന പ്രക്രിയകളാണ് ആ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുക അറ്റംപ്റ്റിംഗ് ടു ഡിസ്കവർ കംപ്ലീറ്റ്ലി വാട്ട് ദ അതർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റർ മീൻസ് ബൈ ഹെർ ഓർ ഹിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അതായത് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതാണ് ആ കേട്ട ആൾ ആ റിസീവർ എങ്ങനെയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് പിന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതാണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള ഫീഡ്ബാക്കുകളാണ്
നടക്കുന്നത് എന്നാണ് പിന്നെ കാൾ റോജർ പറയുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നോയ്സ് നോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സൗണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഇത് മാത്രമല്ല അർത്ഥം മാത്രമല്ല അവിടെ വരുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് ഇറ്റ് മീൻസ് ഇൻ്റർഫിയറൻസ് അതായത് ഇൻ്റർഫിയറൻസ് ഉൾപ്പെടുക ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യുക ഉൾപ്പെടുന്ന ഘടകങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ പിന്നെന്താണ് പല ഘടകങ്ങളും വരാം ചില സമയത്ത് എന്താണ് അത് ഇൻഹിബിഷൻസ് ചില തടസ്സങ്ങളും ഉണ്ടാവാം ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ നോയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർഫിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് എ ഫാക്ടർ വിച്ച് ഇൻഹിബിറ്റ്സ് ദ കൺവേയൻസ് ഓഫ് എ മെസ്സേജ് ഒരു മെസ്സേജ് കൺവേ ചെയ്യുന്നതിന് അത് പിന്നെ പാസ് ചെയ്യുക എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് തടയുന്ന ഘടകങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർഫിയറൻസ് ഓർ നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നോയ്സ് മേ ബി ഇൻറ്റേണൽ ഓർ എക്സ്റ്റേണൽ നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആന്തരികമോ ബാഹ്യമോ ആവാം അതായത് ബാഹ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് മേ ബി സൗണ്ട് ഓർ അനദർ എന്താണ് അനദർ സിറ്റുവേഷൻസ് അതായത് നമ്മളുടെ ഒരു ശ്രദ്ധ നമ്മളൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ഘടകങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു വെച്ച് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ വലിയ ശബ്ദങ്ങളായിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും മറ്റ് സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധ ലിസണിങ്ങിനെ മാറ്റുന്ന ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പല ഘടകങ്ങളും ആവാറുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ സംടൈംസ് വി ആർ വെറിയിങ് അബൌട്ട് സർട്ടൻ തിങ്കിങ്സ് ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മളുടെ ചിന്തകൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ വെറിയിങ് വളരെ ഡിസ്റ്റേബ്ഡ് ആവാറുണ്ട് ദാറ്റ് ചേഞ്ച് ഓർ ഡൈവേർട്ട് അവർ അറ്റൻഷൻ അതെന്ത് ചെയ്യും നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധയെ മാറ്റും അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം അതല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ആ ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ ആളുകളുടെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തെ ചില ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ ആലോചിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്ത് നടക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും നമ്മളുടെ ഈ ചിന്തകൾ കൊണ്ട് ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തടസ്സപ്പെടും അതായത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ചിന്തകൾ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി പോവും പിന്നെ നമ്മൾ സംസാരി ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒരു ആശയവിനിമയത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സമയത്ത് മറ്റെന്തെങ്കിലും സൗണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സാഹചര്യങ്ങളോ അതല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് എന്തെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിലേക്ക് പോവും അത്തരം കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ നോയ്സ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചില അടിസ്ഥാന അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള വിഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെർബൽ ആൻഡ് നോൺ വെർബൽ അപ്പോൾ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ചാനൽസ് യൂസ്ഡ് എന്ത് ചാനലാണോ നമ്മൾ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ആ ഒരു ചാനൽ യൂസ്ഡ് ഏത് ചാനലുകളാണോ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് വെർബൽ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് നോൺ വെർബൽ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീൻസ് എക്സ്ചേഞ്ചിങ് ഓർ ട്രാൻസ്ഫറിങ് ദ ഇൻഫോർമേഷൻ ഓർ ഐഡിയ ബൈ സെൻറ്റർ ത്രൂ ഓഡിറ്ററി ലാംഗ്വേജ് വേബ് വെർബൽ ഓഡിറ്ററി ലാംഗ്വേജിലൂടെ ഒരു സെൻറ്റർ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓഡിറ്ററി ലാംഗ്വേജിലൂടെ മെസ്സേജസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും അതിനെ വെർബലി ട്രാൻസ്മിറ്റ് എന്നും പറയുന്നു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് ഡൺ
for purpose is to have people understand what we are trying to convey നമ്മൾ എന്താണോ കൺവേ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്ജെക്റ്റീവ് വെൻ വി ടോക്ക് ടു അതേഴ്സ് വി അസ്യൂം ദാറ്റ് അതേഴ്സ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് വി ആർ ചെയ്യിങ് ബിക്കോസ് വി നോ വാട്ട് വി ആർ ചെയ്യിങ് ബട്ട് ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ദേസ് യൂഷ്വലി പീപ്പിൾ ബ്രിങ് ദെയർ ഓൺ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് പെർസെപ്ഷൻ എമോഷൻസ് ആൻഡ് തോട്ട്സ് about the topic and hence creates barriers in delivering the right meaning so in order to deliver the right message uh, you must think from your receiver's point of view your receiver's uh, point of view adayade communication da oru lakshyam nu parnal endana nammalu kodukkana aashayangal allengil nammalu uddheshikkana karyangal ഒരു റിസീവർ സ്വീകർത്താവിൽ എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അദ്ദേഹം അത് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ പറയുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം അത് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഈ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഓറൽ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് റിട്ടൺ ഓറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദ മെസ്സേജസ് ആർ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ത്രൂ Uh, speaking words messages are transmitted through speaking uh, words nammalu samsarikkana bhashayilude message transmit cheyina adana oral communication ennu parnal adayathu nammalu samsarathilude engane pinna aashayangalo thoughts or informations okka exchange cheya adana oral communication ennu parnal written ennu parnal in which the message is transmitted through written languages signs or symbols adayade nammal eduthilude written languages ilude allengil chinnangalilude adallengil adayalangalilude eduthi nammal endiya mattaralku aashayangal kaimaatham cheyunnadana written communication ennadond arthamaakunnathu adutthadayitte namukku parayanullathu nannale നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞു ചാനൽ യൂസ്ഡ് ചാനൽസ് യൂസ്ഡ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏത് ചാനലാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മെസ്സേജസിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വെർബൽ ആൻഡ് നോൺ വെർബൽ അതിൽ വെർബലിലുള്ള രണ്ടെണ്ണമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓറൽ നമ്മളുടെ സംസാര ഭാഷയിലൂടെ മെസ്സേജസ് കൈമാറുക അതാണ് ഓറൽ ശബ്ദ നമ്മളുടെ ശബ്ദത്തിലൂടെ ഒക്കെ രണ്ടാമതായിട്ട് റിട്ടൺ ആണ് വരുന്നത് അത് എഴുത്തിലൂടെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ മെസ്സേജസ് മെസ്സേജസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ബൈ ദ സെൻജർ ത്രൂ സയൻസ് ഓർ സിഗ്നൽസ് ഓർ വിഷ്വൽ ക്യൂസ് ഗെസ്റ്റേഴ്സ് ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ ബോഡി മൂവ്മെൻറ്റ് ടൈമിങ് ടെക്സ്റ്റ് എക്സെട്രാ അതായത് ഒരു സെൻജർ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എൻകോഡർ മെസ്സേജ് എന്ത് ചെയ്യുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെസ്സേജസ് ചിഹ്നങ്ങളിലൂടെയോ ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ആംഗ്യങ്ങളിലൂടെയോ അതല്ലെങ്കിൽ മുഖഭാവങ്ങളിലൂടെയോ ശാരീരിക ചലനത്തിലൂടെയോ സമയത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ടച്ച് അതായത് നമ്മൾ പിന്നെ എന്താണ് മറ്റുള്ളവരെ സ്പർശിച്ചോ ആ രീതിയിലൊക്കെ ആശയങ്ങൾ കൈമാറുന്ന വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്ന പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോർമൽ ആൻഡ് ഇൻഫോർമൽ ഫോർമൽ ആൻഡ് ഇൻഫോർമൽ ഫോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ചേഞ്ചിങ് ഓഫ് ദ ഇൻഫോർമേഷൻ ത്രൂ പ്രോപ്പർ പ്രീഡിഫൈൻഡ് ചാനൽസ് ആൻഡ് റൂൾസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സെർട്ടൻ റൂൾസ് റെഗുലേഷൻസ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് എക്സെട്ര അതായത് ഫോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളുടെയും പിന്നെ തത്വങ്ങളുടെയും പിന്നെ എന്താണ് നമ്മളുടെ ആശയത്തിൻ്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ആശയങ്ങൾ കൈമാറുന്നതാണ് ഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ചെന്നിട്ട് ഒരു ഒഫീഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പല നിയമങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നതാണ് ഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് ദീസ് മെസ്സേജ് ഈസ് നോട്ട് ത്രൂ പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ചാനൽസ് ഓർ റൂട്ട്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്യുക്ക് ആൻഡ് റിലേഷണൽ ഈ മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സിലൂ പിന്നെ റൂൾസിലൂടെയോ 
റെഗുലേഷൻസിലൂടെയോ ചാനൽസിലൂടെയോ റൂൾസിലൂടെയോ ഒന്നുമല്ല നടക്കുന്നത് പിന്നെന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫ്രണ്ട്ലി ടോക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ക്യുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് റിലേഷണൽ ഈ ഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമുക്ക് വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഹൊറിസോണ്ടൽ ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പീപ്പിൾ ഡിവിഷൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓർ യൂണിറ്റ്സ് വിത്തിൻ ദ സെയിം ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഹയറാർക്കി അതായത് ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് കീഴിൽ ഒരേ പൊസിഷൻസിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളെയാണ് അത്തരം രീതിയിൽ പിന്നെ എന്താണ് മെസ്സേജസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് വെർട്ടിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വെർട്ടിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അപ്പ് വേർഡ് ഓർ ഡൗൺ വേർഡ് ആയിരിക്കാം മുകളിലേക്കുള്ളതോ താഴേക്കുള്ളതോ ആയിരിക്കാം ദ മെസ്സേജസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഫ്രം വൺ പേഴ്സൺ ഹൂ ഈസ് ഇൻ ഹൈ ഓർ ലോ പൊസിഷൻ ടു അനദർ പേഴ്സൺ ഹൂ ഈസ് ഇൻ ഹൈ ഓർ ലോ പൊസിഷൻ അതായത് ഒരു ഉയർന്ന പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി താഴ്ന്ന പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയിലേക്ക് ഒരു ആശയം കൈമാറുക അതല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു താഴ്ന്ന പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഉയർന്ന പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയോട് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ആശയങ്ങൾ കൈമാറുക ഇതാണ് വെർട്ടിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞു കുറേ തരത്തിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ എന്ന രണ്ട് ടൈപ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതിന് പുറമേയായിട്ട് വരുന്നതാണ് പേഴ്സൺ ടു ഗ്രൂപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒരു വ്യക്തി ഒരു ഗ്രൂപ്പിനോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് എൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തതാണ് പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ്റർവ്യൂ ഫേസിങ് പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻ്റർവ്യൂ ഫേസിങ് തേർഡ് വൺ പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ ഓർ പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതാണ് ഗ്രൂപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അത് രണ്ടും ഉൾപ്പെടുന്നത് പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സണും വരും പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺസും വരും അത് രണ്ടും കൂടെ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ അപ്പോൾ പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പേഴ്സൺ ടു ഗ്രൂപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ് ടു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഇൻ എ സ്ട്രക്ചേർഡ് ഡെലിബറേറ്റ് മാനർ ഇൻറ്റൻഡ് ടു ഇൻഫോം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓർ എൻ്റർടൈൻ ദ ലിസണേഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓർ ആക്ട് ഓഫ് പെർഫോമിംഗ് എ സ്പീച്ച് ടു എ ലൈവ് ഓഡിയൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് കോമൺലി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആസ് ഫോർമൽ ഫേസ് ടു ഫേസ് സ്പീക്കിംഗ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ പേഴ്സൺ ടു എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ലിസണേഴ്സ് നമ്മളുടെ ഒരു പ പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിനോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോൾ ഓഫ് പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് ഈസ് ടു എജ്യൂക്കേറ്റ് ദ ലിസണേഴ്സ് എൻ്റർടൈൻ ദ ലിസണേഴ്സ് അപ്പോൾ അതാണ് പിന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ ലിസണേഴ്സ് ഇതാണ് ഈ പബ്ലിക് സ്പീക്കിങ്ങിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷ്യം പിന്നെ ഇലമെൻസ് ഓഫ് പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് ഒരു പബ്ലിക് സ്പീക്കിങ്ങിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇലമെൻ്റ് ആണ് സ്പീക്കർ സ്പീക്കർ എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ സെൻ്റർ മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് നമ്മൾ സ്പീക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് മെസ്സേജ് നെക്സ്റ്റ് ചാനൽ നെക്സ്റ്റ് വൺ ലിസണേഴ്സ് ഓർ റിസീവർ ദെൻ ഫീഡ്ബാക്ക് ദെൻ ഇൻ്റർഫിയറൻസ് ഓർ നോയ്സ് സിറ്റുവേഷൻ ഇത്രയും ഏഴ് ഘടകങ്ങളാണ് ഈ പബ്ലിക് സ്പീക്കിങ്ങിൽ വരുന്നത് 
ഘടകങ്ങൾ അപ്പൊ ഇനി ടിപ്സ് ഫോർ ഇഫക്റ്റീവ് പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് നമ്മളൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ് അത് വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ആളുകളിലേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പിന്നെ ഒരു പബ്ലിക്കിനോട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് പലതരത്തിലുള്ള പിന്നെ എന്താണ് പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് എങ്ങനെ ഇഫക്റ്റീവ് ആക്കി മാറ്റാം എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടിപ്പാണ് നോ യുവർ മെറ്റീരിയൽ നോ യുവർ മെറ്റീരിയൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ മെറ്റീരിയൽ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നോ യുവർ മെറ്റീരിയൽ പിക്ക് എ ടോപ്പിക് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ നോ മോർ അബൌട്ട് ഇറ്റ് ദാറ്റ് യു ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ യുവർ സ്പീച്ച് അതായത് നമ്മൾ എന്താണ് ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് പിക്ക് എ ടോപ്പിക് സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടോപ്പിക് എടുക്കുക യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ നമുക്കത് താല്പര്യമുള്ളതായിരിക്കണം നോ മോർ അബൌട്ട് ഇറ്റ് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുക ഇറ്റ് ദാൻ യു ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ യുവർ സ്പീച്ച് യൂസ് ഹ്യൂമർ പേഴ്സണൽ സ്റ്റോറീസ് ആൻഡ് കോൺവെർസേഷണൽ ലാംഗ്വേജ് ദാറ്റ് യു വോൺ ഈസിലി ഫോർഗറ്റ് വാട്ട് യു സേ അതായത് നമ്മളെന്താണ് ഒരു കാര്യം ഒരു ടോപ്പിക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മെ അതിനെക്കുറിച്ച് അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെ ശേഖരിക്കുക പിന്നെന്താണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മളെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റോറീസും അല്ലെ നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള നമുക്കറിയാവുന്ന പേഴ്സണൽ സ്റ്റോറീസും ഹ്യൂമറും കോൺവെർസേഷണൽ ലാംഗ്വേജും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളുടെ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് പോകും അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ടോപ്പിക് എന്താണെന്നും അതിലെന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതെന്നും വ്യക്തമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം രണ്ടാമതായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു പിന്നെ ടിപ്പാണ് പ്രാക്ടീസ് റിഫോ റിഹേഴ്സ് ഔട്ട് ലൗഡ് വിത്ത് ഓൾ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് യു പ്ലാൻ ഓൺ യൂസിങ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു ടോപ്പിക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്ത് അതിലെന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് എന്നതും കൂടെ ശേഖരിച്ചതിന് ശേഷം അതിനെക്കുറിച്ചൊരു രൂപരേഖ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എല്ലാ എന്തെല്ലാം ഉപകരണങ്ങളാണോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവയെല്ലാം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക റിഹേഴ്സ് ചെയ്യുക അത് പരിശീലിക്കുക റിവൈസ് ആസ് നെസസറി അത് വീണ്ടും വീണ്ടും പിന്നെ ആവശ്യമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ റിവൈസ് ചെയ്യുക വർക്ക് ടു കൺട്രോൾ ഫില്ലർ വേർഡ്സ് പ്രാക്ടീസ് പൗസ് ആൻഡ് ബ്രീത്ത് പ്രാക്ടീസ് വിത്ത് എ ടൈമർ ആൻഡ് ആളോ ടൈം ഫോർ ദ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് അതായത് സമയത്തിനനുസൃതമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഓരോ കാര്യങ്ങളും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക നോ ദ ഓഡിയൻസ് ഓഡിയൻസിനെ അറിയണം ഗ്രീറ്റ് സം ഓഫ് ദ ഓഡിയൻസ് മെമ്പേഴ്സ് ആസ് ദേ അറൈവ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈസിയർ ടു സ്പീക്ക് ടു എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് ദാൻ ടു സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് അതായത് നമ്മളൊരു കൂട്ടം സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സിന് മുന്നിലാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്കിൽ നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ എത്തിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുക പരിചയപ്പെടുക പരിചയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവർ നമ്മളുടെ സുഹൃത്തുക്കളായി മാറി അവരുടെ മുന്നിൽ സംസാരിക്കാൻ നമുക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് നോ ദ ഓഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് നോ ദ റൂം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ പബ്ലിക് സ്പീക്കിങ്ങിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് നേരത്തെ തന്നെ എത്തുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ചുറ്റുഭാഗം നിരീക്ഷിക്കുക പിന്നെ സംസാരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് നോക്കുക നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ വിഷ്വൽ എയ്ഡ്സ് ആണെങ്കിൽ മൈക്രോഫോൺ ആണെങ്കിൽ റെക്കോർഡർ ആണെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ആണെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് പിന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അതിന് വെക്കുക അതാണ് നോ ദ റൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ റിലാക്സ് ബിഗിൻ ബൈ അഡ്രസ്സിങ് ദ ഓഡിയൻസ് അഡ്രസ്സിൻ ഓഡിയൻസിന് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തുടങ്ങുക ഇറ്റ് ബൈസ് യു ടൈം ആൻഡ് കാംസ് യുവർ നൗസ് പൗസ് സ്മൈൽ ആൻഡ് കൗണ്ട് ടു ത്രീ ബിഫോർ സേയിങ് എനിത്തിങ് ട്രാൻസ്ഫോം നർവസ് എനർജി ഇൻ ടു എൻതൂസിയാസം അതായത് നമ്മൾ അവിടെ പോയിട്ട് നെർവസ് ആവാതെ എന്ത് ചെയ്യുക കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ ഇത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക വിഷ്വലൈസ് യുവർ സെൽഫ് ഗിവിങ് യുവർ സ്പീച്ച് അതേപോലെ തന്നെ നമ
സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആൻഡ് എൻ്റർടൈനിങ് ദ ആർ റോമിംഗ് ഫോർ യു അതായത് റിയലൈസ് ദാറ്റ് പീപ്പിൾ വാണ്ട് യു ടു സക്സീഡ് എല്ലാ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കും അവർക്കത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി മാറും അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആവും അവരതിൽ എന്ത് ചെയ്യും എൻജോയ് ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാം ഡോണ്ട് അപ്പോളജൈസ് അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യരുത് നമുക്ക് നമുക്കുണ്ടാവുന്ന പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യരുത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പിന്നെ പശ്ചാത്തപിക്കരുത് അതായത് നമ്മൾ പിന്നെ നമുക്കൊരു നെർവസ് ആവുക നമ്മളൊരു ഒന്ന് സംസാരിക്കുമ്പം അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ മനസ്സിലിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതാക്കി കൊണ്ടിരിക്കരുത് അതായത് എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളുടെ സംസാരം ആ ഒരു എമോഷൻസിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് പോവും പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ ദ മെസ്സേജ് നോട്ട് ദ മീഡിയം അതായത് നമ്മളൊരു മെസ്സേജ് റിസീവർക്ക് സക്സസ്ഫുള്ളി അത് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ നമ്മൾ എന്തിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട മീഡിയം ഈസ് നോട്ട് സോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അത് പിന്നെ അയക്കുന്ന മീഡിയം അത്ര പ്രധാനപ്പെട്ടതല്ല പിന്നെ അടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗെയിൻ എക്സ്പീരിയൻസ് മെയിൻലി യുവർ സ്പീച്ച് ഷുഡ് റെപ്രസെൻറ്റ് യു ആസ് എൻ അതോറിറ്റി അതായത് ഒരു അതോറിറ്റി എന്ന നിലയിൽ ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളുടെ സ്പീച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ബിൽഡ്സ് കോൺഫിഡൻസ് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവും വിച്ച് ഈസ് ദ കീ ഈസ് കീ ടു ഇഫക്റ്റീവ് സ്പീക്കിംഗ് ഇഫക്റ്റീവ് സ്പീക്കിങ്ങിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പിന്നെ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റർവ്യൂ ഫേസിങ് ഇൻ്റർവ്യൂ ഫേസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിത്ത് ടു പേഴ്സൺസ് അതായത് പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ ഒരു വ്യക്തി മറ്റൊരു വ്യക്തിയുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻ്റർവ്യൂ വി ഇൻ്റർവ്യൂവർ ഇൻ്റർവ്യൂ വി കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർവ്യൂ ഈസ് എ കോൺവെർസേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു പീപ്പിൾ ദ ഇൻ്റർവ്യൂവർ ആൻഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ വി വേർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ ആസ്ക്ഡ് ബൈ ദ ഇൻ്റർവ്യൂവർ ടു ഒബ്റ്റൈൻ ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം ദ ഇൻ്റർവ്യൂ വി അതായത് ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർവ്യൂവറും ഇൻ്റർവ്യൂവിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു പിന്നെ കോൺവെർസേഷനാണ് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക എന്ന രീതിയിൽ ഇൻ്റർവ്യൂവർ ഇൻ്റർവ്യൂവിയോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന രീതിയാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഒരു ടൈപ്പും കൂടിയാണ് ഒരു ഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ആവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിലൊന്നാമത്തതാണ് ബി ഓൺ ടൈം സമയത്തിന് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് പിന്നെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ബി ഓൺ ടൈം സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് നോ ദ കമ്പനി ആൻഡ് വൈ യു വാണ്ട് ടു വർക്ക് ദർ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സമയത്തിന് എത്തണം പിന്നെന്താണ് നോ ദ കമ്പനി നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂ എവിടെയാണോ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുന്നത് അവിടെ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആൻഡ് വൈ യു വാണ്ട് ടു വർക്ക് ദർ നമ്മൾ എന്തിനാണ് അവിടെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ആവശ്യം എന്താണ് അവിടെ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇൻ്റർവ്യൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അറിയണം അറിയാതിരുന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കൃത്യമായിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതായത് ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മിഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഗോൾസ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ് അതിൻ്റെ ഒരു മിഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ കമ്പനിക്ക് ഒരു എന്തുണ്ടാവും ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഗോൾസ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ടിപ്പാണ് ബ്രിങ് റെസ്യൂംസ് അതായത് നമ്മൾ റെസ്യൂമ് കൊണ്ടുപോയിരിക്കണം റെസ്യൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്രീഫ് റിട്ടൺ സ
ഈ റസ്യൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ റസ്യൂമ് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പങ്കെടുക്കുന്ന സമയത്ത് യുവർ ഇൻ്റർവ്യൂവേഴ്സ് വിൽ ലൈക്ലി ഹാവ് എ കോപ്പി ഓഫ് യുവർ റസ്യൂം ബട്ട് ബ്രിങ് സ്പെയേഴ്സ് ഇറ്റ് ഷോസ് യു ആർ പ്രിപ്പയർഡ് ആൻഡ് സീരിയസ് അബൌട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ദ ജോബ് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വണ്ണാണ് ഡ്രസ് ഇൻ എ ക്ലീൻ കൺസർവേറ്റീവ് മാനർ മേക്ക് ഷുവർ യു ഗോ ഇൻ ടു മേക്ക് ഷുവർ യു ഗോ ഇൻ ടു എ ജോബ് ഇൻ്റർവ്യൂ ഹാവിങ് ഷോവേഡ് ആൻഡ് വിയറിംഗ് ക്ലീൻ ക്ലോത്ത്സ് അതായത് നമ്മൾ വളരെ വൃത്തിയുള്ളതും ലൈറ്റ് കളറിലുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് ആയിരിക്കണം ധരിച്ചിരിക്കേണ്ടത് ഈഫ് യു ഹാവ് വിയറിംഗ് കൊളോങ് ഓർ പെർഫ്യൂം ഡോൺ വിയർ എനി ഓൺ ദ ഡേ ഓഫ് ഇൻ്റർവ്യൂ വാട്ട് ഈസ് സബ്ഡിൽ സ്മെല്ലിംഗ് ടു യു മേ ബി ഓവർവെൽമിംഗ് ടു യുവർ ഇൻ്റർവ്യൂവർ അത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ മൈൽഡായിട്ട് നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് വളരെ ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം ലൈറ്റ് കളർ ആയിരിക്കണം പെർഫ്യൂംസ് കഴിയതും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക പിന്നെ അങ്ങനെ വളരെ ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സിങ്ങിൽ വേണം നമ്മൾ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡോൺ മേക്ക് ജോക്സ് അതായത് ടു മെനി പീപ്പിൾ തിങ്ക് ദേ ആർ ഫണ്ണി വെൻ ഇൻ റിയാലിറ്റി ദേ ആർ നോട്ട് എ ജോബ് ഇൻ്റർവ്യൂ ഈസ് ഇൻ ദ പ്ലേസ് ടു ടെസ്റ്റ് യുവർ മെറ്റീരിയൽ ബി ഫ്രണ്ട്ലി ആൻഡ് ഔട്ട് ഗോയിങ് സേവ് ദ ജോക്സ് അതായത് നമ്മൾ തമാശകൾ പറയരുത് നമുക്ക് തോന്നാം മറ്റുള്ളവരെന്താണ് പിന്നെ അത്ര സില്ലി ആയിട്ടാണ് ഇതിന് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പക്ഷെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഡോൺ ബാബിൾ നമ്മളൊരു പിന്നെ വെൻ ആൻസറിങ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡോൺ സ്റ്റാർട്ട് ഔട്ട് ആൻസറിങ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ദെൻ വേർ ഓഫ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് സംതിങ് എൽസ് നമ്മളൊരിക്കലും മറ്റു കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യരുത് നമ്മൾ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ സംസാരിക്കരുത് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണോ ആ ചോദിക്കുന്ന കാര്യത്തിന് സമയത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഉത്തരം പറയുക അതെന്ത് ചെയ്യണം ഡയറക്റ്റ്ലി റിഫ്ലക്സ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്വസ്റ്റ്യനുള്ള ഡയറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിരിക്കണം മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ഡോൺ ടോക്ക് അബൌട്ട് സംതിങ് എൽസ് പിന്നെന്താണ് ഡോൺ ബാഡ് മൗത്ത് എ ബോസ് നമ്മൾ മുമ്പ് എവിടെയെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഉള്ള ആളുകളെ പറ്റി നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യരുത് കുറ്റം പറയരുത് ഡോൺ ബാഡ് മൗത്ത് എ ബോസ് ദ മേ ബി ദ മേ ഹാവ് ബീൻ ദ വോസ്റ്റ് ബോസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ബട്ട് എക്സ്പ്രസിങ് ദാറ്റ് ഇൻ എ ജോബ് ഇൻ്റർവ്യൂ ഈസ് എ ഹ്യൂജ് മിസ്റ്റേക്ക് അതായത് അത്തരം നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് നമ്മളൊരിക്കലും കഴിഞ്ഞ് പോയ എവിടെയെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യുകയോ പഠിക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ മോശമായിട്ട് ഒരിക്കലും ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ പറയാൻ പാടില്ല ഡോൺ പ്ലേ വിത്ത് യുവർ ഫേസ് ഓർ ഹെയർ അതേപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂസ് ക്യാൻ ബി എ നവേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ബട്ട് റബ്ബിങ് യുവർ ചിൻ ടേളിങ് യുവർ ഹെയർ Uh, or anything else alone those lines makes you look like you are lying or lacking confidence both not good adayid nammal chila sandarbhangal interview nu povunna samayathu pala aalukalum valare nervous aayittu pala karyangalum cheyarundu പിന്നെ നമ്മൾ കൈകൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി രസുക അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ മുടി പിടിച്ച് കളിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ ഇടയിൽ അവിടെ ഇരി ചെന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവമുള്ള ആളുകളുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യരുത് ഡോൺ പ്ലേ വിത്ത് യുവർ ഫേസ് ഓർ ഹെയർ അത് നമ്മളിൽ എന്താണ് ആത്മവിശ്വാസമില്ലായ്മയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ലെസ് ഈസ് മോർ സംടൈംസ് സർട്ടൈൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് യുവർ ലൈഫ്സ് ആർ ബെറ്റ് ലെഫ്റ്റ് അൺസെഡ് ലെസ് ഈസ് മോർ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പറയാൻ പാടില്ല അതായത് നമ്മളോട് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ ആ ചോദ്യത്തിന് മാത്രമേ ഉത്തരം പറയാൻ പാടുള്ളൂ നമ്മളെ ഫാമിലിയെ കുറിച്ച് ഫാമിലി ലൈഫിനെ കുറിച്ചുള്ള ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ പറയാതിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഹാവ് എ ഗുഡ് ഐ കോണ്ടാക്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂറ് ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പല സ്ഥലത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് റിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടില്ല പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഹാവ് ഗുഡ് ഐ കോണ്ടാക്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് അറ്റ് ദ ഫ്ലോർ സീലിംഗ് ഓർ വോൾ വെൻ സ്പീക്കിംഗ് ഓർ ലിസണിങ്
നല്ല ഐ കോണ്ടാക്റ്റ് കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കി തന്നെ സംസാരിക്കണം ഹാവ് ഗോൾസ് മേ ബി യു ഡോൺ ഹാവ് എനി ഐഡിയ വേർ യു വാണ്ട് ടു ബി ഇൻ എ ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് പ്രൊഫഷണലി ബട്ട് ഫിഗർ ഔട്ട് സംതിങ് ടു സേ ഇഫ് യു ഡോൺ ആൻഡ് യു ആർ ആസ്ക്ഡ് യു അപ്പിയർ അൺഅംബീഷ്യസ് വിച്ച് ലീഡ്സ് ടു ആൻ ഇൻ്റർവ്യൂവർ ടു തിങ്ക് യു ഡിഡ് ബി എ ലാസി എംപ്ലോയി അതായത് നമ്മൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഒരു ഗോള് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഹാവ് ഗോൾസ് നമുക്ക് ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാക്ടിക്കലി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യവും ഉണ്ടാവില്ല അത് നമ്മളൊരു ഇൻ്റർവ്യൂവറുടെ മുന്നിൽ പ്രകടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക നമ്മളെ അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലാസി എംപ്ലോയി ഒരു മടിയുള്ള എംപ്ലോയി ആയിട്ടായിരിക്കും ഹാവ് അക്കോംപ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ബി പ്രിപ്പയർഡ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് സംതിങ് ദാറ്റ് യു ആർ പ്രൗഡ് ഓഫ് അക്കോംപ്ലിഷിങ് വെദർ പ്രൊഫഷണലി ഓർ പേഴ്സണലി അതായത് നമ്മൾ പൂർത്തീകരിച്ച കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം ഹാവ് പാഷൻ ബി ഏബിൾ ടു എക്സ്പ്രസ് വൈ യു വാണ്ട് ടു വർക്ക് ഇൻ ദാറ്റ് ഫീൽഡ് ഓർ ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് വാട്ട് യു ഡു ടു ഫർദർ യുവർ നോളേജ് അതായത് നമ്മളൊരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു പക്ഷെ നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജോലി കിട്ടുക എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ജോലിയോടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുമ്പം നമുക്കുള്ള ഡ്യൂട്ടിയോടുള്ള ഒരു പാഷൻ അടങ്ങാത്ത അധിനിവേശം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പ്രകടിപ്പിക്കണം ദ മോർ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ഓർ ഇൻഫോംഡ് യു ആർ ദ മോർ ഇംപ്രസീവ് യു വിൽ ലുക്ക് ask questions at the end of the job interview make sure you have some questions to ask if the interviewer doesn't offer you chance ask it to ask uh, again it reinforces your strong interest in the job avasanamayittu nammala interview endha cheyandathu ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചില ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ഇൻ്റർവ്യൂവേഴ്സ് നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള പിന്നെ എന്തു ചെയ്യും അവസരങ്ങൾ തരും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മളുടെ സംശയങ്ങൾ നമുക്ക് ജോലിയെക്കുറിച്ചുള്ള എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അദ്ദേ അവരോട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് എന്താണ് ഇറ്റ് റെയിൻ ഫോഴ്സസ് യുവർ സ്ട്രോങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദ ജോബ് പിന്നെ സെൻഡ് എ താങ്ക് യു നോട്ട് അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളൊരു താങ്ക്സ് അവരോട് അവരുടെ അടുത്ത് രേഖപ്പെടുത്തുക ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു സെൻഡ് ആൻഡ് മെയിൽ ബട്ട് ടേക്ക് ദ എക്സ്ട്രാ എഫേർട്ട് ടു മെയിൽ യുവർ ഇൻ്റർവ്യൂവർ എ ഹാൻഡ് റിട്ടൺ താങ്ക് യു നോട്ട് ഇറ്റ് റീ ഇൻഫോഴ്സസ് യുവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ജോബ് ഇറ്റ് ഡസിൻറ്റ് നീഡ് ടു ബിലോങ് ജസ്റ്റ് മേക്ക് ഇറ്റ് സിൻസിയർ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ ഇൻ്റർവ്യൂ ഫേസിംഗ് ആണ് ഇപ്പം ചെയ്തത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ ആണ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ എന്ന ടോപ്പിക് ആണ് ആ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ എന്നുള്ളതിൽ പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും വരുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസ്കഷൻ എമങ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ഇൻ വിച്ച് Um, it is the um, discussion among a group of persons അടുത്തതായിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ ആൻഡ് പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസ്കഷൻ എമങ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ഇൻ വിച്ച് എയ്റ്റ് ടു ട്വൽവ് മെമ്പേഴ്സ് ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ദേ വിൽ എക്സ്പ്രസ് ദെയർ വ്യൂസ് ഫ്രീലി ദ ഡിസ്കഷൻ ലാസ്റ്റിംഗ് ടു ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇത് ഡിസ്കഷൻ എമങ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ഒരു കൂട്ടം വ്യക്തികൾക്കിടയിലുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷനാണ് എട്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള അംഗങ്ങളാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് അവർ അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ വളരെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ഫ്രണ്ട്ലി സൗഹാർദ്ദപരമായിട്ടാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത് മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ ഈ ഡിസ്കഷൻ തുടരാവുന്നതാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് തുടരുന്നതാണ്
പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് പ്രീ റിക്വസിറ്റ്സ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷന് വേണ്ട ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇതിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷന് ആവശ്യം വേണ്ട ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പാനലിസ്റ്റിന് കൊടുക്കുന്നു അതായത് അതിൽ പിന്നെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന മെമ്പേഴ്സിന് നമ്മൾ പാനലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്കത് കൊടുക്കുന്നു ദ ടോപ്പിക്സ് ദ ടോപ്പിക് ഇൻറ്റൻഡ് ടു ഡിസ്കസ് ഈസ് ഗിവൺ ടു ഇൻറ്റൻഡ് ടു ഡിസ്കസ് ഈസ് ഗിവൺ ടു മെമ്പേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ഡിസ്കഷൻ രണ്ടാമതായിട്ട് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ ആ ടോപ്പിക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നോളേജ് വിത്ത് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് നമ്മളുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മവിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ഉണ്ടായി അറിവിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം നോളേജ് വിത്ത് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് പിന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് ഓർ പവർ ഓഫ് സ്പീച്ച് സംസാരിക്കാനുള്ള നമ്മളുടെ ആ ആശയവിനിമയ നൈപുണ്യം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ പ്രസൻറ്റേഷൻ നമ്മളുടെ പ്രസൻറ്റേഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതായത് നല്ല പ്രസൻറ്റേഷൻ സ്കില്ല് ഉള്ള ഒരാൾക്കാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് വിജയകരമായിട്ട് അതിൽ അത് അത്യാവശ്യമാണ് ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ അപ്പിയറൻസ് നമ്മളുടെ ശരീരഭാഷകൾ അതായത് നമ്മൾ വളരെ മാന്യമായിട്ടായിരിക്കണം അതിൽ പോവേണ്ടത് ബോഡി ലാംഗ്വേജ് പേഴ്സണൽ അപ്പിയറൻസ് നമ്മളുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു അപ്പിയറൻസ് ലുക്ക് ബീങ് കാം ആൻഡ് കൂൾ വളരെ എമോഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷനിൽ പങ്കെടുക്കരുത് ബീങ് കാം ആൻഡ് കൂൾ പിന്നെ അടുത്തത് എക്സ്റ്റെൻസീവ് നോളേജ് ബേസ് റിലേറ്റഡ് ടു സ്റ്റേറ്റ് കൺട്രീസ് ആൻഡ് ഗ്ലോബ് വളരെ എക്സ്റ്റെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള നോളേജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്തിനെ കുറിച്ച് ബേസ് റിലേറ്റഡ് ടു സ്റ്റേറ്റ് കൺട്രി ആൻഡ് ഗ്ലോബ് ഏരിയാസ് ആർ പൊളിറ്റിക്സ് സ്പോർട്സ് സയൻസ് ആൻഡ് ട്രേഡ് കൊമേഴ്സ് ഇൻഡസ്ട്രി ടെക്നോളജി എം എൻ സി മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനീസ് എക്സെട്ര അനലൈസ് ദ സോഷ്യൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ലോജിസ്റ്റിക്കലി വളരെ പിന്നെ ലോജിസ്റ്റിക്കലി ലോജിസ്റ്റിക്കായിട്ട് എന്താണ് വളരെ റേഷണൽ ആയിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് സോഷ്യൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക്കൽ ഇഷ്യൂസിന് പിന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് ലിസണിങ് സ്കില്ല് ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ എന്താണ് കോപ്പറേഷൻ സഹകരണം നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പിലാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം നമ്മളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഒരു കോപ്പറേഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഒരാൾ എല്ലാ പോയിൻറ്റും പറഞ്ഞു കഴിയുന്നത് വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അത് കേട്ടിട്ട് അടുത്ത അതിൽ സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ അതേപോലെ എല്ലാ ആളുകൾക്കും തുല്യമായിട്ടുള്ള അവസരം കൊടുക്കണം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ലൈഫിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ സഹകരിക്കുന്നു അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷനിലും സഹകരിക്കേണ്ടത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇഫക്റ്റീവ് ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് പരസ്പരമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണം എങ്ങനെ നമുക്ക് വളരെ ഫലപ്രദമാക്കി മാറ്റാം എന്നാണ് അപ്പോൾ അവർ ഒരു എ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിക്കം ഇഫക്റ്റീവ് വെൻ ദ റിസീവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ എക്സാക്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓർ ഐഡിയാസ് ദ സെൻറ്റർ ഇൻറ്റൻഡ് ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് അതായത് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇഫക്റ്റീവായി മാറുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സെൻറ്റർ അതായത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റർ സംസാരിക്കുന്ന മെസ്സേജ് ആശയം കൈമാറുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സന്ദേശം അയക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യുക അയക്കുന്ന സന്ദേശം അതേ അർത്ഥത്തിലും രീതിയിലും സ്വീകർത്താവ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അയാൾക്ക് ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മനസ്സിലായി എന്നുള്ളതാണ് അതിലൂടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം ഇഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റിസീവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്സ് ദ എക്സാക്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓർ ഐഡിയ ദാറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഇൻറ്റൻഡ് ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് അതാണ് ഇഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇനി ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അത് സ്മൂത്തായിട്ട് എല്ലായ്പ്പോ
um, message is a barrier to communication many physical and psychological barriers exist adayade endengilum tarathile endengilum gadagangale oru receiver message pin endiyan understand manasilakkunnele tadasapeduthunnendengile adane nammal barriers to communication ennaanu parayunnathu appo psychological um physical um aayittulla components ivide nilanilkunnundu അപ്പൊ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് കൾച്ചർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് ബയാസ് കൾച്ചർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് ബയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ആളോ അവർ പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ടു ചേഞ്ച് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ മെസ്സേജ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതായത് വി ആളോ അവർ പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ടു ചേഞ്ച് ദ മീനിങ് ഓഫ് മെസ്സേജ് അതായത് നമ്മളുടെ കൾച്ചർ നമ്മളെ വല്ലാതെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും അവർ കൾച്ചർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് ബയാസ് ക്യാൻ ബി ഗുഡ് ആസ് ദ ആളോ ആസ് ടു യൂസ് അവർ പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സംതിങ് ന്യൂ ഇറ്റ് ഈസ് വെൻ ദേ ചേഞ്ച് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ മെസ്സേജ് ദാറ്റ് ദേ ഇൻ്റർഫിയർ വിത്ത് ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് അതായത് നമ്മളുടെ കൾച്ചറും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ബയാസസും ഒക്കെ ഗുഡ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് നല്ലതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസസിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രസൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ പുതിയ ആശയങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതായത് അത് നമുക്ക് വളരെ സപ്പോർട്ടീവ് ആയിരിക്കും ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുന്നതിൽ പക്ഷെ നമ്മളുടെ കൾച്ചറും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ബയാസും ഒക്കെ മോശമാണെങ്കിലോ അത് നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അത് മുരടിപ്പിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് ഫസ്റ്റ് ബാരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു മെസ്സേജ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കൾച്ചർ നമ്മളുടെ ലൈഫ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് ബയാസ് ദ ലൈഫ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മേ ബി പാസ്റ്റ് പ്രസൻറ്റ് പാസ്റ്റ് ഓർ പ്രസൻറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ബാരിയർ ആണ് നോയ്സ് നോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർഫിയറൻസ് ആണ് Uh, equipments or environment noise uh, noise impedes clear communication the sender and the receiver must both be able to concentrate on the message being sent to each other adayade noises nu vannale adu oru she physical aayirikkam psychological aayirikkam ittaram karyangal okke indiyum idu pinne communication ne tadasapaduthum പിന്നെ അടുത്തതാണ് അവർ സെൽസ് നമ്മൾ സ്വയം ഫോക്കസിംഗ് ഓൺ അവർ സെൽസ് റാദർ ദാൻ ദ അതർ പേഴ്സൺസ് ക്യാൻ ലെറ്റ് ടു കൺഫ്യൂഷൻ ആൻഡ് കോൺഫ്ലിക്സ് ദ മീ ജനറേഷൻ ഈസ് നോട്ട് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ഇഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സം ഓഫ് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് കോസ് ദിസ് ആർ ഡിഫെൻസീവ്നെസ് വി ഫീൽ സം വൺ ഈസ് അറ്റാക്കിംഗ് അസ് സുപ്പീരിയോറിറ്റി വി ഫീൽ വി നോ മോർ ദാറ്റ് ദ അതർ ആൻഡ് ഈഗോ we feel we are the center of the activity adayathu nammal swayam thanne nammalile thonna pala karyangalum adayathu nam jana aalukal nammale mattullavaru nammale negative aayittu avaru therunna experiences okka namukku negative aanu adayathu nammale avaru aakramikkana adallengil endana nammal mattullavarekkal uyarnadana oru superiority complex adallengil endana nammalana ee oru pravartiyade സെൻറ്റർ എന്ന് വിചാരിക്കുക അതാണ് അവേഴ്സൽസ് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള മിഥ്യാധാരണകൾ നമ്മളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവും പിന്നെ അടുത്തതാണ് പേഴ്സപ്ഷൻ ഇഫ് വി ഫീൽ ദ പേഴ്സൺ ഈസ് ടോക്കിംഗ് ടു ഫാസ്റ്റ് നോട്ട് ഫ്ലുവൻ്റ്ലി ഡസ് നോട്ട് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ക്ലിയർലി എക്സെട്ര വി മേ ഡിസ്മിസ് ദ പേഴ്സൺ ആൾസോ അവർ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ അവർ പ്രീ കൺസീവ്ഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് എഫക്ട് അവർ എബിലിറ്റി അവർ എബിലിറ്റി ടു ലിസൺ വി ലിസൺ അൺക്രിറ്റിക്കലി ടു പേഴ്സൺ ഓഫ് ഹൈ സ്റ്റാറ്റസ് ആൻഡ് ഡിസ്മിസ് ദോസ് ഓഫ് ലോ സ്റ്റാറ്റസ് അതായത് നമ്മളുടെ ഓരോ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഹൈ സ്റ്റാറ്റസിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി സംസാരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഹി ഈസ് എൻ എക്സ്പേർട്ട് ഇൻ ദാറ്റ് സബ്ജെക്റ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ലോ സ്റ്റാറ്റസിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹി ഈസ് നോട്ട് എക്സ്പേർട്ട് ഇൻ ദാറ്റ് സബ്ജെക്റ്റ് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അവരുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ വിലയിരുത്തുന്നത് എന്താണ് ഒരു 
ട്രൂ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് അതായത് നമ്മളുടെ പെർസെപ്ഷൻ അതായത് ഇപ്പോൾ ഉയർ ഉയർന്ന സോഷ്യൽ പൊസിഷനിലുള്ള ഒരാൾ എല്ലാ കാര്യത്തിലും അറിവുള്ള ഒരാളായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും എന്താണ് ഓരോ മേഖലയിലായിരിക്കും അവരുടെ അറിവ് ഉണ്ടായിരിക്കാം പിന്നെ അടുത്തത് മെസ്സേജ് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ഹാപ്പൻ വെൻ വി ഫോക്കസ് ഓൺ ദ ഫാക്ട് റേദർ ദാൻ ദ ഐഡിയ അവർ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് റിഫോഴ്സ് ദിസ് വിത്ത് ഡെറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെമാൻറ്റിക് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ഒക്കിവർ സെമാൻറ്റിക് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് മേ ഒക്കിവർ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പിന്നെ എന്താണ് മെസ്സേജ് കൺവേ ചെയ്യണ സമയത്ത് അത് ഡിസ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാം അത് കൃത്യമായിട്ട് ആളുകളിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ എന്താണ് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തടസ്സപ്പെടുന്നുണ്ട് അതാണ് പിന്നെ മെസ്സേജിൽ വരുന്ന തടസ്സങ്ങൾ പിന്നെ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് നമ്മളുടെ പരിതസ്ഥിതി ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് അട്രാക്റ്റീവ് പേഴ്സൺ അൺയൂഷ്വൽ സൈറ്റ്സ് അൺയൂഷ്വൽ സൈറ്റ്സ് ഓർ എനി അതർ സ്റ്റിമുലസ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ അതായത് എൻവിറോൺമെൻ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് അട്രാക്റ്റീവ് പേഴ്സൺ വളരെ ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആകർഷകമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വമുള്ള ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യും അൺയൂഷ്വൽ സൈറ്റ്സ് ഓർ എനി അതർ സ്റ്റിമുലസ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ എന്തെങ്കിലും എന്താണ് അവരുടെ ആ എൻവിറോൺമെൻറ്റിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന എന്തെങ്കിലും ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും തടസ്സപ്പെടുത്തും അത് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ വലിയ വലിയ ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അട്രാക്റ്റീവായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് വളരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ആ എൻവിറോൺമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തിയിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ വ്യക്തിയെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്നു അടുത്തത് സ്മോതറിങ് എന്ന ഘടകമാണ് വി ടേക്ക് ഇറ്റ് ഫോർ ഗ്രാൻഡഡ് ദാറ്റ് ഇംപൾസ് ടു സെൻഡ് യൂസ്ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് നോട്ട് ട്രൂ അതായത് ടു ഓഫൺ വി ബിലീവ് ദാറ്റ് എല്ലാ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് സർട്ടൈൻ ഇൻഫർമേഷൻ ഹാസ് നോ വാല്യൂ ചില വിവരങ്ങൾക്ക് എന്തില്ല ഇൻഫർമേഷൻസ് ഡാറ്റയ്ക്ക് ഹാസ് നോ വാല്യൂ ടു അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവർക്ക് മറ്റുള്ളവർ അതിനത്ര വില കൊടുക്കൂല ഓർ ദ ആർ ഓൾറെഡി അവെയർ ഓഫ് ദ ഫാക്ട്സ് നമ്മളൊരു കാര്യം സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ ആളുകൾ അത്ര പരിഗണന കൊടുക്കൂല അപ്പോൾ എന്താണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അവർ ഓൾറെഡി അതിനെക്കുറിച്ച് അവെയർ ആണ് അതിനാണ് നമ്മൾ സ്മോതറിങ് എന്ന് പറയുക ഇതൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ പിന്നെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ഘടകമാണ് കാരണം അവർ ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അതായത് ഓഡിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മുന്നിൽ കാണുന്ന ആളുകൾ റിസീവർ ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ട്രൂലി കൺവേ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അത് അതെന്താണ് അത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ വരുന്ന ഒരു ബാരിയർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സ്ട്രെസ്സ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിൽ അതെന്താണെന്ന് ചില ചില സ്ട്രെസ്സ് ഉണ്ടാവണ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല സൗണ്ട് ലിസണിങ് ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് നല്ല ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ശ്രദ്ധ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് എന്താണ് നമുക്ക് ഒരു കാര്യത്തിനും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരും അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വലിയൊരു ബാരിയർ തന്നെയാണ് അതായത് നമുക്ക് ശരിക്കും എന്താണ് കാര്യങ്ങളിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വരും ഇങ്ങനെ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധ എന്ത് ചെയ്യും പാളിപ്പോവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ അത് തടസ്സപ്പെടുന്നത് to deliver the full impact of a message use non verbal behaviors to improve interpersonal communication adayathu nammal oru message inde full impact poornamayittulla oru pinna ende effect adu kittanam nundagil nammal end cheyanam adinde oru poornada kittanam nundagil non verbal variables allengil non verbal elements um kuda nammal pinna കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് അതായത് രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുമ്പം
non verbal ആയിട്ടുള്ള cues അതും കൂടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ അതിൽ first ആഹ് way to improve interpersonal communication first way is our eye contact നമ്മളുടെ eye contact എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് eye contact ഇല്ലാതെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് പേര് തമ്മിലുള്ള സംസാരം അത്ര ഏർ effective ആവില്ല this helps to regulate the flow of information uh, it signals interest in others and increases the speaker's credibility people who make um, eye contact open the flow of communication and convey interest concern warmth and credibility eye contact nu vannale നമ്മൾ ഒരു ഐ കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഫ്ലോ ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതായത് ആശയവിനിമയം അങ്ങനെ ടൈംസ്കോപ്പ് ആവുന്നില്ല അതായത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിലൂടെ നമ്മളുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജിലൂടെ എന്താണ് നമ്മളുടെ ആ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒരു സെന്ററിക്ക് ലഭിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്താണ് ഐ കോണ്ടാക്ട് വളരെ ഇന്റർപേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആക്കി മാറ്റുന്നു നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മളുടെ മുഖചലനങ്ങൾ പല തരത്തിലുള്ള ചലനങ്ങൾ നമ്മളുടെ മുഖത്ത് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് കണ്ണടയ്ക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ചിരിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തെ എന്ത് ചെയ്യാ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള പല പിന്നെ എന്താണ് പലതരത്തിലുള്ള സൈൻസും നമ്മളുടെ മുഖത്ത് നിന്നും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് സ്മൈലിംഗ് ഈസ് എ പവർഫുൾ ക്യൂ ദാറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഹാപ്പിനെസ് ഫ്രണ്ട്ലിനെസ് വാംത്ത് ആൻഡ് ലൈക്കിങ്സ് സോ ഇഫ് യു സ്മൈൽ ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി യു വിൽ ബി പെർസീവ്ഡ് ആസ് മോർ ലൈക്കബിൾ ഫ്രണ്ട്ലി വാം ആൻഡ് ആൻഡ് അപ്രോച്ചബിൾ സ്മൈലിംഗ് ഈസ് ഓഫൺ കണ്ടാക്ടിയസ് ആൻഡ് പീപ്പിൾ വിൽ റിയാക്ട് ഫേവറബിളി ദ വിൽ ബി മോർ കംഫർട്ടബിൾ അറൗണ്ട് യു ആൻഡ് വിൽ വാണ്ട് ടു ലിസൺ മോർ അതായത് നമ്മൾ ചിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ട് തോന്നാം ഫ്രണ്ട്ലിനെസ് ആയിട്ട് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് തോന്നുന്നു അപ്പം അവരെന്ത് ചെയ്യും വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മളോട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു അതാണ് ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ്റെ പ്രാധാന്യം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഗസ്റ്റേഴ്സ് ഗസ്റ്റേഴ്സ് ഇഫ് യു ഫെയിൽ ടു ഗസ്റ്റർ വൈൽ സ്പീക്കിംഗ് യു മേ ബി പെർസീവ്ഡ് ആസ് ബോറിങ് ആൻഡ് സ്റ്റിഫ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ അംഗചലനങ്ങൾ ഇല്ലാതെയുള്ള സംസാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ബോറിങ് ആൻഡ് സ്റ്റിഫ് ആയിട്ട് അനുഭവപ്പെടാം എ ലൈവ്ലി സ്പീക്കിംഗ് സ്റ്റൈൽ ക്യാപ്ചർ ദ ലിസണേഴ്സ് അറ്റൻഷൻ മേക്സ് ദ കോൺവെർസേഷൻ മോർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഫെസിലിറ്റി ഫെസിലിറ്റീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഗസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അത് വളരെ പിന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് സംസാരത്തെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും പോസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ബോഡി ഓറിയൻറ്റേഷൻ നമ്മളുടെ നിൽപ്പ് അതേപോലെ തന്നെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള പിന്നെ ആ സംസാരത്തിൽ നമ്മൾ ശാരീരികമായിട്ട് എങ്ങനെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ബോഡി ഓറിയൻറ്റേഷൻ അത് വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് നല്ല രീതിയിലാണോ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ബോഡി ഓറിയൻറ്റേഷനിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് അതായത് യു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ന്യൂമറസ് മെസ്സേജസ് ബൈ ദ വേ യു ടോക്ക് ആൻഡ് മൂവ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ലൈഫിൻ്റെ ഓരോ മിനിറ്റിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഓരോ പിന്നെ മെസ്സേജസ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും നമ്മളുടെ ശരീരം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പുറത്തു വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ഇറക്റ്റ് ആൻഡ് ലീനിങ് ഫോർവേഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ടു ലിസണേഴ്സ് ദാറ്റ് യു ആർ approachable receptive and friendly uh, interpersonal closeness results when you and the listeners uh, face each others speaking with uh, your back turned or looking at uh, the floor or ceiling should be avoided as it communicate disinterest adayathu nammal samsarikkana samayathu endiya nammalde aa nilpu പിന്നെ ഒരു വ്യക്തിയെ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ആ ഒരു നിൽപ്പ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ബോഡി ഓറിയൻറ്റേഷൻ നമ്മളുടെ ആ ഗെയ്സ് ലുക്ക് നമ്മൾ നോട്ടം ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്രോക്സിമിറ്റി പ്രോക്സിമിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സാമീപ്യം അതായത് കൾച്ചറൽ നോംസ് ഡിക്റ്റേറ്റ് എ കംഫർട്ടബിൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ഇൻട്രാക്ഷൻ വിത്ത് അതേഴ്സ് 
you should look for signals of discomfort caused by invading the other person's space. Some of these are rocking, lug singing, tapping and gay aversion. That is why proximity is not a communication involved in the ഡിസ്കംഫർട്ട്ബിളായിട്ട് <laughs> speaking come signal uh, non verbal communication when you include such vocal elements as tone pitch rim timbre loudness and inflection for maximum teaching effectiveness learn to vary these six elements of your voice one of the major criticism of many speakers is that they speak in a monotone voice listeners perceive this type of speakers as boring and dull അതായത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി പിന്നെ അതിൽ പരിഗണന കൊടുക്കണം പിന്നെന്താണ് നമ്മളുടെ ശബ്ദം നമ്മളുടെ അപ്പിയറൻസ് അതിൻ്റെ ആ സംസാരിക്കുന്നതിലുള്ള താളം ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് ഇതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ വളരെ ലൗഡായിട്ട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അവിടെ തടസ്സപ്പെടും നമ്മൾ ആ പരിസ്ഥിതിയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടത്തുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ അനലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ സംസാരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ ഒരാളെ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ എന്താണ് ബോറിംഗ് ആയിട്ട് അനുഭവപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് തേർഡ് മൊഡ്യൂളാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കരിയർ പ്ലാനിങ് കരിയർ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സമകാലീന സമൂഹത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പിന്നെ എന്താണ് പ്രതിഭാസമാണ് കരിയർ പ്ലാനിങ് അപ്പം ഈ മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് കരിയർ കരിയർ പ്ലാനിങ് എന്താണ് പിന്നെ സോഴ്സസ് ഓഫ് കരിയർ ഇൻഫർമേഷൻ അത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സോഴ്സസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കരിയർ ഗൈഡൻസ് സെൻറ്റേഴ്സ് ജോബ് ഫെയർ കരിയർ മാഗസീൻസ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ജോബ് സെർച്ച് പിന്നെ അപ്ലൈങ് ഫോർ എ ജോബ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു എന്താണ് ഒരു ഘടകമാണ് റെസ്യൂമ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് റെസ്യൂമ് പിന്നീട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ അപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുന്നത് ഇത്രയും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ മൊഡ്യൂളിൽ പിന്നെ ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരിയർ ഗൈഡൻസിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നീഡ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് കരിയർ ഗൈഡൻസ് കരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരിയർ മീൻസ് എ പ്രൊഫഷൻ ഓർ എ ജോബ് കരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൊഫഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോബ് എന്നാണ് അർത്ഥാക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോഗ്രസ് ആൻഡ് ആക്ഷൻ ടേക്കൺ ബൈ എ പേഴ്സൺ ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പുരോഗതിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ഷൻസ് അയാളെടുക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയോ ത്രൂ ഔട്ട് എ ലൈഫ് ടൈം അയാളുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവനായിട്ട് ഒരു വ്യക്തി എടുക്കുന്ന ഒരു ആക്ഷൻ ഒരു പണി അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുരോഗതി എസ്പെഷ്യലി ദോസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദാറ്റ് പേഴ്സൺസ് ഒക്യൂപ്പേഷൻ പ്രത്യേകിച്ച് എന്താണ് അയാളുടെ തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അയാൾ എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയെയോ അല്ലെ അതിലുണ്ടാവുന്ന ഒരു പുരോഗതിയെയോ അയാളുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവനായിട്ട് അയാൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് കരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുതയാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിലൊക്കെ കരിയർ പ്ലാനിങ് വളരെയധികം നടക്കുന്നുണ്ട് കരിയർ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസ് ദ സിസ്റ്റമാറ്റിക് പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് വൺ സെലക്ട്സ് കരിയർ ഗോൾസ് ആൻഡ് ദ പാത്ത് ടു ദീസ് ഗോൾസ് ഇതൊരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് പ്രോസസ് ആണ് വളരെ വസ്തുനിഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണ് അതിലൂടെ ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അയാളുടെ കരിയർ ഗോൾസ് ലക്ഷ്യങ്ങൾ തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അയാളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നേടിയെടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അയാൾ അയാളുടെ 
ലക്ഷ്യങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു അതിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് നമ്മൾ കരിയർ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കരിയർ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പിന്നെ എന്താണ് ടോപ്പിക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ജോലിയാണ് കരിയർ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരിയർ പ്ലാനിങ് നടക്കുന്നത് പിന്നെ കരിയർ ഗൈഡൻസ് കരിയർ ഗൈഡൻസ് ലഭിക്കുന്നതോടു കൂടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് കരിയർ പ്ലാനിങ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പം അത് നമ്മളുടെ ഫാമിലിയിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാം പലതരത്തിലുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും ഒക്കെ കരിയർ പ്ലാനിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള രൂപരേഖകൾ ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കരിയർ പ്ലാനിങ് എന്നതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഹെൽപ്സ് ദ എംപ്ലോയീസ് ടു പ്ലാൻ ഡെയർ കരിയർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഡെയർ കപ്പാസിറ്റീസ് വിത്തിൻ ദ കോണ്ടാക്ട് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് നീഡ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് അതായത് ഇത് ജോബ് സീക്കേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലന്വേഷകരെ സഹായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഏത് രീതിയിൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യണം ഏത് രീതിയിലൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടുപോകണം ഏത് രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോയാലാണ് പെട്ടെന്ന് നമ്മളുടെ ലൈഫ് സെറ്റിൽഡ് ആവുക നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കരിയറിൽ എങ്ങനെയാണ് എത്തിച്ചേരുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ കരിയർ പ്ലാനിങ്ങിൽ നടക്കുന്നു കരിയർ പ്ലാനിങ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് മാച്ചിങ് കരിയർ ഗോൾസ് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ കപ്പാസിറ്റീസ് വിത്ത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫോർ ദയർ ഫുൾഫിൽമെൻറ്റ് It makes a person to think suitably about their positive and negative aspects. <coughs> positive and negative aspects. Career planning is one of the broader aspects of learning in our existence. It, um, we all have some intentions and we all think to have stability in our future lives and for that purpose. Uh, it uh, career planning serves as a key to uh, success adayad innatha samoohathil valare pradhanapetta oru karyamana career planning nu vannale adayad oru vaadu career chances nammala samoohathil undu appo ee career plan cheyyunnayilude nammalde strength um weaknesses um okka namukku മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രധാന ഘടകം അപ്പോൾ ഈ കരിയർ പ്ലാനിങ്ങിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് കരിയർ പ്ലാനിങ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് എസ് എസ് യുവർ സെൽഫ് നമ്മൾ സ്വയം ഒരു വിലയിരുത്തൽ നടത്തുക അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മളൊരു കരിയർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കതിൽ എത്രത്തോളം താല്പര്യമുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് വാല്യൂസ് മൂല്യങ്ങൾ തേർഡ് വൺ സ്കിൽസ് നമ്മളുടെ കഴിവ് ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് അക്കോംപ്ലിഷ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മളെന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ നേടിയെടുത്ത് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അക്കോംപ്ലിഷ്മെൻറ്റ്സ് പേഴ്സണൽ പ്രിഫറൻസസ് ആൻഡ് നീഡ്സ് ആർ ദ അനദർ വൺ അതായത് നമ്മളെ എസ് എസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ പ്രധാനമായിട്ടും അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഇൻട്രസ്റ്റ് വാല്യൂസ് സ്കിൽസ് അക്കോംപ്ലിഷ്മെൻറ്റ്സ് പേഴ്സണൽ പ്രിഫറൻസസ് ആൻഡ് നീഡ്സ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഒരു കരിയർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് തന്നെ നമ്മൾ സ്വയം നമ്മൾ വിലയിരുത്തുക രണ്ടാമതായിട്ട് റിസർച്ച് കരിയേഴ്സ് ആൻഡ് ഒക്യുപേഷൻസ് ദാറ്റ് മാച്ച് യുവർ പേഴ്സണൽ പ്രൊഫൈൽ അതായത് നമ്മളുടെ പേഴ്സണൽ പ്രൊഫൈലിന് നമ്മളുടെ കഴിവിനും എബിലിറ്റീസിനും ഒക്കെ ചേർന്ന തൊഴിൽ ഏതാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു പിന്നെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് നമുക്ക് പറ്റിയ തൊഴിൽ എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് മറ്റുള്ളവരോട് ചോദിച്ചിട്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സോ കരിയർ മാഗസീൻസിലൂടെയോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഓരോ തൊഴിലിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ പിന്നെ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എക്സ്പീരിയൻസസിൻ്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് തൊഴിൽ നേടിയെടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ജോബ് മാർക്കറ്റ് ജോബ് മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അതായത് ഈ ജോബ് മാർക്കറ്റ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ അധ്യാപകരിൽ നിന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന നമ്മളുടെ പിന്നെ മുതിർന്ന ആളുകളിൽ നിന്നോ 
അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഫാമിലിയിൽ നിന്നൊക്കെ ജോബ് മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ജേണൽസ് പിന്നെ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് അങ്ങനെ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ജോബ് മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം ഒക്യുപേഷൻസ് എന്താണോ ജോലി ഇൻഡസ്ട്രീസ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഔട്ട്ലുക്ക് ലോക്കൽ എക്കോണമി ആൻഡ് എംപ്ലോയേഴ്സ് ഈ നാല് ഘടകങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ജോബ് മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഐഡൻറ്റിഫൈങ് യുവർ ഗോൾ ആൻഡ് മേക്ക് എ പ്ലാൻ ഫോർ അച്ചീവിങ് ഇറ്റ് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം അത് മനസ്സിലാക്കണം അതിനുശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മളുടെ കരിയർ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം നമ്മൾ എന്ത് കരിയറാണോ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന ആ ലക്ഷ്യം സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണെന്നുള്ളത് ആസൂത്രണം ചെയ്ത് അത് നേടാനുള്ള വഴി ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ കരിയർ പ്ലാനിങ് അടുത്തതായിട്ട് കരിയർ ഗൈഡൻസ് കരിയർ ഗൈഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കരിയർ ഗൈഡൻസ് ഓരോ വ്യക്തികളും പഠനത്തിലും ജോലിയിൽ ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ പിന്നെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കരിയർ ഗൈഡൻസ് സെൻറ്റേഴ്സാണ് അവർ എപ്പോഴും സഹായിക്കുന്നത് കരിയർ ഗൈഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അഡ്വൈസ് ഓർ ഇൻഫർമേഷൻ എബൌട്ട് കരിയേഴ്സ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എസ്പെഷ്യലി യങ് പീപ്പിൾ ഡിസൈഡ് ഓൺ എ കരിയർ ആൻഡ് ഓൾസോ ടീച്ചേഴ്സ് ദം ഹൗ ടു പെർസ്യൂ ദെയർ ചൂസൺ കരിയർ ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗൈഡൻസ് ഇതൊരു ഗൈഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വൈസ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഗിവൺ ടു ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ടു ഹെൽപ്പ് ദം എക്യുവർ ദ നോളജ് ഇൻഫർമേഷൻ സ്കിൽസ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് നെസസറി ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ കരിയർ ഓപ്ഷൻസ് ആൻഡ് നാരോ ദം ഡൗൺ ടു മേക്ക് വൺ കരിയർ ഡെസിഷൻസ് അതായത് ഇതൊരു അഡ്വൈസാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു പിന്നെ ഒരു ഉപദേശം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഉപദേശമാണ് അതൊരു പക്ഷേ വ്യക്തികൾ നൽകാം അതല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് നൽകാം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് നൽകാം ഇവരൊക്കെ ഒരു ജോലിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ അറിവിനും എന്താണ് കഴിവിനും അയാളുടെ താല്പര്യത്തിനും ഒക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ജോലിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്ന എന്തനെയാണ് നമ്മൾ കരിയർ ഗൈഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് കരിയർ ഗൈഡൻസ് ഈ കരിയർ ഗൈഡൻസിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഹൈ ക്വാളിറ്റി കരിയർ ഗൈഡൻസ് ഈസ് ക്രൂഷ്യൽ ഫോർ എ വെൽ ഫങ്ഷനിങ് ലേബർ മാർക്കറ്റ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി കരിയർ ഗൈഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ക്വാളിറ്റിയുള്ള കരിയർ ഗൈഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ സ്ക്രൂഷ്യൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഫോർ എ വെൽ ഫങ്ഷനിങ് ലേബർ മാർക്കറ്റ് അതായത് ഒരു പിന്നെ നന്നായി ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ലേബർ മാർക്കറ്റ് അതായത് തൊഴിലന്വേഷകരുടെ ഒരു പിന്നെ മാർക്കറ്റ് ഒരു സ്പേസിനെന്താണ് ഈ കരിയർ ഗൈഡൻസ് വളരെ ക്വാളിറ്റിയുള്ള കരിയർ ഗൈഡൻസ് അതായത് നല്ല കരിയർ ഗൈഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ലേബർ മാർക്കറ്റുകൾ നന്നായി ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു ഇറ്റ് കരിയർ ഗൈഡൻസ് ഹെൽപ്സ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ടു ലേണിംഗ് ആൻഡ് വർക്ക് ആൻഡ് അസിസ്റ്റ് ദം ടു സസ്റ്റെയിൻ ആൻഡ് പ്രോഗ്രസ് ഇൻ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അതായത് ഇത് വ്യക്തികളെ എന്തിനാണ് സഹായിക്കുന്നത് ഹെൽപ്സ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ടു ലേണിംഗ് ആൻഡ് വർക്ക് പഠിക്കാനും ആൻഡ് വർക്ക് ജോലി ചെയ്യാനും ആൻഡ് അസിസ്റ്റ് ദം ടു സസ്റ്റെയിൻ ആൻഡ് പ്രോഗ്രസ് ഇൻ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് തൊഴിലിൽ എന്താണ് പിന്നെ തൊഴിലന്വേഷണത്തിന് വളരെയധികം ഇത് സഹായിക്കുന്നു ആസ് വെൽ ആസ് ഇമ്പ്രൂവിംഗ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ക്യാൻ റേസ് ആസ്പിറേഷൻസ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ആൻഡ് റെസിലിയൻസ് അതായത് ഡെസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള കഴിവിനെ ഇത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ഈ കരിയർ ഗൈഡൻസ് കരിയർ ഗൈഡൻസ് എയിംസ് ടു ഹെൽപ്പ് പീപ്പിൾ നോട്ട് സിംപ്ലി ടു എൻ്റർ വർക്ക് ബട്ട് ടു സസ്റ്റെയിൻ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് അൾട്ടിമേറ്റ് ടു മൂവ് ഓൺ എ ബെറ്റർ ജോബ് ഓൺ ടു എ ബെറ്റർ ജോബ് അതായത് ഇത് പിന്നെന്താണ് ഒരു തൊഴിൽ നേടിയെടുക്കാൻ മാത്രമല്ല ആളുകളെ സഹായിക്കുന്നത് പിന്നെന്താണ് 
ജീവിത നൈപുണി അതായത് ലൈഫ് സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും അതേസമയം തന്നെ ഒരു നല്ലൊരു ജോലിയിലേക്ക് ലക്ഷ്യത്തിനനുസരിച്ച് മുന്നേറാനും സഹായിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ആളുകളിൽ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് പവർ ഇപ്പോൾ ഒരു ജോലിക്കായാലും ഒരു ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആയാലും ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് പവറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഈ കരിയർ ഗൈഡൻസ് സെൻറ്റേഴ്സ് കരിയർ ഗൈഡൻസ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് ഈ പിന്നെ മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോഴ്സസ് ഓഫ് കരിയർ ഇൻഫർമേഷൻ കരിയർ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്മൾ പറഞ്ഞു കരിയർ സിംപ്ലി മീൻസ് ദ ഒക്യുപേഷൻ ഓർ എൻ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓർ ജോബ് അതായത് കരിയർ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പിന്നെ തൊഴിലിനെ കുറിച്ചോ തൊഴിലിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് വിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കരിയർ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തൊഴിലിനെ കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ ഈ വിവരങ്ങൾ അതായത് ഒരു ജോലി അതിലെന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക അതിലേക്കൊരു ജോലിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിന് ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ നമ്മൾ പോകണം ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കരിയർ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഈ കരിയർ ഇൻഫർമേഷൻ ലഭിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കരിയർ ഗൈഡൻസ് സെൻറ്റേഴ്സ് അതായത് കരിയർ ഗൈഡൻസ് നൽകുന്ന സെൻറ്ററുകളുണ്ട് പിന്നെ ജോബ് ഫയർ തൊഴിൽ മേളകൾ പിന്നെ കരിയർ മാഗസിൻസ് തൊഴിൽ മാസികകൾ പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ജോബ് സെർച്ച് ആയിട്ടുള്ള പ്രധാനമായിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് കരിയർ ഇൻഫർമേഷന് പ്രധാനം ചെയ്യുന്ന ഘടകങ്ങൾ കരിയർ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് എ കരിയർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് എ കരിയർ അതായത് ഒരു ജോലിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഓഫ് എ ജോബ് ഇൻഫർമേഷൻസ് അബൌട്ട് എ ജോബ് ഒരു ജോബിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ കരിയർ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ലഭ്യമാവുന്ന സോഴ്സസ് വിഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ഇതിൽ പറയുന്നത് കരിയർ ഇൻഫർമേഷനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ്റെ ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ കരിയർ ഗൈഡൻസ് സെൻറ്റേഴ്സ് കരിയർ ഗൈഡൻസ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിച്ച് പ്രൊവൈഡ് ഇൻഫർമേഷൻസ് എബൌട്ട് കരിയർ ഓർ അവർ ഡ്രീം കരിയർ നമ്മളുടെ കരിയറിനെ കുറിച്ച് വിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ കരിയർ ഗൈഡൻസ് സെൻറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിൽ ഒരുപാട് കരിയർ ഗൈഡൻസ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള കുറച്ച് കരിയർ ഗൈഡൻസ് സെൻറ്റേഴ്സ് ആണ് സി ജി സെൻറ്റർ ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ഗൈഡൻസ് ഇന്ത്യ ഇവർ ജോലിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ട്രെയിനിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പല തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് അയാളുടെ ഡ്രീം കരിയറിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ സി ജി നൽകുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഗോഡ് സോൺ ഓജസ് മെൻറ്റേഴ്സ് ദിശ മുദ്ര ബ്രെയിൻ വണ്ടേഴ്സ് ഇതൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് കരിയർ ഗൈഡൻസ് സെൻറ്റേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ അടുത്തത് ജോബ് ഫെയർ ജോബ് ഫെയർ തൊഴിൽ മേളകൾ നമുക്ക് ഇന്ന് സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് കാണുന്നതാണ് ഈ ജോബ് ഫെയർ ജോബ് ഫെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതലായിട്ടും പ്രൈവറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളും ഒക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഈ ജോബ് ഫെയർ നടത്തുന്നത് പിന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല മേഖലകളിലും ഒക്കെ ഈ ജോബ് ഫെയർ കാണുന്നുണ്ട് ബാങ്കിങ് ഫീൽഡിൽ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ബിസിനസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലൊക്കെ ഈ ജോബ് ഫെയർ ജോബ് ഫെയർ ഈസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് കരിയർ ഫെയർ ഓർ കരിയർ എക്സ്പോ ഇവ കരിയർ ഫെയർ എന്നും കരിയർ എക്സ്പോ എന്നും മറ്റ് പേരുകളിലും ഈ ജോബ് ഫെയർ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ജോബ് ഫെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് എൻ ഇവൻറ്റ് ഇതൊരു ഇവൻറ്റ് ആണ് ഇൻ വിച്ച് എംപ്ലോയർ പ്രൊവൈഡ് ഇൻഫർമേഷൻ എബൌട്ട് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ടു ജോബ് സീക്കേഴ്സ് ഓർ പീപ്പിൾ ഹു ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ ജോബ് അതായത് തൊഴിലന്വേഷകർക്ക് തൊഴിലിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന എംപ്ലോയർ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ജോബ് ഫെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോബ് ഫെയർ ഇസ് എൻ ഇവൻറ്റ് ഒരു സംഭവമാണ് ഇൻ വിച്ച് എംപ്ലോയർ തൊഴിൽ ദാതാവ് പ്രൊവൈഡ് ഇൻഫർമേഷൻ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നു എബൌട്ട് ദ
ജോലി ഒഴിവുള്ള പിന്നെ വേക്കൻസീസ് ഉള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെ കുറിച്ച് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ കുറിച്ച് വിവരങ്ങൾ എംപ്ലോയർ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു തൊഴിൽ ദാതാക്കൾക്ക് അതായത് ജോബ് സീക്കേഴ്സിന് നൽകുന്നു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ജോബ് ഫെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കോളേജുകളെ അതായത് പിന്നെ ഒരു ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് കോളേജ് കോളേജുകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഈ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് കരിയർ സോറി ജോബ് ഫെയർ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അടുത്തതായിട്ട് കരിയർ മാഗസിൻ അടുത്ത സോഴ്സാണ് കരിയർ മാഗസിൻ കരിയർ മാഗസിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസ് ദ പീരിയോഡിക്കൽ പബ്ലിക്കേഷൻ ഗിവൺ ഡീറ്റെയിൽസ് എബൌട്ട് ദ കരിയർ അതായത് ഇതൊരു പീരിയോഡിക്കൽ പബ്ലിക്കേഷനാണ് ഗിവൺ ഡീറ്റെയിൽസ് എബൌട്ട് വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നു കരിയറിനെ കുറിച്ച് കരിയർ ഗോളിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു പബ്ലിക്കേഷനാണ് പീരിയോഡിക്കൽ പബ്ലിക്കേഷനാണ് കരിയർ മാഗസിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പിന്നെ മാഗസിനുണ്ട് പിന്നെ വിംസ് പെയർ ഇന്ത്യ ടുഡെ ആസ് പെയർ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കരിയർ മാഗസിൻസ് പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സോഴ്സ് ഇന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും പൊതുവായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന കരിയർ ഇൻഫർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സോഴ്സാണ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ജോബ് സെർച്ച് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള തൊഴിലന്വേഷണങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കരിയർ മാഗസിൻസ് ഓൺലൈൻ മാഗസിൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ വെബ്സൈറ്റുകളുണ്ട് കരിയറിനെ കുറിച്ച് വിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന വെബ്സൈറ്റുകളുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ജോബ് സെർച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത് വെബ്സൈറ്റുകൾ കരിയർ ബിൽഡർ ഡൈസ് ഗ്ലാസ് ഡോർ ഐഡി ലിസ്റ്റ് ലിങ്ക് അപ്പ് ലിങ്ക്ഡ് ഇൻ ലിങ്ക് അപ്പ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറേ പിന്നെ വെബ്സൈറ്റുകൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് നമ്മളുടെ തൊഴിലിനെ കുറിച്ച് വിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന സൈറ്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് പിന്നെയും ഈ കരിയറിനെ കുറിച്ച് വിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ ബുക്കുകൾ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ കരിയറിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് നൽകുന്നതുണ്ട് പിന്നെ ലൈബ്രറീസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല സ്ഥാപനങ്ങളും ഇന്ന് കരിയറിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് നൽകുന്നുണ്ട് ടെലിവിഷൻ റേഡിയോ അങ്ങനെയുള്ള മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കരിയറിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇതിൽ വരുന്നൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്ലൈ ഫോർ എ ജോബ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗെറ്റ് എ ജോബ് യു ഹാവ് ടു നോ ഹൗ ടു നാവിഗേറ്റ് ദ അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് ടു അപ്ലൈ ഫോർ എ ജോബ് അതായത് നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു ജോലി നേടിക്കഴിയുന്നതോടു കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് ഇത് പിന്നെ അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടു അപ്ലൈ ഫോർ എ ജോബ് ഫോളോ ഫോളോ ദീസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമ്മളൊരു ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ ഇത്രയും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമ്മൾ പാലിച്ചിരിക്കണം അതായത് റൈറ്റ് എ റെസ്യൂം ഒരു റെസ്യൂമ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കണം റെസ്യൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്രീഫ് റിട്ടൺ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എ ജോബ് അപ്ലിക്കൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്കിൽസ് വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസസ് ആൻഡ് അക്കോംപ്ലിഷ്മെൻറ്റ്സ് അതായത് ഒരു ബ്രീഫ് റിട്ടേൺ പ്രസൻറ്റേഷനാണ് ചുരുക്കി എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസ് എന്താണ് ചുരുക്കി എഴുതിയിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു ജോബ് ആപ്ലിക്കൻ്റ് ഉദ്യോഗാർത്ഥിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിവ് തൊഴിൽ പരിചയം എന്ന് എന്നീ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അയാൾ എഴുതി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ചുരുക്ക രൂപത്തിലുള്ള അവതരണമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ റെസ്യൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഒരു റെസ്യൂം എഴുതണം ഒരു തൊഴിലന്വേഷകൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു റെസ്യൂം എഴുതണം കോൾ ഫോർ കോൾ ദ എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയറെ ആയിട്ട് പിന്നെ ആശയവിനിമയം നടത്തണം റൈറ്റ് എ കവർ ലെറ്റർ ഒരു കവർ ലെറ്റർ എഴുതണം ഗെറ്റ് എ സെക്കൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ രണ്ടാമതൊരു അഭിപ്രായം നമുക്ക് നമ്മൾ അറിയണം പിന്നെ ഫോളോ അപ്പ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള റെസ്യൂമിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫോളോ അപ്പ് അതിന് തുടർച്ചയായിട്ട് തുടരെ തുടരെ നമ്മൾ അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് വേണം ആദ്യം തന്നെ ഒരു റെസ്യൂമ് തയ്യാറാക്കണം രണ്ടാമതായിട്ട് കോൾ ദ എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയറെ വിളിക്കണം പിന്നെ റൈറ്റ് എ കവർ ലെറ്റർ 
ഇഫ് നെസസറി ഓൺലി ആവശ്യമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു കവർ ലെറ്റർ തയ്യാറാക്കണം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഗെറ്റ് എ സെക്കൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ ഒരു രണ്ടാമത്തെ അഭിപ്രായത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മറ്റൊരു അഭിപ്രായത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തിരിക്കണം പിന്നെ എന്താണ് ഫോളോഅപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ റെസ്യൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഫോർമൽ റെപ്രസ ഫോർമൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എ ജോബ് ആപ്ലിക്കൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്കിൽ ആൻഡ് വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസസ് ബ്രീഫ് റിട്ടേൺ സമ്മറിയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ഫോർമൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രസൻറ്റേഷനാണ് ഒരു പിന്നെ ഉദ്യോഗാർത്ഥിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിവ് തൊഴിൽ പരിചയം അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള പിന്നെ എന്താണ് തൊഴിൽ നൈപുണ്യം ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഫോർമൽ പ്രസൻറ്റേഷനും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രീഫ് റിട്ടേൺ സമ്മറിയും ആണ് നമ്മൾ റെസ്യൂം എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്യൂം പലതരത്തിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ് ഒന്നിൽ പലതരത്തിൽ നമുക്ക് റെസ്യൂം തയ്യാറാക്കാം അതായത് റെസ്യൂം മേ ബി ഓർഗനൈസ്ഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ സം ഓഫ് ദ മോർ കോമൺ ഫോർമാറ്റ്സ് ചില സാധാരണമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോർമാറ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം വ്യത്യസ്ത തരത്തിൽ നമുക്ക് പിന്നെ റെസ്യൂമ് തയ്യാറാക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് റിവേഴ്സ് ക്രോണോളജിക്കൽ റെസ്യൂം ആണ് സെക്കൻഡ് വൺ ഫങ്ഷണൽ റെസ്യൂം ആണ് തേർഡ് വൺ ഹൈബ്രിഡ് ഹൈബ്രിഡ് റെസ്യൂം ആണ് ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ഓൺലൈൻ റെസ്യൂം അതായത് ഈ റിവേഴ്സ് ക്രോണോളജിക്കൽ റെസ്യൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ റിവേഴ്സ് ക്രോണോളജിക്കൽ റെസ്യൂം ലിസ്റ്റ് എ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ജോബ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഇൻ റിവേഴ്സ് ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ അതായത് റിവേഴ്സിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ഫീൽഡിലാണോ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ആ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് എഴുതും അതല്ലെങ്കിൽ അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഏത് ഫീൽ ഏത് സ്ഥലത്താണോ തൊഴിൽ പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ സ്ഥലത്തുള്ള പിന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതും അങ്ങനെ ആണ് ഇതിൽ ഇതാക്കുന്നത് പൊസിഷൻസ് ആർ ലിസ്റ്റഡ് വിത്ത് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആൻഡ് എൻഡിങ് ഡേറ്റ്സ് കറൻറ്റ് പൊസിഷൻസ് ഓൺ എ റെസ്യൂം ടിപ്പിക്കലി ലിസ്റ്റ് ദ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഡേറ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഡേറ്റ് ടു ദ പ്രസൻറ്റ് ഓർ ടു ദ കറൻറ്റ് ഇയർ ബോത്ത് ആർ കൺസിഡേർഡ് ആക്സെപ്റ്റബിൾ ദ റിവേഴ്സ് ക്രൊണോളജിക്കൽ റെസ്യൂം ഫോർമാറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ബൈ ദോസ് ഹു ആർ നോട്ട് പ്രൊഫഷണൽ റെസ്യൂം റൈറ്റേഴ്സ് അതായത് പ്രൊഫഷണൽ റെസ്യൂം റൈറ്റേഴ്സ് ഒരിക്കലും ഈ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ ഫോളോ ചെയ്യാറില്ല ദ റിവേഴ്സ് ക്രൊണോളജിക്കൽ റെസ്യൂം വർക്ക്സ് ടു ബിൽഡ് ക്രെഡിബിലിറ്റി ത്രൂ എക്സ്പീരിയൻസ് ഗൈൻഡ് അടുത്തതായിട്ട് ഫങ്ഷണൽ റെസ്യൂം ഈ ഫങ്ഷണൽ റെസ്യൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഫങ്ഷണൽ റെസ്യൂം ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ സ്കിൽസ് ദാറ്റ് ആർ സ്പെസിഫിക് ടു ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് പൊസിഷൻസ് ബീയിങ് സോട്ട് അതായത് നമ്മൾ ഏത് പിന്നെ ജോലിക്കാണോ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ട ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഫോർമാറ്റാണ് ഫങ്ഷണൽ റെസ്യൂം This format directly emphasizes specific professional capabilities and utilities, experiences, summarizes as its primary means of communicating professional competency. The functional resume works well for those making a career change, having a varied, varied work history or with a little work experience. Hmm? അപ്പോൾ ഫങ്ഷണൽ റെസ്യൂമുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫങ്ഷനിലാണ് അവർ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തേർഡ് വൺ ഈസ് ഹൈബ്രിഡ് റെസ്യൂം ഹൈബ്രിഡ് റെസ്യൂം ബാലൻസസ് ദ ഫങ്ഷണൽ ആൻഡ് ക്രോണോളജിക്കൽ അപ്രോച്ചസ് എ റെസ്യൂം ഓർഗനൈസ്ഡ് ദിസ് വേ ടിപ്പിക്കലി ലീഡ്സ് വിത്ത് എ ഫങ്ഷണൽ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ജോബ് സ്കിൽസ് ഫോളോഡ് ബൈ എ ക്രോണോളജിക്കൽ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് എംപ്ലോയേഴ്സ് ദ ഹൈബ്രിഡ് റെസ്യൂം ഹാസ് എ ടെൻഡൻസി ടു റിപ്പീറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ആസ് ഇറ്റ് therefore less widely used than the others too hmm? അതായത് ഈ ഹൈബ്രിഡ് റെസ്യൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രോണോളജിക്കൽ റെസ്യൂമിൻ്റെയും ഫങ്ഷണൽ റെസ്യൂമിൻ്റെ ഒരു മിക്സ് മിശ്രണമാണ് ഈ റെസ്യൂമ് പൊതുവെ വളരെ കുറച്ച് തരത്തിൽ ആളുകൾ ഈ ഹൈബ്രിഡ് റെസ്യൂമ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ അടുത്തതായിട്ട് ഓൺലൈൻ റെസ്യൂം അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് വഴി റെസ്യൂംസ് അയക്കുന്നത് തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് ഓൺലൈൻ റെസ്യൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തത് നമ്മൾ 
പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് റസ്യം പ്രിപ്പറേഷൻ ടിപ്സ് റസ്യം പ്രിപ്പറേഷൻ ടിപ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു നല്ല റെസ്യൂമ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ കോൺടാക്റ്റ് സെഷൻ ഒരു റെസ്യൂമിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട പിന്നെ ഒരു ഏരിയയാണ് കോൺടാക്റ്റ് സെക്ഷൻ വാട്ട് ഹു ആർ യു ആൻഡ് ഹൗ ക്യാൻ യു ബി റീച്ച്ഡ് അതായത് നിങ്ങൾ ആരാണ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളിവിടെ എത്തിച്ചേർന്നത് ഏഹ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു റെസ്യൂമിൽ വേണ്ടത് ഒബ്ജെക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വാട്ട് ഡു യു വാണ്ട് ടു ഡു ഏഹ് ഒബ്ജെക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒബ്ജെക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളുടെ ഒബ്ജെക്റ്റീവ്സ് ലക്ഷ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എഴുതണം എജ്യൂക്കേഷൻ സെക്ഷൻ വാട്ട് ഹാവ് യു ലേൺഡ് നിങ്ങൾ എന്താണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അതാണ് എജ്യൂക്കേഷൻ സെക്ഷനിൽ ഒബ്ജെക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണോ അതിൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ജോലിയുടെ പിന്നെ സ്വഭാവവും അത് രണ്ടും കൂടെ ചേരുന്നതാണ് ഒബ്ജെക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് പ്രൊഫഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് അക്കോംപ്ലിഷ്മെൻറ്റ്സ് ഹൗ ഹാവ് യു ബീൻ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് അതായത് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രൊഫഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസും നമ്മൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും പിന്നെ അടുത്തത് മിസ്സലേനിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പാർട്ടും കൂടെ ഇതിലുണ്ടായിരിക്കും വാട്ട് എൽസ് ഡു ദേ വാണ്ട് ടു നോ അബൌട്ട് യു എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഒരു ജോബ് സീക്കർക്ക് അറിയണം അതിനനുസരിച്ച് ഉള്ള വിവരങ്ങളാണ് അതിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു റെസ്യൂമ് ഒരു റെസ്യൂമ് തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹോബീസ് ഈ മിസലേനിയസ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ ഹോബീസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് സ്ട്രെങ്ത്ത് ഗോൾസ് ഒക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഏഹ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും ഘടകങ്ങളാണ് ഈ റെസ്യൂമിൽ ഉണ്ടാ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു റെസ്യൂം എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും പോയിൻറ്റുകൾ നമ്മളുടെ ആ റെസ്യൂമിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ മാത്രമേ ഒരു നല്ല ഒരു റെസ്യൂമായിട്ടത് അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ ഇനി അടുത്ത ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോളോ അപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നതാണ് ഫോളോ അപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജോലിക്ക് നമ്മൾ ഒരു ജോബ് സീക്കർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തൊഴിൽ അന്വേഷകൻ ഒരു ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാൾ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ ജോബ് സീക്കർ ചെയ്യുന്ന പിന്നെ ഒരു ഇതാണ് ഫോളോ അപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഫോളോ അപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസ് എ പ്രോസസ് ഇതൊരു പ്രക്രിയയാണ് ഇൻ വിച്ച് അതിൽ എ പേഴ്സൺ കണ്ടിന്യൂസ്ലി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് അതർ പേഴ്സൺ എ പേഴ്സൺ കണ്ടിന്യൂസ്ലി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഒരു വ്യക്തി തുടർച്ചയായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു വിത്ത് അതർ പേഴ്സൺ മറ്റൊരു വ്യക്തിയുമായിട്ട് ഓർ പ്ലേസ് വേർ ഹി ഓൾറെഡി മേക്ക് കോണ്ടാക്റ്റ് ഫോർ കളക്ടിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ അതായത് ഒരു പിന്നെ നേരത്തെ ഓൾറെഡി മേക്ക് കോണ്ടാക്റ്റ് നേരത്തെ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ഒരു വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻഫർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ അപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇവിടെ അത് ഫോളോ അപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ഥാപനവുമായിട്ട് ഈ ജോബ് സീക്കർ അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിൽ അന്വേഷകൻ നടത്തുന്ന നിരന്തര സമ്പർക്കത്തെയാണ് ഫോളോ അപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫോളോ അപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ആ പിന്നെ റിക്രൂട്ട് റിക്രൂട്ടഡ് കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റിക്വസ്റ്റ് എ ബിസിനസ് കാർഡ് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നൊരു റിക്വസ്റ്റ് പിന്നെ ബിസിനസ് കാർഡ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ തൊഴിലിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഈ
ഈ മൊഡ്യൂളിൽ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ സെൽഫ് കൺട്രോൾ ഈ മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വേസ് ഓഫ് സെൽഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ് ഓഫ് സെൽഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പിന്നെ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് എമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് സോഷ്യൽ കോഷ്യൻ്റ് ആൻഡ് എമോഷണൽ കോഷ്യൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഈ മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സെൽഫ് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലൈഫ് സ്കിൽ ജീവിത നൈപുണിയാണ് സെൽഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിംപ്ലി മീൻസ് ആൻ എബിലിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു കൺട്രോൾ ഹിം സെൽഫ് ടു ലീവ് വെൽ വിത്ത് വൺ ഓർ മോർ ക്രോണിക് കണ്ടീഷൻസ് അതായത് ഇതൊരു എബിലിറ്റി ഒരു വ്യക്തിയുടെ കഴിവാണ് ഓഫ് ആൻ എബിലിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു കൺട്രോൾ ഹിം സെൽഫ് അയാളെ സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള അയാളുടെ കഴിവാണ് ടു ലീവ് വെൽ വിത്ത് വൺ ഓർ മോർ ക്രോണിക് കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നും അതിലധികമോ തുടർച്ചയായിരിക്കും അവസരങ്ങളിൽ സാമൂഹിക അവസ്ഥകളിൽ പിന്നെ സ്വയം നിയന്ത്രിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവിനെയാണ് നമ്മൾ സെൽഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സാമൂഹിക ജീവിതം സാധ്യമാവാൻ ഈ സെൽഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്കില് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഇതിൻ ഇത് നമ്മൾ മുൻപ് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് സെൽഫ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇതിനൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിത നൈപുണിയാണ് സെൽഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ സെൽഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് കൺട്രോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സോഷ്യൽ ലൈഫ് സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ സമാധാനപൂർണമായിട്ടുള്ള സാമൂഹിക ജീവിതത്തിന് സെൽഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ജീവിത നൈപുണിയാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് വെയ്സ് ഓഫ് സെൽഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സെൽഫ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത വഴികൾ സെൽഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് സാധ്യമാകുന്നത് എന്ന് സ്വയമുള്ള നിയന്ത്രണമാണ് സെൽഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് അതായത് കൺട്രോൾ അവർ സെൽഫ് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ സെൽഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന ടേം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ വ്യത്യസ്ത വഴികൾ സെൽഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സാധ്യമാവുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് വെയ്സ് വ്യത്യസ്ത വഴികളിലൂടെയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സെൽഫ് എസ് പിയും സെക്കൻഡ് വൺ സെൽഫ് അവെയർനെസ് തേർഡ് വൺ ഈസ് സെൽഫ് കൺട്രോൾ ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് കോപ്പിംഗ് വിത്ത് എമോഷൻസ് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിന് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് റെസൊല്യൂഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഡെവലപ്പിംഗ് പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് ആൻഡ് അസർട്ടീവ്നെസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് വെയ്സ് ഓഫ് സെൽഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് സെൽഫ് എസ്റ്റീം എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം സെൽഫ് എസ്റ്റീം എന്നുള്ള ആ വാക്ക് കം ഫ്രം എ ഗ്രീക്ക് വേഡ് ഒരു ഗ്രീക്ക് ഗ്രീക്ക് വേഡിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് മീനിങ് ഈസ് റെഫറൻസ് റവറൻസ് ഫോർ സെൽഫ് റവറൻസ് ഫോർ സെൽഫ് ഇറ്റ് സിംപ്ലി മീൻസ് പ്രൈഡ് ഇൻ വൺ സെൽഫ് ഒരാൾക്ക് അയാളിൽ സ്വയം തോന്നുന്ന അഭിമാനത്തെയാണ് നമ്മൾ സെൽഫ് എസ്റ്റീം എന്ന ഈ വാക്കുകൊണ്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മനസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബേസിക് സെൻസ് ഓഫ് സെൽഫ് വർത്ത് ദാറ്റ് കം ഫ്രം ഓൾ ദ തോട്ട്സ് ഫീലിംഗ്സ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസസ് വി ഹാവ് Uh, accumulated about ourselves in life. Uh, it is a confidence uh, and satisfaction in oneself. നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ നമ്മളുടെ കഴിവുകളിൽ തോന്നുന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തെയാണ് നമ്മൾ സെൽഫ് എസ്റ്റീം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഗുണങ്ങളിൽ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സ്ട്രെങ്ത്ത് അതിലൊക്കെ തോന്നുന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലൈഫ് സ്കിൽ ഇത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലൈഫ് സ്കില്ലാണ് ഒരാൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്ത് വേണം ഈ സെൽഫ് എസ്റ്റീം കൂടിയേ തീരു ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ അവർ എബിലിറ്റി ടു തിങ്ക് ടു കോപ്പ് വിത്ത് ദ ബേസിക് ചാലഞ്ചസ് ഓഫ് ലൈഫ് ആൻഡ് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ അവർ ലൈഫ് അവർ റൈറ്റ് ടു ബി സക്സസ്ഫുൾ ആൻഡ് ഹാപ്പി അതായത് ഈ സെൽഫ് എസ്റ്റീം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ക്വാളിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിമാൻഡ്സ് ആൻഡ
അപ്പോൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഉള്ള ആളുകൾ ദേ ഫീൽ ദേ ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് ദേ മാറ്റർ അവർക്ക് അവരൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയായിട്ട് തോന്നാം പക്ഷെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രീഡി ഒരു അഹങ്കാരം എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥമല്ല ഈ സെൽഫ് എസ്റ്റീമിനുള്ളത് അതായത് നമ്മളുടെ പിന്നെ സെൽഫ് എസ്റ്റീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ വ്യക്തമായിട്ട് കഴിവിലുള്ള വിശ്വാസത്തെയാണ് അല്ലാതെ നമ്മളുടെ കഴിവിലുള്ള അഹങ്കാരത്തെയല്ല നമ്മൾ സെൽഫ് എസ്റ്റീം എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ടു ദം സെൽഫ്സ് ആൻഡ് ടു അതേഴ്സ് അതായത് ഈ സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഉള്ള ആളുകൾ ദേ ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ടു ദം സെൽഫ്സ് ആൻഡ് ടു അതേഴ്സ് അവർ അവരോടും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരോടും എന്തായിരിക്കും റെസ്പോൺസിബിൾ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളവരായിരിക്കും ദേ എക്സിബിറ്റ് എമോഷണൽ സെൽഫ് കൺട്രോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും എമോഷണൽ വൈകാരികമായിട്ടൊരു സ്വയം നിയന്ത്രണം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു ദേ ഹാവ് എ ഹൈ ടോളറൻസ് ഫോർ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ അവർക്ക് ഫ്രസ്ട്രേഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് അവരെന്ത് ചെയ്യും അതിനോട് വല്ലാതെ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യും അതായത് അതിനോട് സമരസപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു കഴിവ് അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും ദേ എക്സ്പ്രസ് മെനി ടൈപ്സ് ഓഫ് എമോഷൻസ് ആൻഡ് ഫീലിങ്സ് അവർക്ക് അവരുടെ എമോഷൻസിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേസമയം തന്നെ എന്താണ് ദേ ബിലീവ് ഇൻ ദം സെൽഫ് ദേ ആർ ഏബിൾ ടു റിസ്ക് ആൻഡ് ടു ഫേസ് ചാലഞ്ചസ് ദേ കെയർ എബൌട്ട് ദേ ആർ അപ്പിയറൻസ് ആൻഡ് ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദേ ആർ ബോഡീസ് അതേസമയം തന്നെ ലോ സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അവരെന്തായിരിക്കും ദേ ആർ എക്സ്ട്രീംലി ക്രിറ്റിക്കൽ ഓഫ് ദം സെൽഫ്സ് അവർ സ്വയം തന്നെ അങ്ങേയറ്റം ക്രിറ്റിക്കൽ ആയിരിക്കും അതായത് അനാവശ്യമായിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുക സ്വയം ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ അവർ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ അവർ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല ഒരു റിസ്ക്കും അവർ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാവില്ല അവർ സ്വയം ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാവില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യവും പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റിയാണ് അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുക അവർ അത്തരം കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ലോ സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അൺഹാപ്പി ചൈൽഡ്ഹുഡ് വേർ പാരൻസ് വേർ എക്സ്റ്റേ എക്സ്ട്രീംലി ക്രിറ്റിക്കൽ അതായത് ഒരു പിന്നെ അത്തരം ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ പാരൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മുതിർന്ന ആളുകൾ എപ്പോഴും അവരെ അങ്ങേയറ്റം ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിന്നെ ക്രിറ്റിസിസം കൂടുതലായിട്ട് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ഒരു അൺഹെൽത്തി ക്രിറ്റിസിസം ആയിരിക്കും അവർക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുക അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ലോ സെൽഫ് എസ്റ്റീമായി മാറുന്നു അതേസമയം തന്നെ അവർ പുവർ അക്കാദമിക് പെർഫോമൻസ് ഇൻ സ്കൂൾ റിസൾട്ടിങ് ഇൻ എ ലാക്ക് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് ആത്മവിശ്വാസ കുറവ് കൊണ്ട് അവർ അക്കാദമിക് പെർഫോമൻസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും പിന്നെ അവർ ഓൺ ഗോയിങ് സ്ട്രെസ്ഫുൾ ലൈഫ് ഇവൻറ്റ് സച്ച് ആസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓർ ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രബിൾ മെൻ്റൽ ഇൽനെസ് സച്ച് എസ് ആൻഷ്യറ്റി ഡിസോർഡർ ആൻഡ് ഡിപ്രഷൻ അവർക്ക് പലതരത്തിലുള്ള മെൻ്റൽ ഇൽനെസ് അവരെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ചാലഞ്ചസ് അവരെ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കത് ശരിയായിട്ട് ഫേസ് അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ അപ്പോൾ അവർക്ക് ഹൈപ്പർ ടെൻഷനും ആൻഷ്യറ്റിയും ഡിപ്രഷനും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പോൾ ലോ സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഉള്ള ആളുകളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കാണുന്ന ചില പ്രത്യേകതകളാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അടുത്ത വേ വേ ഓഫ് സെൽഫ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് സെൽഫ് അവയർനെസ് ഇതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു ലൈഫ് സ്കില്ലാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എബിലിറ്റി ടു ഒബ്സേർവ് വൺസ് ബിഹേവിയർ അതായത് സെൽഫ് അവയർനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്വയം ഉണ്ടാവുന്ന അവബോധം അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എബിലിറ്റി ടു ഒബ്സേർവ് വൺസ് വൺസ് ബിഹേവിയർ അതായത് നമ്മളുടെ തന്നെ സ്വഭാവത്തെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനുള്ള അതായത് നമ്മളുള്ള തെറ്റുകളെയും ശരികളെയും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ പിന്നെ ഒരു സോഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസിൽ എന്താണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളെയും ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള നമ്മളുടെ കഴിവിനെ തന്നെ നമ്മൾ സ്വയം തിരിച്ചറിയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സെൽഫ് അവയർനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ആലോസ് യു ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അതേഴ്സ് അതായത് ഈ ഒരു സെൽഫ് അവയർനെസ് ഉണ്ടെങ്
is awareness is having a clear perception of your personality including strengths weaknesses thoughts beliefs motivations and emotions self awareness allows you to understand other people how they perceive you your attitude and your responses to them in the moment it is a state of consciousness in which we focus our attention inward upon ourselves adayidu nammal inward nammalilekku thanne endiya attention nammalde shraddha kendrikirikkunnenaana nammal self awareness ennodu uddeshikkunnathu it uh, self awareness is a cognitive process it oru cognitive chinta thalathilulla oru prakriyana requiring integration of information from both the external reality and uh, inner experiences idile endana avashyamullathu integration of information adayidu idile nadakkunna endanu vachal vivarangale nammal integrate cheya parasparam bandhipikka engane from both the external reality and inner experiences adayidu porameyulla social conditions il ninnu verunna പ്രതിഭാസങ്ങളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളുടെ ഇന്നർ എക്സ്പീരിയൻസുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് സെൽഫ് അവയർനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലൈഫ് സ്കില്ലാണ് നമ്മളുടെ സോഷ്യൽ ലൈഫ് സാധ്യമാവണമെങ്കിൽ ഇതെന്താ ഈ ഒരു ലൈഫ് സ്കില്ല് ആവശ്യമാണ് ദ എബിലിറ്റി ടു ഒബ്സർവ് വൺസ് ഓൺ ബിഹേവിയർ വൺസ് ബിഹേവിയർ ടു ബി അവെയർ ഓഫ് വൺസ് ഓൺ ആക്ഷൻസ് and to appreciate one's thoughts feelings and emotions is now understand sorry now understood to be essential as a foundation for exceptional uh, leadership uh, leaders who are self aware understand how their environment affects them and how they affect their environment അപ്പോൾ സെൽഫ് അവയർനെസ് ഉള്ള ഒരാളുടെ പിന്നെ ക്വാളിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ അവസാനത്തെ ഈ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇപ്പോൾ സെൽഫ് അവയർനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽഫ് കൺട്രോളിന് അതല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലൈഫ് സ്കില്ല് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സെൽഫ് കൺട്രോൾ സെൽഫ് കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ എന്നും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എബിലിറ്റി ടു കൺട്രോൾ ഇംപൾസസ് ആൻഡ് റിയാക്ഷൻസ് അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എബിലിറ്റി ഇതൊരു കഴിവാണ് ടു കൺട്രോൾ ഇംപൾസസ് നമ്മളുടെ ഫീലിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എമോഷൻസിനെയും ആൻഡ് റിയാക്ഷൻസ് പ്രതികരണത്തെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവാണ് സെൽഫ് കൺട്രോൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് Um, self control is not uh, some kind of negative and limiting behavior as some people might think adayidu chila aalukale ee self control ne endayidu edakkarade negative aayittulla oru quality allengile oru limiting behavior aayittu kaanaarundu pakshe idu nu parna idu positive behavior aanu when self control used wisely and with common sense it becomes one of the most important tool for self improvement and for achieving success adayidu idine nammal self control nu parna orikkile ore aal pinne withdraw cheyanulla oru oru upagaranam aayittu allengile atharathilulla oru upagaranam aayittu nammal idu kaanunnilla engil endana it is an important tool for self improvement and for achieving success അപ്പൊ എന്താണ് ഇത് പിന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലൈഫ് സ്കില്ലായിട്ട് നമ്മൾ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് സെൽഫ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് സ്വയം ഒരു നേട്ടത്തിനും നമ്മൾക്ക് ഒരു നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ ജീവിത വിജയത്തിനും ഇത് സഹായിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സോഷ്യൽ കൺട്രോളിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെൽഫ് കൺട്രോൾ ഹെൽപ്സ് ടു കീപ്പ് ഓവർ എമോഷണൽ റെസ്പോൺസസ് ഇൻ ചെക്ക് ഓർ മോഡറേഷൻ അതായത് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഓവർ എമോഷണൽ റെസ്പോൺസസിന് നമുക്ക് ഒരു തടയാനും അതേപോലെ അതൊരു മോഡറേഷനിൽ അത് ഒരു നോർമൽ വേയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും ഈ സെൽഫ് കൺട്രോൾ എന്ന ക്വാളിറ്റി ഒരു വ്യക്തിയെ സഹായിക്കുന്നു 
self control eliminates the feeling uh, helplessness and being too depend on others uh, it helps to manifest mental and emotional detachment which contributes to peace of mind adayidu nammalude pinna vigarangalde endana pettanulla vikshobangale tada pinna tadayanum adhe pole thanne endana vetti bandhangalle valare moderate aayittu pinna nammalde emotions ne kondu varanum ee self control sahayikkunnade it is an important life skill ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലൈഫ് സ്കില്ലാണ് അടുത്ത അടുത്ത വേയാണ് കോപ്പിംഗ് വിത്ത് എമോഷൻസ് കോപ്പിംഗ് വിത്ത് എമോഷൻസ് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് എമോഷൻസ് ആണ് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ എമോഷൻസുമായിട്ട് സമരസപ്പെട്ട് അതിനെ കൺട്രോള് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു നല്ല പിന്നെ എന്താണ് സാമൂഹ്യ ജീവിതം സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ അപ്പൊ കോപ്പിംഗ് വിത്ത് എമോഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലൈഫ് സ്കിൽ ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലൈഫ് സ്കില്ലാണ് അപ്പൊ സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും എങ്ങനെയാണ് ഈ കൺട്രോള് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈ കോപ്പിംഗ് വിത്ത് എമോഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെക്കഗ്നൈസിങ് ഇമോഷൻസ് ഇൻ അവർ അവർ സെൽഫ് അതായത് നമ്മളിലുള്ള എമോഷൻസ് വികാരങ്ങളെ ദാറ്റ് മേ ബി ആൻഗ്രി ഹാപ്പി ഓർ എനി അതർ നെഗറ്റീവ് എമോഷൻസ് അതായത് നമ്മളുടെ അധികമായിട്ടുള്ള സന്തോഷം അതേപോലെ തന്നെ അധികമായിട്ടുള്ള ദേഷ്യം അതേപോലെ തന്നെ അധികമായിട്ടുള്ള ഉത്കണ്ഠ ഇത്തരത്തിലുള്ള അതേപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന സ്ട്രെയിന് ഓവർ സ്ട്രെയിന് ഇതൊക്കെ തിരിച്ചറിയാൻ റെക്കഗ്നൈസിങ് എമോഷൻസ് ഇൻ അവർ സെൽഫ് നമ്മളിലുള്ള എമോ എമോഷൻസിനെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക ആൻഡ് അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവരിലുള്ളതും പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ആൻഡ് അനലൈസിങ് ഹൗ ഇറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് അവർ ബിഹേവിയർ ആ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിന് അല്ലെങ്കിൽ എമോഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ സ്വഭാവത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കോപ്പിംഗ് വിത്ത് എമോഷൻസ് എന്ന് പറയുക റെക്കഗ്നൈസിങ് എമോഷൻസ് ഇൻ അവർ സെൽഫ് ആൻഡ് അതേഴ്സ് ആൻഡ് അനലൈസിങ് ഹൗ ഇറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് അവർ ബിഹേവിയർ അതായത് എമോഷൻസ് നമ്മളിലും മറ്റുള്ളവരിലുമുള്ള എമോഷൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ സ്വഭാവത്തെ ബാധിക്കുന്നത് എന്നും കൂടി അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കോപ്പിംഗ് വിത്ത് എമോഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യം തന്നെ വരുന്നതാണ് സ്ട്രെസ് എന്ന ഒരു ഇമോഷൻ ഈ സ്ട്രെസ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് വാസ് ഫേസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ ദ ലൈഫ് സയൻസ് ആദ്യം തന്നെ ഇത് ലൈഫ് സയൻസിലാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബൈ ഹാൻസ് സെലി ഇൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്താറിലെ ഹാൻസ് സെലി എന്ന് പറയുന്ന സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ലൈഫ് സയൻസിലാണ് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ കൺസെപ്റ്റ് ബോറോവ്ഡ് ഫ്രം ദ നാച്ചുറൽ സയൻസസ് ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും നാച്ചുറൽ സയൻസസിൽ നിന്നാണ് സോഷ്യൽ സയൻസിലേക്ക് ബോറോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് ദ റൂട്ട് വേർഡ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് ഈസ് സ്ട്രിംഗർ മീൻസ് ടു ഡ്രോ ടൈറ്റ് ടു ഡ്രോ ടൈറ്റ് അതായത് വരിച്ചു മുറുക്ക വരിഞ്ഞു മുറുക്ക എന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്ട്രിംഗർ എന്നുള്ള ലാറ്റിൻ വേർഡിന്റെ അർത്ഥം ഈ വേർഡിൽ നിന്നാണ് സ്ട്രെസ് എന്ന വാക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ സെവൻറ്റീൻത് സെഞ്ചുറിയിലൊക്കെ ഈ ടേം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹാർഡ്ഷിപ്പ് നമ്മളുടെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെയിന് അഡ്വേഴ്സിറ്റി ഓർ റെഫ്ലക്ഷൻ എന്നീ ആശയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് പിന്നെ വളരെ സാധാരണമായിട്ട് സെവൻറ്റീൻത് സെഞ്ചുറിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ എയ്റ്റീൻത് ആൻഡ് നയൻറ്റീൻത് സെഞ്ചുറീസ് ടു ഡിനോട്ട് ഫോഴ്സ് പ്രഷർ സ്ട്രെയിൻ ഓർ സ്ട്രോങ് എഫേർട്ട് ഇട്ട് റഫറൻസ് ടു എൻ ഒബ്ജെക്ട് ഓർ പേഴ്സൺ അതായത് ഇത് പിന്നെ എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഹാർഡ്ഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെയിന് അതല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ പിന്നെ സ്ട്രോങ് എഫേർട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വളരെ പിന്നെ ടൈറ്റാവുന്ന പല പല വികാര വിക്ഷോഭങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഒക്കെ ടൈറ്റാവുന്ന ഒരവസ്ഥയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ടേം പതിന പതിനേഴ് പതിനെട്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളിലൊക്കെ പത്തൊമ്പത് നൂറ്റാണ്ടുകളിലൊക്കെ അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ഈ ടേം ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഡിഫൈൻ ഇത് നിർവചിക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ കോംപ്ലക്സ് ഫിനോമിന 
ഇതൊരു കോംപ്ലക്സ് ഫിനോമിനൻ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സബ്ജക്റ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇത് വളരെ സബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് അതായത് വസ്തുനിഷ്ഠമല്ലാതിരിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വ്യക്തികളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് വാട്ട് മേ ബി ചാലഞ്ച് ഫോർ വൺ വിൽ ബി എ സ്ട്രെസ്സർ ഫോർ അനദർ ഇതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഇത് പോസിറ്റീവായിട്ടും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് നെഗറ്റീവായിട്ടും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ്സുകളെ നമ്മൾ യു സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയും യു സ്ട്രെസ് നെഗറ്റീവായിട്ടും സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ഡിഫിക്കൽട്ടി ആണെന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചില ആളുകൾക്ക് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാലഞ്ചസ് ആണ് അത് അവർക്ക് വെല്ലുവിളികളാണ് അനദർ പേഴ്സൺസ് Uh, it is uh, certain difficult experiences it depends largely on background experiences tem- uh, temperament and environmental conditions adayidu uh, nammalde background experiences ed anubhavathilano ee oru stress varunnathu adinu anusarichana idu stress aano challenge aano ennokke nammal parayunnathu ഇത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടും വരാറുണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടും പക്ഷെ നമ്മളെ സമൂഹം പൊതുവെ ഈ സ്ട്രെസ്സിനെ വിലയിരുത്തുന്നത് ആസ് എ നെഗറ്റീവ് കൺസെപ്റ്റ് ഒരു നെഗറ്റീവ് കൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ സമൂഹം ഇതിനെ പൊതുവെ വിലയിരുത്തുന്നത് സ്ട്രെസ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ലൈഫ് ആൻഡ് ഈസ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി ചേഞ്ചിങ് സിറ്റുവേഷൻസ് ദാറ്റ് എ പേഴ്സൺ മസ്റ്റ് ഫേസ് the term stress refers to uh, an internal state which results from frustrating or unsatisfying conditions a certain level of stress is unavoidable uh, because of uh, its complex nature stress has been studied for many years by researchers in psychology sociology and medicine chila aalukal id depression like naikkum mattu chilaril enda id pudiyoru thudakkathilekku naikkunnu അത് ചാലഞ്ച് ആയിട്ട് കാണുന്ന ആളുകളെ ഇതിനെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ഈ സ്ട്രെസ്സിനെ കാണുന്നത് ആസ് എ പോസിറ്റീവ് ഫാക്ടർ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഫാക്ടർ ലൈഫിൽ ഒരു പിന്നെ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചാണ് ചില ആളുകൾക്ക് സ്ട്രെസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് മറ്റ് ചിലർക്ക് അത് ഡിപ്രഷൻ ആയി മാറുന്നു സ്ട്രെസ് ഈസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ആൻ എൻവിറോൺമെൻ്റൽ സിറ്റുവേഷൻ ദാറ്റ് പെർസീവ്ഡ് ആസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് വിച്ച് ത്രെറ്റൻസ് ടു എക്സീഡ് ദ പേഴ്സൺസ് കേപ്പബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് റിസോഴ്സസ് for meeting it under conditions where he or she expects a substantial differential in the rewards and costs from meeting the demand versus not meet it ee term poduve nammal par nerathe soojipichathu pole negative aayittu aalukal upayogikkarund often used to describe distress നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഫെറ്റീഗ് മാനസികമായി വരുന്ന ക്ഷീണം ആൻഡ് ഫീലിങ്സ് ഓഫ് നോട്ട് ബീങ് ഏബിൾ ടു കോപ്പ് അതായത് ചില സാഹചര്യങ്ങളുമായിട്ട് സഹകരിക്കാനാവാത്ത ഒരു ഫീലിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ഷീ ഫെറ്റീഗ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ ഒരു പിന്നെ സ്ട്രെസ്സിനെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ സ്ട്രെസ്സിനെ നമ്മൾ പലതരത്തിലും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാറുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ജനറൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ടു ടൈപ്സ് ഗുഡ് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ബാഡ് സ്ട്രെസ് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് ഗുഡ് സ്ട്രെസ്സിന് ആൾസോ നോൺ ആസ് യു ട്രസ് യു സ്ട്രെസ് എന്നും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് യു സ്ട്രെസ് അപ്പം ഈ ഗുഡ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില സ്ട്രെസ് കണ്ടീഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും ചില ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സ്ട്രെസ് കൊണ്ട് വളരെ റെസ്പോൺസിബിൾ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരായിട്ട് മാറുന്നു മറ്റുള്ളവരാണെങ്കിലോ അത് പിന്നെ നെഗറ്റീവായിട്ട് അവരുടെ മറ്റു കാര്യങ്ങളെ കൂടി ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് മാറും ബാഡ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില അവസ്ഥകൾ എന്താവാറുണ്ട് ഈ സ്ട്രെസ് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തെ തന്നെ തടസ്സത്തിലാക്കുന്നു ഇത്തരം സ്ട്രെസ്സുകൾ നമ്മൾ ബാഡ് സ്ട്രെസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതൊരു ജനറൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തതായിട്ട് പിന്നെ സ്ട്രെസ്സിനെ വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ട് നമ്മളുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ കാണുന്ന സ്ട്രെസ്സുകൾ തന്നെയാണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ടൈം സ്ട്രെസ് സെക്കൻഡ് വൺ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്ററി സ്ട്രെസ് തേർഡ് വൺ ഈസ് സിറ്റുവേഷണൽ സ്ട്രെസ് തേർഡ് ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് എൻകൗണ്ടർ സ്ട്രെസ് 
അപ്പം ഇതാണ് നാല് തരത്തിലുള്ള മറ്റ് സ്ട്രെസ്സുകൾ ഈ ടൈം സ്ട്രെസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സ്ട്രെസ്സാണ് ടൈം സ്ട്രെസ്സ് യു എക്സ്പീരിയൻസ് ടൈം സ്ട്രെസ് വെൻ യു വെറി അബൌട്ട് ടൈം ഓർ ദ ലാക്ക് ഓഫ് ലാക്ക് ദർ ഓഫ് Uh, you worry about the number of things that you have to do and you fear and that you will fail to achieve something important adayidu nammal ee pinna nammalde nithya jeevithathil nammal pala tarathilulla meghalagalumayitte allengil pala tarathilulla karyangalumayitte nammal involved aanu appo adile end cheyan pattilla namukku nammalde jeevitham ella karyangalkku thulyamayi pradhanyam koduthal mathrame end cheyan pattullu nammalde jeevitham valare സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുള്ളു അപ്പൊ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ സമയം നമ്മളെ വെച്ച് ഞെരുക്കുന്നു അപ്പൊ അത്തരം അവസ്ഥകളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സ്ട്രെസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ടൈം സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരിക്കലും ഒരു എന്താണ് ഒരു അവസ്ഥയുടെ പ്രശ്നമല്ല പിന്നെ എന്താണ് ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് ടൈം ഇത് അപ്പൊ ഒരു സമയം നമുക്ക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് യു മൈറ്റ് ഫീൽ ട്രാപ്പ്ഡ് അൺഹാപ്പി ഓർ ഈവൻ ഹെൽപ്ലെസ് അതായത് നമ്മൾ ചില ഈ ടൈം സ്ട്രെസ് അനുഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ട്രാപ്പിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് കൊണ്ട് തീർത്ത ഒരു ട്രാപ്പിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കുടുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് നമുക്കൊരു സന്തോഷമില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷകളില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്കാണ് ഇത് മാറുന്നത് ടൈം സ്ട്രെസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് ദാറ്റ് വി എക്സ്പീരിയൻസ് ടുഡേ ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന വളരെ സാധാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഈ ടൈം സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ടു ലേൺ ഹൗ ടു മാനേജ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു വർക്ക് പ്രൊഡക്റ്റീവ്ലി ഇൻ എ ബിസി ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പൊ ഈ ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തില്ല നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഈ കണ്ടംപററി സൊസൈറ്റിയിൽ പ്രസന്റ് സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് നിലനിന്ന് പോവാൻ പറ്റില്ല സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് ആന്റിസിപ്പേറ്ററി സ്ട്രെസ് ആന്റിസിപ്പേറ്ററി സ്ട്രെസ് ആന്റിസിപ്പേറ്ററി സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് വിച്ച് ഡെസ്ക്രൈബ്സ് സ്ട്രെസ് ദാറ്റ് യു എക്സ്പീരിയൻസ് കൺസേണിംഗ് ദ ഫ്യൂച്ചർ അതായത് നമ്മൾ ഭാവിയെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ എക്സ്പീ എന്ത് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ ഭാവിയെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ആകാംക്ഷാഭരിതരാവുക സംടൈംസ് ദിസ് സ്ട്രെസ് ക്യാൻ ബി ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ എ സ്പെസിഫിക് ഇവൻറ്റ് സച്ചേസ് എൻ ആൻ അപ്കമ്മിങ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ദാറ്റ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഗീവ് ഹൗ എവർ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്ററി സ്ട്രെസ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി വേഗ് ആൻഡ് അൺഡിഫൈൻഡ് സച്ച് എൻ ഓവറോൾ സെൻസ് ഓഫ് ഡ്രെഡ് അബൌട്ട് ദ ഫ്യൂച്ചർ or a worthy that something will go wrong adayidu namakku ini varan povunna oru condition adayidu anandamayi neendu kadakkuna baaviye kurichalla pettanna thottu munbayittu varan povunna avasthagala nammal endu ya oru stress odu kooditte kaanuna avasthayana nammal anticipatory stress nu parayunnathu appo idu ippo oru jala aalukalukku undayirikkum endengil oru kaaryam namakku pinne oru challenge nammalilekku vannu kenjale അതെനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയോ അത് ഓർത്തിട്ട് ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ആളുകൾ സ്ട്രെസ് അനുഭവിക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് ചില ആളുകൾക്ക് പരീക്ഷ പേടി ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പരീക്ഷേന്റെ ഡേറ്റ് ഒക്കെ വന്നാൽ അവർ വളരെ സ്ട്രെസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ടെൻഷ്ഡ് ആയിട്ട് പിന്നെ എന്താണ് സെൽഫ് കൺട്രോൾ ഇല്ലാതെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പിന്നെ അവരുടെ ലൈഫിൽ പെരുമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ അതാണ് ആന്റിസിപ്പേറ്ററി സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ട് പിന്നെ മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിൽ എത്തിപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സിറ്റുവേഷണൽ സ്ട്രെസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ തേർഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് യു എക്സ്പീരിയൻസ് സിറ്റുവേഷണൽ സ്ട്രെസ് വെൻ യു ആർ ഇൻ എ സ്കാരി സിറ്റുവേഷൻ ദാറ്റ് യു ഹാവ് നോ കൺട്രോൾ ഓവർ അതായത് നിങ്ങളൊരു പിന്നെ അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് യു ഹാവ് നോ കൺട്രോൾ ഓവർ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് പിന്നെ എന്താണ് നിയന്ത്രണത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ സിറ്റുവേഷണൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് കുഡ് ബി എൻ എമർജൻസി ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു എമർജൻസിയിലൊക്കെ വരുന്ന ഒരു പിന്നെ സ്ട്രെസ് ആണ് മോർ കോമൺലി ഹൗ എവർ ഇറ്റ് ഈസ് എ സിറ്റുവേഷൻ ദാറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് or a loss of status or acceptance in the eyes of your group and okay. either for instance getting laid off or making a major mistake in front of your team are example of event 
that can cause situational stress adayathu chila sandarbhangal le nammal nammal oru real life situation le chila sandarbhangal le nammal pettana oru mistake cheyidu povu allengil oru tetchu oru samayathu nammal cheyidu poyal aa loop le allengil adu kaanana aalukal nammal engane vilayirthum nammal engane pinne avaru kaana ennadine kurichokka nammal anubhavikkana manasika samardhamana situational stress ennu parayunnathu ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന ചില സന്ദർഭങ്ങളാണ് ജീവിതത്തിൽ അടുത്തത് ഫോർത്ത് ടൈപ്പ് ആണ് എൻകൗണ്ടർ സ്ട്രെസ് ഇത് നമ്മൾ നിത്യജീവിതത്തിലൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന സ്ട്രെസ് ആണ് ഇറ്റ് റിവോൾവ്സ് അറൗണ്ട് പീപ്പിൾ ഇത് ആളുകൾ അതായത് നമ്മൾ ഓരോ ആളുകളുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന സ്ട്രെസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ആളുകളിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന സ്ട്രെസ് ആണ് എൻകൗണ്ടർ സ്ട്രെസ് you experience encounter stress when you worry about interacting with a certain person or a group of people you may not like them or you might think that they are unpredictable adayathu chila vyaktigal endeyum arengilo okka kaanna samayathu ingane manasile chila karyangal engane endeyum kanakku kootalukal undavum ayalu enna accept cheyilla അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അയാൾ വളരെ പിന്നെ റെഡിക്യൂൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരിഹാസ പരിഹസിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു മെന്റാലിറ്റി ആണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് അത്തരം ആളുകളോട് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ പ്രയാസപ്പെടുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ എൻകൗണ്ടർ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുക എൻകൗണ്ടർ സ്ട്രെസ് ക്യാൻ ഓൾസോ ഒക്യുവർ ഈ ക്യുവർ ഡ്രോൾ ഇൻവോൾവ്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പേഴ്സണൽ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് വിത്ത് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഓർ ക്ലയൻസ് എസ്പെഷ്യലി ഇഫ് ദോസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ ഇൻ ഡിസ്ട്രസ് For instance, physicians and social workers have high rates of encounter stress. That is, physicians and uh, social workers have social workers have a lot of encounter stress. Because the people they work with routinely don't feel well or are deeply upset. This type of stress uh, also occurs from contact overload. when you feel overwhelmed or drained from interacting with too many people appo itrayum karyangalana ee types of stress nalla bhagathu varunnathu adutathu strain aanu strain rendamatha feeling aanu strain strain is a mental or emotional state state resulting from emotional tensions adayad idoru mental allengile emotional state or avasthayana manasika avasthayana allengile vaigarika avasthayana resulting from emotional tensions vaigarikamayittulla sammardhangale adil ninnu urithirina oru mental allengile emotional state aanu strain ennu parnjale ഈ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് അൺഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ നമ്മളുടെ ആരോഗ്യകരമല്ലാത്ത ജീവിത രീതികൾ വാരിയസ് ഡെയിലി ഹാസിൽസ് മിസ്പ്ലേസിംഗ് ഫയൽസ് സ്പീഡ് ട്രാഫിക് ജാമ് വാരിയസ് പൊല്യൂഷൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ഫിയർ സ്റ്റേജ് ഫിയർ സ്റ്റേജ് ഫ്രൈ എന്ന് പറയുന്ന ഇത്തരം സംഭവങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് പിന്നെ നമ്മളുടെ നിത്യജീവിതത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്നെ എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലംസ് സാമ്പത്തിക അവസ്ഥകളിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്ക് സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാവാം പിന്നെ പുവർ ഇന്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആൻഡ് ലാക്ക് ഓഫ് സോഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് ഓക്യുപേഷണൽ ഓർ വർക്ക് റിലേറ്റഡ് സ്ട്രെസ് പിന്നെ അനോയൻസസ് ആൻഡ് ഇറിറ്റേഷൻസ് നമുക്ക് നമ്മൾ തോന്നുന്ന ദേഷ്യം ഉള്ളിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ദേഷ്യങ്ങൾ റോൾ കോൺഫ്ലിക്സ് സെൽഫ് അബ്യൂസ് increasing responsibility death of intimates sudden change including weather uh, lack of leisure and workplace idu a social aitla conditionil ninnu mathramalla iyoru idu idu climatic change kondum strain aalukalil undavarundu appo idu oru pin endana environmental ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയും കൂടിയാണ് ഈ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി ബയോളജിക്കൽ ബയോളജിക്കൽ ആയിട്ട് മാത്രമല്ല സ്ട്രെസ് വരുന്നത് ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കൺട്രോളിങ് സ്ട്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കോപ്പിങ് വിത്ത് സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റില്ലാണ് ഒരു ഹെൽത്തി ലൈഫ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിനും അതേസമയം തന്നെ എന്താണ് 
നമ്മളുടെ സോഷ്യൽ ഓർഡർ നിലനിർത്തുന്നതിനൊക്കെ കോപ്പിംഗ് വിത്ത് സ്ട്രെയിൻ എന്ന ഈ ലൈഫ് സ്കിൽ വളരെ ആവശ്യമാണ് ഈ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലൈഫ് സ്കില്ലാണ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഈസ് എ നോർമൽ പാർട്ട് ഓഫ് ഹെൽത്തി റിലേഷൻഷിപ്പ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റ് മാത്രമല്ല സൊസൈറ്റിയുടെ ഓർഡറിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു നെഗറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റ് മാത്രമല്ല കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് സാമൂഹിക മാറ്റത്തിന് കാരണമാവുന്ന ഒരു ഘടകം കൂടിയാണ് ഈ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹെൽത്തി റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഉള്ള ഒരു അതിലുള്ള ഒരു നോർമൽ പാർട്ടാണ് സോഷ്യ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ചാൻസ് ടു ക്രിയേറ്റ് ആൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓർ ഗ്രൂപ്പ്സ് വിത്ത് ഡിഫറിങ് ഒപ്പീനിയൻ അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ചാൻസ് ഇതൊരു ചാൻസാണ് ഒരു അവസരമാണ് ടു ക്രിയേറ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ആൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓർ ഗ്രൂപ്പ് വിത്ത് ഡിഫറിങ് ഒപ്പീനിയൻ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളോട് കൂടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടിയാണ് ഈ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഈസ് മിസ്മാനേജ്ഡ് ഇറ്റ് ഹാംസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബട്ട് ദെൻ ഹാൻഡിൽഡ് ഇൻ എ റെസ്പെക്ടഫുൾ പോസിറ്റീവ് വേ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ ഗ്രോത്ത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി സ്ട്രെങ്തനിങ് Uh, the bond between uh, people uh, engaged in conflict adayade idu namukku niyandrikkan kayyadirunnal mathrame conflict oru negative aayi maarunnullo adu namukku niyandrikkan pettiyana nendengil endana it is an opportunity for growth valarchikkulla oru avasaram aanu idu ultimately strengthening the bond between two people rendu vyaktigal thammilulla bandhate kudugal dridhamaakkan ee conflict sahayikkunnu by learning uh, this conflict resolution skill uh, for conflict uh, you can keep your personal and professional relationships strong and growing appo conflict nu vannale nammalde nithya jeevithathil undavuna avasarangale aanu nammal conflict ennu parayunnathu idu niyandrikkan kaiyanal endana nammalde personal life uh, relationships um professional റിലേഷൻഷിപ്സും ഒക്കെ ദൃഢപ്പെടാനും വളർത്തിയെടുക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു പിന്നെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റ് മാത്രമല്ല നമ്മളിവിടെ പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെന്താണ് ഇൻറ്റേണൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അതായത് ആന്തരികമായിട്ടുള്ള സംഘട്ടനങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇൻറ്റർ പേഴ്സണൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആ രണ്ട് കോൺഫ്ലിക്റ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്റേണൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് മീൻസ് ദ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ദാറ്റ് റൈസസ് വിത്തിൻ എ സിംഗിൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ അതായത് ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന ഡിസ്റ്റർബൻസസ് അയാളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റർബൻസസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇന്റേണൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആന്തരികമായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് അയാളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ഐഡിയാസ് വ്യത്യസ്ത ആശയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കോൺഫ്ലിക്റ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ ഇന്റേണൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇന്റർ പേഴ്സണൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓർ മോർ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓർ ഗ്രൂപ്പ്സ് രണ്ടോ അതിലധികമോ വ്യക്തികളോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പുകളോ തമ്മിലുള്ള സംഘട്ടനങ്ങളാണ് ഇന്റർ പേഴ്സണൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്റേണൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആശയങ്ങളുടെ സംഘട്ടനത്തെയാണ് നമ്മൾ ഇന്റേണൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് കോമൺലി റൈസസ് ഫ്രം ഡിഫറൻസസ് ഇറ്റ് ഒക്യൂവേഴ്സ് വെൻ അവർ പീപ്പിൾ ഡിസഗ്രി ഓവർ ദെയർ വാല്യൂസ് മോട്ടിവേഷൻസ് പെർസെപ്ഷൻസ് ഐഡിയാസ് ഓർ ഡിസയേഴ്സ് സംടൈംസ് ദീസ് ഡിഫറൻസസ് ലുക്ക് ട്രൈവിയൽ ബട്ട് വെൻ a conflict triggers strong feelings a deep personal relationship deep personal uh, relationship personal needs is at the core of the problem that is a need to feel safe and secure a need to feel respected and valued or a need for greater closeness and intimacy
അപ്പം വ്യത്യസ്ത ആവശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്നെ എന്താണ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഡിറൈവ് ചെയ്യാം പ്രധാനമായിട്ടും ഡിഫറൻസസ് ഇൻ വാല്യൂസ് മൂല്യങ്ങളിലുള്ള വ്യത്യാസം കോൺഫ്ലിക്റ്റിൻ്റെയൊക്കെ നയിക്കാം ഐഡിയാസ് ഡിഫറൻസസ് ഇൻ ഐഡിയാസ് ആശയങ്ങളിലുള്ള വ്യത്യാസം കോൺഫ്ലിക്റ്റിലേക്ക് നയിക്കാം ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഗോൾസ് ലക്ഷ്യങ്ങളിലുള്ള വ്യത്യാസം കോൺഫ്ലിക്റ്റിലേക്ക് നയിക്കാം അപ്പോൾ കോൺഫ്ലിക്റ്റിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളാണ് ഈ പിന്നെ വാല്യൂസ് ഐഡിയാസ് ഗോൾസ് പിന്നെ പ്രോപ്പർട്ടി അങ്ങനെയുള്ള പല സംഭവങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ കോൺഫ്ലിക്റ്റിലേക്ക് ആളുകളെ നയിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലൈഫ് സ്കിൽ നെസസറി ഫോർ നെസസറി ഫോർ പീസ്ഫുൾ ലൈഫ് ഇൻ സൊസൈറ്റി സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു സമാധാനപൂർണമായിട്ടുള്ള ജീവിതം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഒരു സോഷ്യൽ ഓർഡർ സാധ്യമാവണമെങ്കിൽ നമുക്കെന്താണ് ഈ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് റെസൊല്യൂഷൻ സ്കില് ഉണ്ടായി മതിയാവൂ അപ്പോൾ ഈ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് വെയ്സിലൂടെ നടക്കാം വ്യത്യസ്ത വഴിയിലൂടെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് റെസൊല്യൂഷൻ സംഘടനകളെ നമുക്ക് പിന്നെ എന്താണ് അതിന് പരിഹരിക്കാം അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട വഴികളാണ് അക്കോമഡേറ്റീവ് കോമ്പറ്റീവ് അവോയ്ഡിങ് അങ്ങനെ പല വഴികളിലൂടെ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് റെസൊല്യൂഷൻ പ്രശ്ന പരിഹാരം അല്ലെങ്കിൽ സംഘടനകൾ ഒത്തുതീർപ്പാക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ് നടക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് റെസൊല്യൂഷൻ ഉള്ള സ്റ്റൈല് അല്ലെങ്കിൽ വേ വഴികൾ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് സെർട്ടൻ ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ആർ റെലവൻറ്റ് ഇൻ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് റെസൊല്യൂഷൻ ഈ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് സംഘടനകൾ നമ്മൾ പരിഹരിക്കാൻ പോണ സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മെയ്ക്ക് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് റെസൊല്യൂഷൻ ദ പ്രയോറിറ്റി റാദർ ദാൻ വിന്നിങ് ഓർ ബീയിങ് റൈറ്റ് അതായത് നമ്മളൊരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് പരിഹരിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് അതിന് എന്ത് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റ് പരിഹരിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു ശരി ശരി എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ എന്താല്ല വിജയം വിജയം ആരുടെ ഭാഗത്താണ് എന്നുള്ളതല്ല നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെന്താണ് ബീങ് റൈറ്റ് ശരിയായിട്ട് എന്താണ് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ കോൺഫ്ലിക്റ്റിന് വിന്നിങ് ഒരു വിജയിയല്ല നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ ആ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് നടത്തിയാൽ ശരി ഏതാണ് അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് ഫോക്കസ് ഓൺ ദ പ്രസൻറ്റ് അതായത് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിലോ രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോക്കസ് ഓൺ പ്രസൻറ്റ് നോട്ട് സോ ഗിവൺ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഓർ കപ്പ കഴിഞ്ഞു പോയ കാലത്തുള്ള വെറുപ്പുകളോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ അവിടെ പിന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പിക്ക് യുവർ ബാറ്റിൽസ് അതായത് കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ യുദ്ധങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ കാലത്തുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻസ് കോൺഫ്ലിക്റ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അതിനൊരു പക്ഷെ ചിലപ്പം വ്യക്തമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അത് വെറുതെ ഒരു പിന്നെ എന്താണ് ഒരു ഡ്രൈവിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് തരുന്നത് വളരെ ഒരു എന്താണ് പുതിയ അനുഭവങ്ങളോ പുതിയ മാറ്റങ്ങളോ ഒന്നും അതിൽ ഉണ്ടാവില്ല വെറുതെ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നടന്നു പോയിട്ടേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് റെസൊല്യൂഷനിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ അടുത്തത് ബി വി ബി വില്ലിങ് ടു ഫോർ ഗീവ് അതായത് നമുക്ക് ഈ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് റെസൊല്യൂഷന് പോകുന്ന സമയത്ത് വേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണമാണ് ബി വില്ലിങ് ടു ഫോർ ഗീവ് ക്ഷണിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മാപ്പ് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അതില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്കൊരിക്കലും ഒരു പിന്നെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഈ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അഞ്ചെണ്ണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോമ്പറ്റീറ്റീവ് സ്റ്റൈല് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പി കോമ്പീറ്റിംഗ് സ്റ്റൈല് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് കൊളാബറേറ്റീവ് സ്റ്റൈല് തേർഡ് വൺ കോംപ്രമൈസിങ് സ്റ്റൈല് ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് അക്കോമഡേറ്റിംഗ് സ്റ്റൈല് ഫിഫ്ത്ത് വൺ അവോയ്ഡിങ് സ്റ്റൈല് അപ്പൊ ഈ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് സ്റ്റൈല് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ടേക്ക് എ ഫേം സ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് കോമ്പറ്റീറ്റീവ് സ്റ്റൈൽ ടേക്ക് എ ഫേം സ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് ഗീവ് പ്രയോറിറ്റി ടു അവർ ഓൺ ഒപ്പീനിയൻ റെഫ്യൂസസ് ദ അതേഴ്സ് ഒപ്പീനിയൻ അതായത് കോമ്പറ്റീറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുന്ന കോമ്പറ്റീഷൻ മത്സരത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടാണ് ഇവർ എടുക്കുന്ന തീരുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കടുത്തതായിരിക്കും അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്തരം മാനേജ്മെന്റ് കോൺഫ്ലിക്ട് മാനേജ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫ്ലിക്ട് റെസൊല്യൂഷനിൽ എന്തില്ല അവര് മറ്റുള്ളവരുടെ അതായത് രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിലാണല്ലോ കോൺഫ്ലിക്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളുടെയും കാര്യങ്ങൾ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെന്താണ് അവർ മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുന്ന ആളുകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഇവർ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുള്ളൂ റെഫ്യൂസസ് ദ അതേഴ്സ് ഒപ്പീനിയൻ മറ്റുള്ളവരുടെ ഒപ്പീനിയൻ എന്ത് ചെയ്യും അവർ ഒഴിവാക്കും ദിസ് സ്റ്റൈൽ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഫുൾ വെൻ ദ ഈ സോഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന ടേമിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു ടേമാണ് സോഷ്യൽ കോഷ്യൻറ്റ് അതായത് ഇത് നമ്മൾ ഐ ക്യു എന്ന് പറയാറില്ല അതുപോലെ ഇന്റലിജൻറ്റ് കോഷ്യൻറ്റ് അത് അതുപോലെയുള്ള ഒരു പദമാണ് ഈ സോഷ്യൽ കോഷ്യൻറ്റും എമോഷണൽ കോഷ്യൻറ്റും സോഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിനെ മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് സോഷ്യൽ കോഷ്യൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ കൗണ്ട് എമോഷണൽ കോഷ്യൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസിനെ കൺട്രോള് സോറി മെഷർ ചെയ്യുന്നത് സോഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഈസ് ദ കപ്പാസിറ്റി ടു നോ വൺ സെൽഫ് ആൻഡ് ടു നോ അതേഴ്സ് അതായത് ഇതൊരു കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എബിലിറ്റിയാണ് ടു നോ വൺ സെൽഫ് നമ്മളെ സ്വയം അറിയാനും ആൻഡ് ടു നോ അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവരെ അറിയാനുമുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റിയാണ് ഈ സോഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് സിംപ്ലി ആൻ എബിലിറ്റി ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് മാനേജ് ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇത് എന്താണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഈ ഇന്റർ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവാണ് സോഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സോഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന ഈ ഇതിൽ സോഷ്യൽ കോഷ്യൻ്റെ എന്ന ടേം കോയിൻഡ് ബൈ അമേരിക്കൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എഡ്വേർഡ് ടോൺതേക്ക് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി എഡ്വേർഡ് ടോൺ ടോൺതേക്ക് എന്ന സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് ഈ ടേം ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് സോഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് റെഫോഴ്സ് ടു എബിലിറ്റി ഇറ്റ് മാനേജ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് ടു നോ വാട്ട് ടു സേ ആൻഡ് ഹൗ ടു പ്രസെന്റ് വൺ സെൽഫ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് സോഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻസ് ഇതിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മാനേജ് പീപ്പിൾ ഇത് പൊതുവെ എന്താണ് മാനേജ് വൺ സെൽഫ് ഒരാളെ മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള അയാൾക്ക് അയാളെ തന്നെ മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവാണ് And to know, Arya, what to say, നമ്മൾ എന്താണ് പറയുക And how to present, നമ്മൾ എന്താണ് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് വൺ സെൽഫ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സോഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻസ് വ്യത്യസ്ത അവസരങ്ങളിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ അവസരങ്ങളെയും ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ സോഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ സോഷ്യൽ കോഷ്യൻ്റെ എന്ന ടേം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ സോഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് എമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് ആണ് എമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസിനെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടേംസിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് എമോഷണൽ കോഷ്യൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എമോഷൻ എന്നുള്ള ടേം ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എമോവർ എന്ന ലാറ്റിൻ വേർഡിൽ നിന്നാണ് വിച്ച് മീൻസ് ടു സ്റ്റിയർ അപ്പ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ടു സ്റ്റിയർ അപ്പ് എന്നാണ് എമോഷൻ എമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എമോഷണൽ കോഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എൻ എബിലിറ്റി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് നാവിഗേഷൻ ഓഫ് എമോഷൻസ് അതായത് എമോഷൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവാണ് ഈ എമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ യൂസ് ആൻഡ് മാനേജ് അവർ ഓൺ എമോഷൻസ് ഇൻ പോസിറ്റീവ് വേ ടു റിലേറ്റീവ് സ്ട്രെസ് communicate effectively to relieve sorry to relieve stress communicate effectively അതായത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് ഹൗ യു
റിലീവ് ചെയ്യാൻ അതിൽ നിന്ന് വിമുക്തി നേടാനും അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് വളരെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും പോസിറ്റീവ് വഴിയിലൂടെ നമ്മളുടെ എമോഷൻസിനെ എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം അതിനെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം എന്നെല്ലാമാണ് ഈ എമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസിലൂടെ നമ്മൾ പിന്നെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു പേപ്പറിൽ ലൈഫ് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന ഈ ഒരു പേപ്പറിൽ നടക്കുന്ന പിന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ലൈഫ് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലൈഫ് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് ലൈഫ് സ്കിൽ എജ്യൂക്കേഷനിലൂടെയാണ് ലൈഫ് സ്കിൽ എജ്യൂക്കേഷൻ എന്നത് ലൈഫ് സ്കിൽ എന്നാൽ എന്താണ് പിന്നെ ലൈഫ് സ്കില്ലെ കമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് ലൈഫ് സ്കിൽ എജ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് സ്കിൽ ട്രെയിനിങ് നേടിയെടുക്കാൻ സാധ